ஹே ஹாய் காய்ஸ் என்னால் இது முடியாது ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் எனக்கும் செட்டே ஆகாது அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டா கண்டிப்பாக அதை என்னால் சம்பாதிக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி நடந்தால் நல்லா இருக்கும்ல ஆனால் என்ன இதெல்லாம் நமக்கு நடக்காது அப்படின்ற நெகட்டிவ் தாட்ஸ் உங்கள் மைண்ட் அண்ட் லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்கா உங்களுக்காக தான் ஜெஃப் கல்லர் ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்ற புக்கை எழுதியிருக்காரு ஜெஃப் கல்லர் அவரோட லைஃப் ஜேர்னி அவருக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷனில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் என்ன தான் அவருக்கு பிடிச்ச ப்ரொஃபஷனாக இருந்தால் கூட அதில் இருந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவருக்கு ரொம்பவே டிப்ரெஷனை கொடுத்துருக்கு இதனால் பல இரவுகள் அவர் தூங்காமலே கழிச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி தூங்காமல் இருந்த இரவுகளில் ஒரு நாள் அவர் ஒரு டிவி ஷோ பார்க்குறாரு அதில் தி மென்டல் பேங்க் அப்படின்ற ஒரு ஆடை பார்க்குறாரு அன்னைக்கு நைட்டில் இருந்து தான் அவரோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்னது ஒரு நைட்டில் லைஃப் சேஞ்ச் ஆகுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஆனால் அந்த நைட்டில் இருந்து தான் அவரோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆக ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு ஜெஃப் கல்லரே சொல்கிறாரு ஸோ அதில் இருந்து அவர் என்ன ஆனார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோட்டிவேட் ஸ்பீக்கர் கோச்சர் அதுக்கப்புறம் ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷனோட பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார் ஸோ நமக்கு கிடைச்ச இந்த சேஞ்ச் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்ச ஜெஃப் கல்லர் அவர் படித்த புத்தகங்கள் அவர் சந்தித்த மக்கள் அப்புறம் அவர் கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து தான் இந்த புக்கை எழுதியிருக்காரு ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் இந்த புக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தாட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் நம்மளோட பேச்சு எப்படி இருக்கணும் முக்கியமாக நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற இந்த மூணை பற்றி தான் சொல்லுது நம்மளோட வாழ்க்கையை ஒரு டீசெண்டான ஸ்ட்ரைட் லைனில் கொண்டு போகணும்னா இந்த மூணு இருக்கிற பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வேணும் அப்படின்னு ஜெஃப் கல்லர் சொல்றாரு இந்த புக்கில் மொத்தம் மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு அதில் ஃபஸ்ட் பார்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சக்ஸஸ் நம்மளோட மனசுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றதையும் செகண்ட் பார்ட் கவனமாக பேசுங்க அதாவது நம்ம பேசுகிற பேச்சும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸும் நம்மளை எந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றியும் மூணாவது பார்ட் அதாவது பேசிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும் பத்தாது ஆக்ஷன்லேயும் இறங்கணும் அப்படி நம்ம ஆக்ஷனில் இறங்கும்போது இந்த யூனிவர்ஸே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் இந்த புக்கு சொல்லுது ஸோ இது மூலயமா அதுக்கு தேவையான பனிரெண்டு லெசன்ஸையும் நமக்கு சொல்லித்தராரு ஆத்தர் செஃப் கல்லர் வாழ்க்கையில் ஒரு மனுஷன் சக்ஸஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சானா அவனுக்கு எத்தனை லெசன்ஸ் வேணும் அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவனுக்கு எத்தனை லெசன்ஸ் தேவைப்படுதோ அது முக்கியம் இல்லை ஆனால் அவன் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் வேணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஜெஃப் கல்லர் சொன்ன இந்த பன்னெண்டு லெசன்ஸும் இருக்கணும்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்களும் உங்கள் ஆட்டிடியூடை மாற்றி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லைஃப் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆடியோ புக்கை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேளுங்க ஓகே ஃபுல் ஆடியோ புக்குக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட் பார்ட் மனதில் தான் வெற்றி தொடங்குகிறது வெற்றி என்பது ஒரு மனநிலை உங்களுக்கு வெற்றி வேண்டுமெனில் உங்களை ஒரு வெற்றியாளராக நுழைத்து கொள்ள தொடங்குங்கள் அப்படின்னு டாக்டர் ஜாய்ஸ் பிரதர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆத்தர் இந்த பாட்டில் என்ன சொல்ல வராருனா ஆட்டிடியூடோட பவரும் உங்களோட கான்ஃபிடென்ட்டும் உங்கள் ஃப்யூச்சரோட லைஃப் ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி மாற்றுது அப்படின்றதையும் நம்மளோட சக்ஸஸ்க்கு நம்மளோட தாட்ஸ் தான் காரணம் அப்படின்றதையும் தான் சொல்கிறாரு அதை தான் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் உங்கள் மனப்போக்கு என்ற கண்ணாடி ஜன்னல் வழியாகத்தான் நீங்கள் இவ்வுலகத்தை பார்க்கிறீர்கள் உங்களை தெளிவாகவும் பிரகாசமாகவும் வைத்து கொள்வது நல்லது ஏனெனில் கண்ணாடி ஜன்னலாகிய உங்களின் ஊடாகத்தான் நீங்கள் இந்த உலகத்தை பார்த்தாக வேண்டும் அப்படின்னு ஜார்ஜ் பெர்னாட்ஷா சொல்கிறாரு ஆத்தர் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு என்னென்னா ஆஃபீஸில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த சாராவுக்கு பசி எடுத்துச்சு இதனால் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் ஏதாவது சாப்பிட்லான்னு போயிருந்தா சாம் அப்படின்றவனும் அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்திருந்தான் அவனுக்கும் லன்ச் பிரேக் சாரா உட்கார்ந்துருந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருந்த டேபிளில் உட்கார்ந்தான் அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரே வெயிட்டர் தான் ஆர்டர் எடுத்தார் ஆனால் ஆர்டர் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டும் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பில்லும் வந்துச்சு ஆனால் இந்த கோ இன்சிடெண்ட் இதோட நிற்கலை சாரா ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே வந்தாள் அவள் இந்த வேர்ல்டை ஒரு பாசிட்டிவாக பார்க்குறா அப்படின்றது அங்கே இருந்த எல்லாராலும் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா அவளோட பாடி லாங்குவேஜும் கான்ஃபிடென்ட்டும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு தான் ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டை ரொம்ப ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டு அங்கேருந்த வெயிட்டர் கூட ஜாலியாக பேசிட்டு அப்புறம் ஒரு
இதனால் ஃபுட் வர்றதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு ஃபுட் சரியில்லை ஏன் பில்லை இவ்வளோ லேட்டாக கொண்டு வரீங்கன்னு பயங்கரமாக கடுப்போடையே அந்த ஹோட்டலை விட்டு வெளியே போனான் இங்கே சாராவுக்கும் சாமுக்கும் எப்படி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிச்சு சொல்லப்போனால் ரெண்டு பேரையும் ஒரே மாதிரி தான் அந்த ஹோட்டலில் ட்ரீட் பண்ணாங்க அதுக்கான காரணம் சாரா இந்த உலகத்தை ஒரு பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூடோட பார்க்குறா சாம் இந்த உலகத்தை ஒரு நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட பார்க்குறான் சரி இந்த ஆட்டிடியூடு அப்படின்னா என்ன ஆட்டிடியூட் இந்த உலகத்தை நாம் அனுபவிக்க யூஸ் ஆகிற ஒரு மைண்ட் ஃபில்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாட்டிலில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போது இந்த உலகத்தை பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூடில் பார்த்தா அந்த பாட்டிலில் பாதி தண்ணி ஃபுல் ஆகியிருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவே நெகட்டிவான ஆட்டிடியூடில் பார்த்தா என்னடா இது பாதி தண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் என்னால் முடியும் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்னால் முடியாது அப்படின்றது நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் ப்ராப்ளமே நினச்சிட்டு இருந்தால் அது நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் ஆனால் ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு தேட ஆரம்பித்தா அது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அடுத்தவங்கக்கிட்ட இருக்கிற குறைய மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் அது நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அடுத்தவங்கக்கிட்ட இருந்து நல்லதை தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டால் அது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் சா என்கிட்ட அது இல்லையே அப்படின்னு எது இல்லையோ அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் அது நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் நம்ம கிட்ட இருக்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்பட்டால் அது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கும் அதை கிராஸ் பண்ண பயப்படுவாங்க ஆனால் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு இருக்கிறவங்க பாசிபிலிட்டிஸை பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி என்னால் ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸை சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆட்டிடியூடை பற்றி நான் கோச்சிங் கொடுக்கும்போது பொதுவாக நான் வார்த்தைகளுக்கு பதிலாக பிக்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றத ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது மனசில் நிற்கும் நான் எப்படி மற்றவங்களை புரிஞ்சிக்க வைக்கிறதுக்காக பிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறேனோ அது மாதிரி தான் இந்த ஆட்டிடியூட் அப்படின்ற விண்டோ வழியாக தான் இந்த உலகத்தை நீங்கள் படம் பிடிக்கிறீங்க நீங்கள் எந்த ஆட்டிடியூடோட படம் பிடிக்கிறீங்களோ அது மாதிரி தான் இந்த உலகமும் உங்களுக்கு தெரியும்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு எல்லாருமே ஒரு தெளிவான மனக்கண்ணாடி விண்டோவோடு தான் லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நாம் நம்ம ஆட்டிடியூட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் விண்டோவால் தான் இந்த உலகத்தை பார்க்குறோம்னு ஆத்தர் சொன்னார் இல்லையா அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆத்தர் கூப்பிடுறாரு அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா நம்ம எல்லாருமே ஆரம்பத்தில் ஒரு பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூடோடு தான் இந்த லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் ஒரு சின்ன குழந்தைய பார்க்கும்போது அது எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த குழந்தைய எப்பவும் ஹாப்பியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் புது புது விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நடக்க ட்ரை பண்ணுற குழந்தைய எடுத்துக்கலாம் அந்த குழந்த தடுமாறி கீழே விழும்போது என்ன செய்யுது சரி அந்த குழந்த என்ன செய்யலை அப்படின்றத நான் இப்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த குழந்த முகம் சுழிக்காது தர மேலே பழி போடாது என்னோடய பேரண்ட் என்னை நடக்க சொல்லி தப்பான அட்வைஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு குற சொல்லாது நடக்கிற வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறத நிறுத்தாது இதுக்கு பதிலாக அழகாக சிரிச்சுக்கிட்டு அகைன் அண்ட் அகைன் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது ஒன் வீக் இல்லை அதுக்கு மேலேயும் ஆகலாம் ஆனால் அந்த குழந்த நடக்கிற வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூடில் தான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு காரணம் இந்த உலகத்தை பார்க்குற அதோட கிளாஸ் விண்டோ தெல்ல தெளிவாக இருக்கும் என்னால் இந்த உலகத்தை வெல்ல முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கும் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அந்த சுத்தமான கிளாஸ் விண்டோவில் இந்த லைஃப் அழுக்க பூசும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரண்ட் அண்ட் டீச்சர்ஸ்னால் நம்மளோட கிளாஸ் விண்டோ அழுக்காகும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீஸ் பண்ணுறதுனால அழுக்காகும் ரிஜெக்ஷன்னால் நம்மளோட கிளாஸ் விண்டோ அழுக்காகும் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ்னால கூட நம்மளோட கிளாஸ் விண்டோ அழுக்காகும் சம்டைம்ஸ் டவுட்ஸால் கூட நம்மளோட கிளாஸ் விண்டோ அழுக்காகும் ஸோ இங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா நம்மளோட கிளாஸ் விண்டோவில் அழுக்கு சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்மளில் பல பேர் அது என்னன்னு கூட கண்டுக்கிறது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக அந்த அழுக்கான விண்டோ கூடியே நம்ம லைஃப்பை ட்ராவல் பண்ணுறோம் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் என்தூசியசம் ஃபஸ்ட்ரேஷன் டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் நமக்கு வரும் இதை விட மோசமான விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட ட்ரீம்ஸை கைவிற்றுவோம் இதுக்கான காரணம் ஆத்தர் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட மைண்ட் அப்படின்ற கிளாஸ் விண்டோவை கிளீன் பண்ணாமல் இருந்தது தான் நானும் அந்த வழியில் தான் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் எஸ் 
நான் அட்வொகேட்டாக இருக்கும்போது அழுக்கான விண்டோவில் தான் இந்த உலகத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அது என் லைஃப்பில் ரொம்ப நாள் இருந்துச்சு அதனால் இன்னும் அதிகமாக அழுக்காக ஆரம்பிச்சுது இதனால் எனக்கு எந்த ஒரு பாசிபிலிட்டிஸும் இல்லை எந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டும் இல்லை காரணம் என்னோடய கிளாஸ் விண்டோவில் நெகட்டிவ் அப்படின்ற சேர்பூசி இருந்தது தான் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அதுக்காக நான் என்ன செஞ்சேன் அந்த விண்டோவை கிளீன் பண்ணேன் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு நாள் நான் இனிமேல் ஏதாவது செய்யணும்னா அது என்னோட கிளாஸ் விண்டோவை கிளீன் பண்ணுறது தான் அப்படின்றத நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணேன் இதுக்காக நான் என்னோட ஆட்டிடியூடை மாற்ற வேண்டியதாக இருந்தது இதோட விளைவாக என்னோட கிளாஸ் விண்டோ கிளீன் ஆச்சு அதனால் இப்போது இந்த உலகத்தை புதுசாக பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டிப்ரெஷன் எங்கிட்ட இருந்து விலகி போயிடுச்சு என்னோட கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாச்சு அதனால் ரொம்ப வருஷம் கழித்து இந்த லைஃபோட மிராக்கலான பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நான் பார்க்குறேன் இதனால் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ஒரு ப்ரொஃபஷனலில் என்னால் அடி எடுத்து வைக்க முடிஞ்சிச்சு இதை பற்றி நான் ரொம்ப டீப்பாக திங்க் பண்ணி பார்த்தப்போ பீப்புள்ஸ் என்னோடய கிளாஸ் விண்டோவை கிளீன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடை கொடுக்குற ப்ரொஃபஷனலில் நான் இருக்கிறத நினைக்கும்போது அடிப்படையில் எதுவும் நல்லதோ கெட்டதோ இல்லை ஆனால் சிந்தனை தான் அதை அப்படி ஆக்குகிறது அப்படின்னு ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லியிருக்காரு ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா உங்கள் ஆட்டிடியூட் அப்படின்ற கிளாஸ் விண்டோவால் தான் இந்த உலகத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம லைஃப்பில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் நாம் எப்படி பார்க்குறோம் நம்மளோட ஆட்டிடியூட் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியுதா எல்லாத்த விட நம்மளோட கிளாஸ் விண்டோ சில பார்ட்ஸை கிளீன் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு ஆத்தர் கேட்குறாரு நம்மளோட ஆட்டிடியூடை நாம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அதாவது ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருனா நம்மளோட கிளாஸ் விண்டோவை கிளீன் பண்ணுறது நம்மளோட பொறுப்பு ஏன்னா என்னால் உங்களை ஓரளவுக்கு தான் மோட்டிவேட் பண்ண முடியும் வேறு கொஞ்சம் பேராலையும் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ண முடியும் ஆனால் கடைசியில் நீங்கள் தான் உங்கள் விண்டோவை கிளீன் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அதை உங்களால் மட்டும்தான் கிளீன் பண்ண முடியும் அதை வேறு யாராலையும் செய்ய முடியாது கிளீன் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் விண்டோவில் இருக்கிற அழுக்கு வழியாக இந்த உலகத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஏற்படுத்தும் அது என்னென்னா நெகட்டிவிட்டி அண்ட் டிப்ரெஷன்லையே உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ வேண்டியது தான் ஹாப்பினஸ் இருக்காது நம்மளோட ட்ரீம்ஸை அச்சீவ் பண்ணுற டேலண்ட் எவ்வளோ இருந்தாலும் அதில் ஒரு சின்ன பார்ட்ஸை தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை விட ஒரு அப்கிரேடான வழி இருக்குது அது என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் உங்களோட கிளாஸ் விண்டோவை கிளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுக்கிறது தான் அது நம்ம லைஃப்பை பிரேக் டா வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்த்தி அண்ட் ஹாப்பினஸோடு இருப்போம் பிக்கஸ்ட் எய்மை சூஸ் பண்ணி அதை அச்சீவும் பண்ணுவோம் ஸோ ட்ரீம்ஸ் கம்ஸ் ட்ரூ ஒரு வேளை நம்மளோட ஆட்டிடியூடை மாற்றுற பவர் நமக்கு இருக்கா அப்படின்ற டவுட் இருக்கலாம் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் ஜெஃப் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் என்னோடய ப்ராப்ளம்ஸை சொன்னால் என்னோடய ஆட்டிடியூடை மாற்றுறது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு நம்மளில் பல பேர் சொல்லலாம் அதுக்கு ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உண்மையாகவே உங்களை அன்ஸ்டேபிளாக ஆக்கின சம்பவங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் நடந்திருக்கலாம் அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் சஃப்ரிங்ஸில் இருக்கலாம் இப்போ கூட பிக்கஸ்ட் பேட் சுச்சுவேஷனில் கூட இருக்கலாம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா மோசமான சுச்சுவேஷனில் கூட உங்களால் ஆட்டிடியூடை மாற்றிக்க முடியும் அதுக்கான பவர் உங்ககிட்ட இருக்குது அதை நான் அகைன் அண்ட் அகைன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அதுக்காக நான் அதை ஈஸி அப்படின்லாம் சொல்ல ஆனால் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது ஆட்டிடியூட் பற்றி பேசுகிற ஃபுல் குவாலிட்டி இருக்கிற ஒருத்தரை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அவரோட பேர் விக்டர் ஃப்ராங்கிள் ஏன்னா அவர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நரகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தார் ஆனால் அவர் அந்த நரகத்திலிருந்து தப்பித்தது மட்டும் இல்லாமல் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு மோட்டிவேட்டும் பண்ணார் விக்டர் ஃப்ராங்கிள் நாசி டார்ச்சர் கேம்பில் பல வருஷமாக ஒரு ப்ரிசனராக இருந்தார் அப்போது ஏகப்பட்ட டார்ச்சர் அனுபவித்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அதே கேம்பில் விஷவாயுவை விட்டு கொலையும் செஞ்சுருக்காங்க ஃப்ராங்கிள் அப்புறம் அவரோடு இருந்த மற்ற ப்ரிசனர்ஸும் சோறு தண்ணி இல்லாமல் மிருகத்தனமான வன்முறைக்கு சஃபர் ஆனாங்க இப்படி இருக்கும்போது ஆட்டிடியூடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு ஆத்தர் கேட்குறாரு இப்படி இருக்கும்போது கூட செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ராங்கிள் ரிலீஸ் ஆனார் அப்புறம் அவர் மென் சர்ச் ஃபார் மீனிங் அப்படின்ற புக்கை எழுதினார் அதில் ஆட்டிடியூட் அப்படின்
எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் தன்னோட ஆட்டிடியூடை செலக்ட் பண்ணுற அந்த ஃப்ரீடம் தான் அது ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ் ஃபுட் இல்லை இன்னும் பலவிதமான மைண்ட் ப்ரெஷர் தரக்கூடிய ப்ரிசனர் என்விரான்மெண்ட்டில் ப்ரிசனர் சில பேர் வேரியஸான ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் ஒரு ப்ரிசனர் எப்படிப்பட்ட ஒருத்தவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது அவனோட ஆட்டிடியூடு தான் அது கேம்பில் இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டால் கூட மாற்ற முடியாது அப்படின்னு ஃப்ராங்கல் சொல்கிறாரு வேர்ட்ஸால் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கொடுமைகளை தாங்கிக்கிட்ட ஃப்ராங்கிளால் தன்னோட ஆட்டிடியூடை செலக்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நம்மளோட லைஃப்பில் நம்மளால் எப்படி ஆட்டிடியூடை செலக்ட் பண்ணவோ இல்லை அது மாற்றவோ முடியாதுன்னு சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி ஒருத்தவன் ஹாப்பியாக இருக்கான்னா அவனோட சுச்சுவேஷன் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை அவன் ஆட்டிடியூட் நல்லா இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அப்படின்னு ஹியூ டவுன்ஸ் சொல்கிறாரு அது ரொம்ப இம்பேக்ட்ஃபுல்லான டைலாக் ஏன்னா அதில் உண்மை இருக்குது எது எப்படி சொன்னாலும் சரி ஃபைனலாக ஆட்டிடியூடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குதுன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இன்கேஸ் நீங்கள் உங்களோட கிளாஸ் விண்டோவை க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுப்போம் அதே மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூடோடு இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போது ஒரு சின்ன ஸ்மைல் உங்களோட ஃபேஸை அழகாக்கிட்டு இருக்கு உங்கள் வீட்டில் உட்காந்து ஒரு பாசிட்டிவான தாட்ஸை திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் ஒரு பிரம்மாண்டமான சக்ஸஸ்க்கும் நம்ம ட்ரீமை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கும் அது மட்டும் போதுமா என்ன கண்டிப்பாக போதாது ஏன்னா சக்ஸஸ் அப்படின்றது வெறும் ஆட்டிடியூட் மாற்றினா மட்டும் கைக்கு வராது ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா நம்மளோட எய்ம் அச்சீவ் பண்ண விரும்புனா நம்மளோட பவரை கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படி யூஸ் பண்ணவங்க தான் இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடி சக்ஸஸ்க்கான எக்ஸாம்பிளாக இருக்காங்க சக்ஸஸ் வேணும்னா சக்ஸஸோட ப்ரின்ஸிபலை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அப்போது சக்ஸஸோட ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னு உங்களில் யாராவது கேட்டிங்கன்னா அதை தான் இந்த புக்கில் அடுத்து வர பதினோரு லெசனும் சொல்ல போகுது நம்மளோட லைஃப் ட்ராவலை ஃபியர்லெஸ்ஸாக எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது நம்மளோட சோதனைகளை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது நம்மளை நம்மக்கிட்ட கம்ப்ளீட்டாக ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது எப்படின்னு தான் அடுத்து தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் அது நீங்கள் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு கூட்டிகிட்டு போகும் தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் சரி இந்த சக்ஸஸ் ப்ரின்ஸிபலுக்கும் ஆட்டிடியூடுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் நமக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இல்லைன்னா சக்ஸஸ் ப்ரின்ஸிபல் நமக்கு என்னன்னே தெரியாமல் போயிடும் நம்ம லைஃபோட சக்ஸஸ் ஆட்டிடியூடில் தொடங்கி ஆட்டிடியூடில் தான் முடியுது நாம் நம்ம கிளாஸ் விண்டோவை க்ளீன் பண்ணி வச்சோம்னா அது வழியாக நம்ம சக்ஸஸோட ப்ரின்ஸிபல் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஒரு வேலை அந்த கிளாஸ் விண்டோ அழுக்காக இருந்துச்சுன்னா சக்ஸஸ் ப்ரின்ஸிபல் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதனால் நம்மளோட சக்ஸஸ் வில் பி பிளாக் ஆனால் நம்மளோட கிளாஸ் விண்டோவை க்ளீன் பண்ணி வச்சோம்னா அது வழியாக கிடைக்கிற பவரை யூஸ் பண்ணி அதிகமான இன்கம்மை பார்க்கலாம் அதிகமான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குற ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மேலே இருக்கிற பார்வையை இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம் நம்மளோட ஃபுல் டேலண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் கிடைக்கும் சக்ஸஸ் ப்ரின்ஸிபலோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் சேர்ந்துச்சுன்னா தவிர்க்க முடியாத ஏன் தடுக்க முடியாத சக்தியாக கூட நீங்கள் மாறலாம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்லி இந்த ஃபஸ்ட் லெசனை முடிக்கிறாரு செகண்ட் லெசன் நீங்கள் ஒரு ஹியூமன் மேக்னெட் சக்ஸஸ்க்கான ரைட் வே எது நிறைய பேர் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகும்போது சில பேரால் மட்டும் எப்படி சக்ஸஸை அடைய முடியுது இதுக்கான ஆன்சரை சக்ஸஸை பற்றி எழுதின ரைட்டர் ஸ்பீச்சர் ரேடியோ ஜாக்கி அப்படின்னு பல முகம் இருக்கிற ஆர் நைட்டிங்கேல் தன்னோட ஃபேமஸான கேசட்டில் ஒன்றுத்தில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அதில் சக்ஸஸ்க்கான வழி வெறும் ஏழு வார்த்தைகளில் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுறாரு அவரோட சக்ஸஸ்க்கு பேஸ்மெண்ட் அந்த ஏழு வார்த்தை தான் என்ன அந்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னு நீங்கள் அதை உடனடியாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறது எனக்கு தெரியுது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபெயிலியர்ஸுக்கும் அந்த ஏழு வார்த்தை தான் காரணம் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன ஷாக்கிங்காக இருக்கா சரி சொல்கிறேன் கேளுங்க நைட்டிங்கேலோட சக்ஸஸ்க்கான சீக்ரெட் இதுதான் என்னென்னா நாம் எதை பற்றி நினைக்கிறோமோ அது தான் நாம் இது சரியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா சரி ஓகே சக்ஸஸ்க்கான சீக்ரெட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க நைட்டிங்கேல் ரிசர்ச் பண்ணும்போது நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி தாட்ஸ் தான் அதை டிசைட் பண்ணுது அப்படின்னும் ஃபிலாசஃபர்ஸ் பெஸ்ட் ரைட்டர்ஸ் ரிலிஜியன் லீடர்ஸ் கூட இதை ஒத்துக்கிறதா நைட்டிங் கேள் சொல்கிறாரு மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர்கள் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க மைண்டால் எதை இமேஜினேஷன் பண்ணி அது மேலே கான்ஃபிடென்ட்டை
நாள் முழுக்க ஒருத்தவன் எதை பற்றி யோசிக்கிறானோ அவன் அதுவாகவே ஆகிறான் அப்படின்னு ரால்ஃப் ஆல்டோ சொல்லியிருக்காரு ஒரு விஷயத்த நம்மளால் கண்டிப்பாக அடைய முடியும்னு நீங்கள் மன ரீதியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்தில் நமக்கு கிடைக்காதது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு ராபர்ட் கெலரியன் சொல்கிறாரு உங்களால் முடியும்னு நினச்சாலும் சரி முடியாதுன்னு நினச்சாலும் சரி உங்களோட எண்ணம் சரிதான் அப்படின்னு ஹென்ரி ஃபோர்ட் சொல்கிறாரு இந்த ப்ரின்ஸிபல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல நாம் எதை பற்றி நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகிறோம் அப்படின்ற கருத்தை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் நாம் தொடர்ந்து ஒரு டார்கெட்டை பற்றியே சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னா அந்த டார்கெட்டை நோக்கி நாம் மூவ் பண்ணுறதுக்கான தேவையான ஆக்ஷன்லையும் இறங்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜார்ஜ் அப்படின்றவர் ஆனுவல் இன்கமாக முப்பதாயிரம் டாலர் ஏர்ன் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறாரு இப்போ அவர் ஒரு ஹியூமன் மேக்னட் போல அவரோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண தேவையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தாம் பக்கம் அட்ராக்ட் பண்ணுவார் அவர் தன்னோட டார்கெட்டை முடியும்னு நம்புகிற வர அவர் அதை அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் இப்போ வேற மாதிரி யோசிக்கலாம் ஒரு வேலை ஜார்ஜ் இப்படி யோசிக்கிறாருன்னு வச்சுப்போம் இப்போ அவரோட ஃபேமிலி நீட்ஸ் அதிகமாகிச்சு அதனால் அவர் ஆனுவல் இன்கம் ஐம்பதாயிரம் டாலர் ஏர்ன் பண்ண ஆசைப்படுறாரு அது நடக்குமா அதுவும் முடியும் என்னால் ஆனுவல் இன்கம் ஐம்பதாயிரம் டாலரை ஏர்ன் பண்ண முடியும்னு கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருந்தார்னா பாசிபிள் இல்லை என்கிட்ட ஐம்பதாயிரம் டாலர் ஏர்ன் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் என்னால் முடியும்னான்னு தெரியல அப்படின்னு யோசித்தா முடியாது ஸோ அவரோட ஆசையும் அது மேலே இவர் வச்ச கான்ஃபிடென்ட்டும் என்ன அப்படின்றது முக்கியம் இது வெறும் மணியை ஏர்ன் பண்ண மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கோல்ஃப் பிளேயராக இருக்கலாம் டெய்லி நான் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறேன் ஆனால் என்னால் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸை எடுக்க முடியும்னு நம்புனா அதை என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நம்புனா அதுக்கான கோச்சிங் கிளாஸில் நீங்கள் சேரலாம் நீங்கள் அதிகமாக ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணலாம் அதனால் நீங்கள் உங்கள் எய்மை அச்சீவ் பண்ணிடுவீங்கன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நாம் எதை பற்றி நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகிறோம் இதை எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டாமினேட் திங்கிங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த டாமினேட் திங்கிங் அப்படின்றது நம்மளை நமக்கு தேவையான வழியில் நம்மளை புஷ் பண்ணும் பவர்னு கூட சொல்லலாம் இதில் நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது அந்த டாமினேட் அப்படின்ற வேர்டு தான் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து செகண்ட் மட்டும் நமக்கு பிடிச்சமான விஷயத்த திங்க் பண்ணிக்கிட்டு நாம் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மீதி பதினாறு மணி நேரமும் நெகட்டிவிட்டியோடவே திங்க் பண்ணால் நாம் எதிர்பார்க்குற பாசிட்டிவான விஷயங்களை கண்டிப்பாக நம்மளால் அடைய முடியாது கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் பாசிட்டிவ் திங்கோடு இருந்தால் அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது எப்படி டயட் அப்படின்றது முழுசாக ஃபாலோ பண்ணலைன்னா ரிசல்ட் கிடைக்காதோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் எப்படி கலோரிஸை கம்மியாக்குற ஃபுட்டை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மீதி இருக்கிற டைமில் ஐஸ்கிரீம்ஸ் கேக்ஸ்னு சாப்பிட்டா பாடி வெயிட் எப்படி கம்மியாகும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸசைஸும் ஒன் வீக் மட்டும் ஏதோ கொஞ்சம் நிமிஷம் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் பேக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறதுல என்ன நியாயம் இருக்குது அது கிடைக்காது அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் பாசிட்டிவ் தாட்ஸும் சின்ன ட்ரை மிராக்கல் எஃபெக்டை தராது உருவாக்காது இதுக்காக என்ன பண்ணணும்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அதாவது நம்மளோட மைண்டை கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கிட்டு பாசிட்டிவ் தாட்ஸோட ட்ராவல் பண்ணணும் எது வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது நம்ம ஹேபிட்டாக மாறுகிற வர அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் தான் நம்மளோட டாமினேட் திங்காக இருக்கணும் அப்படின்றத மறக்கக்கூடாது நம்மளோட லைஃப்பில் அந்த மாதிரி பாசிட்டிவான டாமினேட் திங்கிங்கில் இருந்தால் அது நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான டைமில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா இல்லை பண்ணாதா அப்படின்றது தெரியும்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இப்போது ஆட்டிடியூடால் ஆத்தருக்கு நடந்த ஒரு நல்ல விஷயத்த நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாரு அது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதோட ஸ்டார்டிங் டைமில் நான் இருந்த நியூயார்க் சிட்டி லாங் ஐலாண்ட் அப்படின்ற பிளேஸில் வாழ்ந்துட்டு இருந்த மக்கள் பல பேர் வீட்டை வாங்கி அதை ரெண்ட்டுக்கும் லீஸுக்கும் விட்டதை நான் பார்த்துருக்கேன் அது மூலியமா அவங்களுக்கு நிறைய இன்கமும் வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம அந்த வீட்டோட வேல்யூ வருஷத்துக்கு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு வீட்டை ரெண்ட்டுக்கு விடுறதுல அவங்களுக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு கிடைக்கிற இன்கம் ரொம்ப நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருந்துச்சு அந்த டைம்ல தான் நானும் இது மாதிரி வீடை கட்டி அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆசையும் கூட ஆனால் என் மேலே எனக்கே அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லை அதனால் ஆசை இருந்துச்சு ஆக்ஷன் இல்லை ஏன்னா எதெல்லாம் தப்பாகும் அப்படின்றத நான் லிஸ்ட் பண்ணேன் இதை நான் வேறு மாதிரி சொல்லணும்னா கான்ஃபிடென்ட் இல்லை நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடுன்னு கூட சொல்லலாம்
நான் எப்போ கான்ஃபிடென்ட் ஆட்டிடியூடு ரிலேட்டடான புக்கை படிக்க ஆரம்பிச்சனோ அப்போ நான் வீட்டு மேலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் சம்மர் டைமில் இந்த வருஷம் எண்டுக்குள்ள நான் ரெண்டு வீடை வாங்கிடணும்னு முடிவு பண்ணேன் இந்த வாட்டி எந்த ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸும் என் மனசுக்குள்ளே வரக்கூடாது வரவும் விடக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் நான் ரெண்டு வீட்டுக்கு ஓனர் ஆகணும்னு என்னோடய தாட்ஸ் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் என்னோடய எய்மை டெய்லியும் எழுதி வச்சு அதை டெய்லியும் படிக்கவும் செஞ்சேன் டெய்லி ஈவினிங் டைமில் வீக்கெண்ட் டைமில் நான் வீட்டை விற்கிற கன்சல்டன்ட் கூட போய் நிறைய வீட்டை பார்ப்பேன் நான் கிட்டத்தட்ட நூறு வீட்டை பார்த்துருப்பேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நூறு வீட்டுக்கு மேலே ரிசர்ச் கூட பண்ணியிருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறோட ஆட்டம் சீசனில் நான் ஒரு வீடை வாங்கினேன் முன்னாடி என்னால் செய்ய முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்த இப்போது பாதி செஞ்சுட்டேன் அதுவே எனக்கு புது பவரை கொடுத்துச்சு ஆனால் நான் பாதி டார்கெட்டை முடிச்சுருக்கேன் இன்னும் பாதி இருக்குது அதே இயர் ரெண்டு ஆகிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு வீட்டையும் வாங்கினேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் என்னால் ரெண்டு வீடை வாங்க முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் எப்படி இத்தனை நாளை என்னால் வாங்க முடியல அப்படின்னு சின்சியராக யோசிக்கிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் அதுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிச்சு அது என்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் முடியும் அப்படின்னு நம்பினேன் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்னோடய டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண புஷ் பண்ணிச்சு இதில் கிடச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ரொம்ப ப்ரீஷியஸாக பார்த்தேன் சரியாக சொல்லணும்னா விலை முதிக்க முடியாதது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஒருத்தவங்களோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அப்படின்றது அவங்க மேலே அவங்க வச்சுருக்கிற அசைக்க முடியாத கான்ஃபிடென்ட் தான் அந்த கான்ஃபிடென்ட் கண்டிப்பாக எய்ம் அச்சீவ் பண்ண வைக்கும் அப்படின்றது எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு ஆத்தர் அவரோட கதையை முடிக்கிறாரு நான் இதுவரைக்கும் தாட்ஸை பற்றி மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருந்ததுனால ஆக்ஷனுக்கு என்ன வேலை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு தெரியுது ஆக்ஷன் இல்லைனா எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இருக்காது அப்படின்றது உண்மைதான் ஆனால் தாட்ஸ் அப்படின்றது நம்மளோட ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி வர்றது அப்படின்றத நாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நான் வீட்டை வாங்கணும்னு நினச்சப்போ கன்சல்டண்ட்டை பார்க்கணும் அட்வைஸ்மெண்ட்டை பார்க்கணும் இது மாதிரியான ஆக்ஷனில் இறங்கணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு இருக்கிற வர என்னால் இந்த ஒர்க் எல்லாம் செய்ய முடியலை நான் எப்போ என்னோடய ஆட்டிடியூடை மாற்றினனோ அப்போ தான் இந்த மாதிரியான ஆக்ஷனில் இறங்க புஷ் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு விஷயமும் என்னை தடுத்து நிறுத்தலை அதனால தான் ஆத்தர் சொல்கிறாரு எந்த ஒரு டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணணுன்னாலும் பாசிட்டிவ் கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்ற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் உங்களால் உங்கள் எய்மாக அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கான ஆக்ஷனில் இறங்கிவிங்கன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நாம் எதை பற்றி யோசிக்கிறோம் அப்படின்றது நம்மளோட சுற்றி இருக்கிற சுச்சுவேஷனாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத ஆத்தர் சொல்கிறாரு இன்றைக்கி நாம் எங்கே இருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு நம்மளோட கான்ஃபிடென்ட் தான் கொண்டு வந்துச்சு ஃப்யூச்சரில் நமக்கு ஆசைப்பட்ட பிளேஸு அடையணும்னா அதுக்கு இன்னையிலிருந்தே நாம் எப்படி அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் அது நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்றது தெரியும் இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்மளோட வாழ்க்கை அப்படின்றது நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் தான் அதுதான் நமக்கு எது கிடைக்கும் எது கிடைக்காது அப்படின்றத டிசைட் பண்ணும் இப்போது நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனை எடுத்துப்போம் இதை பற்றி நம்மளோட நம்பிக்கை என்ன நம்ம கிட்ட போதுமான காசு இல்லை அப்படின்ற தாட் தான் நம்மளோட மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கா இந்த மாதிரியான தாட்ஸ் தான் நமக்கு என்ன வேணும் காசு வர்றதுக்கான வழி என்ன அப்படின்றத யோசிக்கவே விடுறதில்ல கவனிக்கவும் விடுறதில்ல அடுத்து ரிலேஷன்ஷிப்பை எடுத்துப்போம் நம்மளை ஒருத்தவங்க நல்லா ட்ரீட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் அதுக்கு சூட்டபுளான ஆள் கிடையாது அப்படின்னு நாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா அந்த யோசனைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேஷன்ஷிப்பும் லைஃப் பார்ட்னரும் கிடைப்பாங்க அதை தான் நாமளும் நம்ம தாட்ஸ் மூலயமா அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இதை உங்கள் கிட்டே இல்லைனாலும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற யாராவது ஒருத்தவங்கக்கிட்ட இதை பார்த்துருப்பீங்க இது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நடக்கிற ஒன்றா என்ன கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த மாதிரியான பர்சன்ஸை அவங்களோட தாட்ஸ் தான் அட்ராக்ட் பண்ணுது ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் ஜாப் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த உண்மையை மாற்ற முடியாது ஸோ ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்களோட தாட்டை மாற்றுற வர உங்களுக்கு வர எஃபெக்ட்ஸை மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு லக்கிலி ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா உங்களோட தாட்ஸை உங்களால் மாற்ற முடியும் உங்களால் மட்டும்தான் மாற்ற முடியும் உங்களோட தாட்ஸை மாற்றுறது மூலயமா உங்களோட லைஃப் எஃபெக்ட்ஸை மாற்ற முடியும் 
அதுக்கு முதல்ல ஒரு நாள் முழுசாக உங்களுக்குள்ள நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் இருக்குது சம்டைம்ஸ் அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் நம்மளை குறை சொல்லும் எதுக்கு நீ சரிப்பட்டு வரமாட்ட அதெல்லாம் உன்னால் முடியாது அப்படின்னு நம்மளையே அது மட்டம் தட்டும் அந்த மாதிரி உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் உங்கள் கிட்ட பேசுனதை என்னைக்காச்சும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த மாதிரியான தாட்ஸ் நமக்கு எதிராக வேலை செய்கிற ஒரு ஸ்பையின்னு கூட சொல்லலாம் இதெல்லாம் மாற்றணும்னா உங்களோட தாட்ஸை மாற்றணும் என்னால் முடியும் என்னால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை அப்படின்றத உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் சொல்லிக்கணும் அதே மாதிரி நாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் மேலே கவனம் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளை நாமளே புட் டவுன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா நம்மளால் சாதிக்க முடியாது அது நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு புலம்புற வேர்ட்ஸாக கூட இருக்கும் ஏன் இது ஆத்தர் சொல்கிறாருன்னா நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்மளோட மைண்ட் மைனூட்டாக அப்சர்வ் பண்ணும் அதனால் நம்மளை பற்றியோ இல்லை நம்ம எய்மை பற்றியோ பேசும்போது பாசிட்டிவான வார்த்தையை மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நாம் அதிகமான பாசிட்டிவோடு இருக்கிறதுக்கும் நம்மளோட எய்மை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டு ஆக்ஷன் பிளானை சொல்கிறாரு ஆத்தர் அது தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆக்ஷன் பிளான் ஒன்று நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுற பாசிட்டிவான விஷயத்தை பற்றி டெய்லியும் படிக்கணும் அதுக்கு மார்னிங் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறதும் ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கான புக்ஸுக்காக தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்குது அது புக் ஷாப்பாக இருந்தாலும் சரி லைப்ரரியாக இருந்தாலும் சரி அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான மோட்டிவேட் எஸ்ஐஸும் இருக்குது ஆக்ஷன் பிளான் ரெண்டு நாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை ரெஸ்ட் எடுக்கும்போதோ ட்ராவல் பண்ணும்போதோ மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரியான பாட்காஸ்ட் இல்லைனா பிகைந்த ஆர்டினரி சேனலில் வர மாதிரி செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஆடியோவாக கேளுங்க அது திரும்ப திரும்ப கேட்குறதுல தான் சூட்சமாக இருக்குது அதை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது அது உங்களில் ஒரு பார்ட்ஸாக மாறிடுது அதை நம்ம லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் அது நம்மளோட ஹேபிட்டாக மாற்றும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டிடியூட் சக்ஸஸ் பிரின்சிபல் மாதிரியான தாட்ஸை நமக்கு ஏற்படுத்தும் நாம் டெய்லியும் மோட்டிவேட் பண்ணுற புக்ஸ் அண்ட் ஆடியோவை கேட்டு அதை ஒரு ஹேபிட்டாக மாற்றினா அது நம்மளோட லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்சஸை கொண்டு வரும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம டெய்லியும் ஃபாலோ பண்ணால் இது கொடுக்குற ரிசல்ட் நம்மளால் நம்பவே முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு ஆத்தரோட சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து இதை சொல்கிறாரு ஆத்தர் லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணதும் இதை தான் உங்கள் சிந்தனைகளை மாற்றுங்க உங்களோட வாழ்க்கை மாறும் நீங்கள் எப்படி சிந்திக்கிறீங்களோ அப்படியே ஆவீங்க அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு சக்ஸஸ் ஓவர் நைட்டில் கிடச்சிடாது இந்த லெசனை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆத்தர் சில பாசிட்டிவ் தாட்ஸை பற்றியும் நம்மளோட சிந்தனைகளோட பவரை பற்றியும் சொல்கிறாரு முதல்ல பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடை ஃபாலோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரே நைட்டில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காது நிறைய பணம் வேணும் அப்படின்னு நைட் ஃபுல்லாக யோசிச்சுட்டு காலையில் எழுந்து பார்த்தா பெட்டு கீழே நிறைய பணம் இருக்கும்னு நினச்சிடக்கூடாது ட்ரையும் பேஷண்ட்டும் தான் சக்ஸஸ்க்கு எசன்ஸ் ரெண்டாவது நாம் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண உடனேயே நமக்கு இனிமேல் ப்ராப்ளம்ஸ் வராது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது சக்ஸஸ்க்கான நம்ம ட்ராவலை பல தடைகள் வரலாம் ஆனால் நம்ம மேலே வச்ச கான்ஃபிடென்ஸை மட்டும் விட்டுறக்கூடாது கான்ஃபிடென்ட்டோடு தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சால் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் உடச்சி முன்னாடி போய்கிட்டே இருக்கலாம் எப்போவுமே நாம் நம்மளோட டாமினேட் திங்கிங் சொல்கிற பாதையில் தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத மறந்துடக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையில் அச்சீவ் பண்ணுற எல்லாமே நம்மளோட தாட்ஸில் இருந்தும் கான்ஃபிடென்ஸில் இருந்தும் தான் முளைக்க ஆரம்பிச்சுது நெகட்டிவ் தாட்ஸு நெகட்டிவான எஃபெக்ட்ஸையும் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் பாசிட்டிவான எஃபெக்ட்ஸையும் உருவாக்கும் ஆட்டிடியூடு அப்படின்ற நம்மளோட கிளாஸ் விண்டோவை எப்போவும் க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அது மூலியமாக தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட லைஃப் பிரைக்ட் ஆகும் எனக்கு கெட்டதே நடக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நெகட்டிவ் தாட்ஸோடு ட்ராவல் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யாரும் கெட்டதை விரும்ப மாட்டாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் அதனால் ப்ரில்லியண்ட்டான தாட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பவர்ஃபுல்லான ப்ரின்ஸிபலை யூஸ் பண்ணி லைஃப்பில் மிராக்கலான எஃபெக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் இந்த செகண்ட் லெசனை முடிக்கிறாரு தேர்ட் லெசன் வெற்றியை மனதில் காட்சிப்படுத்துங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை மனசில் தெளிவாக பார்க்கணும் அலெக்ஸ் மாரிசன் சொன்னது பாப்புலரான ஃபீமேல் சிங்கர் செலின் டயான் ஒரு டிவி ப்ரோக்ராமுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்தப்போ அவங்க கேட்டாங்க நீங்கள் ஒரு சிங்கராக உங்கள்
நீங்கள் வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி மியூசிக் கான்சர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தீங்களா இல்லை ஒன் வீக் ஃபுல்லாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் முன்னாடி கண்டினியூஸாக பாடுவீங்கன்னு இமேஜின் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டப்போ செலின் சொன்ன பதில் இது தான் எதுவுமே என்னை ஆச்சரியப்படுத்தலை நான் எக்ஸைட்மெண்ட்டும் ஆகலை ஏன்னா என்னோடய அஞ்சு வயசுலேருந்து நான் இப்படி தான் இமேஜின் பண்ணி வளர்ந்தேன் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணாங்க செலின் அந்த இன்டர்வியூவில் தன்னை பற்றி தம்பட்டம் அடிச்சுக்கலை அவங்க அவங்களோட சக்ஸஸுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க தன்னோட டார்கெட்டை மனசில் காட்சிப்படுத்துறதோட சக்தியை அவங்க சின்ன வயசுலேயே ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அவங்கள ஒரு ராக் ஸ்டாரை இமேஜின் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை தன்னோட மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால அவங்க சக்ஸஸ் ஆனாங்க வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்லாம் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற கேமில் எப்படி விளையாடணும்னு அக்யூராக அவங்க மனசில் காட்சிப்படுத்திப்பாங்க அது ஸ்கேட்டிங்காக இருக்கலாம் டென்னிஸாக இருக்கலாம் கோல்ஃபாக கூட இருக்கலாம் எந்த கேமாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் எல்லாம் நிஜ உலகத்தில் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சக்ஸஸை மனசில் காட்சிப்படுத்திக்கிறாங்க இதுக்கு பேர் மைண்ட் விசுவலேஷன் இது செலிபிரிட்டிஸ் ஃபேமஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னு இவங்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானது கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம எல்லாருக்கும் நம்மளோட சைல்ட்ஹுட்லேருந்து இந்த விசுவலேஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த விசுவலேஷன் அப்படின்றது மைண்ட் மூவி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருனா நாம் எந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு எலிஜிபிள் நம்ம ஒர்க்கப் பண்ணும்போது அதில் எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் அடைய முடியும் நம்மளோட லீடர்ஷிப்புக்கான குவாலிட்டி நம்மளால் எந்த அளவுக்கு ஏர்ன் பண்ண முடியும் ப்ரொஃபஷன் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் இன்னும் சில நிகழ்வுகளோட காரணமாக நீங்கள் விசுவலேஷனை உருவாக்கிக்கிட்டே போகிறீங்க நம்மளோட இந்த விசுவலேஷனுக்கு எது வேணும்னாலும் காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு நாம் தான் பொறுப்பு அப்படின்றத எப்போவும் மறக்கக்கூடாதுன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இப்போது நாம் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம் என்னென்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவரில் கோன் ஐஸ்கிரீமை நினச்சி பாருங்கள் அது இப்போது உங்கள் மனசில் பிக்சராக தெரியுதா கண்டிப்பாக தெரியும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு யானையை நினச்சி பாருங்கள் அதை பார்க்க முடியுதா இப்போது அந்த யானையோட கலரை ரெட்டாக மாற்றி நினச்சி பாருங்கள் ஒரு செகண்டில் ஒரு சிவப்பு யானையோட ரிஃப்ளெக்ஷனை மைண்டுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போது அந்த ஐஸ்கிரீம் கோனை திரும்பவும் நினச்சி பார்க்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருனா நம்மளோட மனசில் வர சீன்ஸ் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் உங்கள் இஷ்டம் போல் தான் வரும் அதாவது உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் வரும் நாம் எந்த பிக்சரை மைண்டில் ஓட விடலாம்னு யோசிக்கும்போது நம்மளோட மைண்ட் சில பிக்சரை ஓட விடும் நம்மளோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெயினாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபெயிலியர்ஸாக கூட இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன வயசில் நம்ம டீச்சர் நம்மளை திட்டினாங்க அப்படின்ற உண்மையை மாற்ற முடியாது ஆனால் அந்த சம்பவத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்குற கிளாரிஃபிகேஷனை மாற்றலாம் அதாவது ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருனா டீச்சர் நம்மளை திட்டும்போது அதுக்கு நான் தகுதியானவை இல்லை அப்படின்னு நம்ம அதுக்கான மீனிங்கை எடுத்துருக்கலாம் நாம் உருவாக்கும் புது விசுவலேஷன் நமக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எந்த மாதிரியான விஷயத்தை நாம் விரும்புகிறோமோ அந்த மாதிரியான ரிஃப்ளெக்ஷனை மனசுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுறது தான் நாம் வைக்கிற ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் இதுக்கு நம்மளோட இமேஜினேஷன் தான் எண்டு இப்போ ஸ்டேஜ் மேல ஏறி பேசுறது அப்படின்றது வயிற்றுல புளிய கரைக்கிற விஷயமா கூட இருக்கலாம் அதையும் தாண்டி அது மரண பயத்தை கொடுக்குற ஒரு விஷயம்னு ரிசர்ச்சும் சொல்லுது அதனால ஒரு ஸ்டேஜில் பேச கூப்பிட்டா எந்த மாதிரியான விசுவலேஷன் மைண்டுக்குள்ளே ஓடும் பார்வையாளர்கள் முன்னாடி பயத்தோடு இருக்கிற மாதிரி சொல்ல வந்ததை மறந்து போன மாதிரி இது மாதிரியான விசுவலேஷனை திரும்ப திரும்ப மனசுக்குள்ளே ஓட விட்டுட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளால் ஸ்டேஜில் பேச முடியாது அதுக்கு பதிலாக தைரியத்தோடு பேசுகிற மாதிரி பார்வையாளர்கள் உங்களோட பேச்சை உங்களோட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கேட்குற மாதிரி நீங்கள் சூப்பராக பேசுகிற மாதிரி அதில் காமெடி கூட பண்ணுற மாதிரி அந்த காமெடியை கேட்டுட்டு வயிறு குழுங்க சிரிக்கிற மாதிரி கடைசியில் பயங்கரமான கிளாப்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் உங்களை பார்த்து நீங்கள் சூப்பராக பேசுனீங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இமேஜினேஷன் பண்ணி அதை உங்கள் விசுவலேஷனில் திரும்ப திரும்ப ஓட விடுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சிறப்பான பேச்சாளராக வர அந்த விசுவலேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த விசுவலேஷன் நைட்டோட நைட்டாக நடக்காது அப்படின்றத மறக்கக்கூடாது ஆனால் பொறுமையாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த விசுவலேஷன் மேலே உங்களோட கவனத்தை வைக்கிறதுனாலையும் அது நம்மளோட ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் அதை நோக்கி உங்களை புஷ் பண்ணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு பிஸ்னஸில் கூட சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரியான விசுவலேஷனை யூஸ்
அதை நம்ம மனசில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷுவலேஷனை க்ரியேட் பண்ணணும் அது கொடுக்குற ரிசல்ட் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் ஒரு வேலை உங்கள் சேல்ஸில் நீங்கள் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியலனா உங்களோட விசுவலேஷனை ஆவரேஜாகவோ இல்லை டிசப்பாயின்மெண்ட்டாகவோ இருக்கிற மாதிரி ஒன்றா தான் இருக்கும் இப்போது நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆளை நினைங்க அவர் உங்கள் கஸ்டமராக கூட இருக்கலாம் அந்த மீட்டிங்கை இப்போது மைண்டில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்களா நீங்கள் சேல் பண்ணுற அந்த பொருளையோ இல்லை நீங்கள் கொடுக்க போகிற அந்த சர்வீஸை பற்றியோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக அவர்கிட்ட பேசுகிறீங்களா நீங்கள் சொல்ல சொல்ல அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகுதா உங்களோட இந்த மீட்டிங் சக்ஸஸாக முடிகிற மாதிரி க்ளியராக இமேஜினேஷன் பண்ண முடியுதா நம்மளோட இந்த மைண்ட் மூவிக்கு நாம் தான் ஸ்க்ரீன் ப்ளே டேரக்ஷன் ப்ரொடியூசர் டைலாக் ரைட்டர் சினிமோட்டோகிராஃபி காஸ்ட்யூம் டிசைனர் எல்லாமே அப்படின்றத மறக்கக்கூடாது அந்த படம் எவ்வளோ சிறப்பாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீடம் உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் உங்கள் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ சக்ஸஸாக கொடுக்குற மைண்ட் விசுவலேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது மூலயமா நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் அடைய முடியும் அப்போது நீ க்ரியேட் பண்ணுற புது விசுவலேஷனை மனசு ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ நீங்கள் சேரில் உட்காந்து கண்ணை மூடி டீப் ரீத் எடுத்து உங்கள் மனசை க்ளீன் பண்ணி உங்கள் பாடியை ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க இப்போது மைண்ட் விசுவலேஷனை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த விசுவலேஷனில் சவுண்ட்ஸ் டேஸ்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஸ்மெல்ஸை சேருங்க ஏன்னா அதை ரொம்ப யதார்த்தமாக ஆக்க இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரேபியன் ஐலாண்ட் பீச்சில் ஒரு பீச் ஹவுஸ் கட்டணும்னு ஆசை உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் ஒரு வீடை இமேஜினம் பண்ணிக்கோங்க லேசான காற்றுல ஈச்ச மரம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறத இமேஜின் பண்ணுங்கள் கடல் காற்றுல கலந்துருக்கிற உப்போட ஸ்மெல்லை ஃபீல் பண்ணுங்கள் உங்களோட கால் விரல் இடுக்கில் நுழைய பார்க்குற மணலை ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஃபேஸில் படுற சன்லைட்டை ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஆஹா சொர்க்கம்னா அது இது தான் இந்த விசுவலேஷனை மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஆக்ஷனில் எடுத்தால் இப்போது நீங்கள் கற்பனை செஞ்ச எல்லாம் உங்களோட கைக்கு வரும் மைண்ட் விசுவலேஷனோட ப்ரெஷர் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் சேர்க்கும்போது அதோட வேல்யூ அதோட பவரும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பாசிட்டிவ் ஃபீலிங்ஸை சேர்க்க மறக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒர்க்கு பற்றி விசுவலேஷன் பண்ணும்போது அந்த ஒர்க் நமக்கு தர ப்ரைட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸை அதோடு சேர்த்துக்கோங்க தொடக்கத்தில் நாம் நம்மளோட மைண்ட் இமேஜை நினச்சி பெருசாக அழட்டிக்கக்கூடாது ஏன்னா சில பேரால் கலர்ஃபுல்லாக இமேஜின் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் பேரால் ப்ளரான இமேஜை தான் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி இன்னும் சில பேரால் ஒரு சில பர்செப்ஷனால் தான் இமேஜினே பண்ண முடியும் ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருனா உங்களோட இமேஜினேஷன் எப்படி இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க நம்மளால் எவ்வளோ சிறப்பாக இமேஜினேஷன் செய்ய முடியுதோ அவ்வளோ சிறப்பாக இமேஜின் செய்யணும்னு சொல்கிறாரு நம்மளை எப்போவுமே இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது நாம் மைண்ட் இருக்கிற இமேஜ் ப்ளராக இருந்தாலும் சரி போக போக கிளியர் ஆகிடும் அந்த மைண்ட் பிக்சரை திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது தான் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நமக்கு நாமளே ஒரு செக் எழுதிக்கணும்னு சொல்கிறாரு இது ஏன் சொல்கிறாருன்னா சக்ஸஸ் மாதிரியான சீன்ஸை நம்மளோட மைண்டில் ஓட விடுறது பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் இருக்குது அதாவது டார்கெட்டை நோக்கி நம்மளை புஷ் பண்ணுற சில பொருட்களை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் காமெடி ஆக்டர் ஜிம் கேரி மூவிஸில் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பத்து மில்லியன் டாலருக்கு அவருக்கு அவரே செக் ஒன்று எழுதிக்கிட்டாராம் அந்த அமௌண்ட்டு அவரோட ஆக்டிங்காக கொடுத்த அமௌண்ட் அப்படின்னும் இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டாராம் அந்த செக்கில் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் தேங்க்ஸ் கிவிங் டேட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் இது பணத்தை பற்றி சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை வாங்குறதா இருந்தால் அப்போ சூப்பர் ஸ்டார்ஸாக இருக்கிற டேலண்ட் பீப்புள் கூட சேர்ந்து நடிக்க முடியும் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம் அப்படின்னு ஜிம் கேரி சொல்கிறாரு ஜிம் கேரி தன்னோட படங்களுக்கு மாஸ்க் ஏஸ் வென்சூரா படத்துக்காக அவர் வாங்கின சம்பளம் எட்டு மில்லியன் டாலர்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ரிலீஸ் ஆன டம்ப் அண்ட் டம்பர் அப்படின்ற படத்துக்கு அவர் வாங்கின சேலரி ஏழு மில்லியன் டாலர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து அவர் நடிக்கிற படத்துக்கு இருபது மில்லியன் டாலர் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணார் அசைக்க முடியாத கான்ஃபிடென்ட்டும் நம்ம ஃபீலிங்ஸோட மிக்ஸ் ஆன ஒரு டார்கெட்டும் மனசில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதை நம்மளோட மனசு ரியாலிட்டியில் நமக்காக கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் ஜிம் கேரிய
ஒன்று அதோட சேர்க்கறது தான் நம்மளோட சக்ஸஸ்க்கான சான்ஸை இன்னும் அதிகப்படுத்தும் அதே மாதிரி ஆத்தரிங்க ஜிம் கேரியோட ஸ்டோரி சொன்னதுக்கான காரணம் அது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இல்லை அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நாமளும் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ ஏன் நாமளும் நம்ம செக் புக்கை எடுத்து அதில் மூணு நாலு இல்லைனா அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டேட்டை போட்டு அதில் நம்ம பேர் எழுதி நாம் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அமௌண்ட்டை அதில் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா அது நாம் டெய்லியும் பார்த்து அதுக்கான ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இந்த செக் அப்படின்ற ஒன்றை நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண பல வழிகளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு டிஸ்பிளே எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது நாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சில பேர் நெகட்டிவான டிஸ்பிளே எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது அவங்களுக்கு மோசமான எஃபெக்டை தான் கொடுக்கும் காருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டிக்கர் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இதுக்கு அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறாரு அது என்னென்னா ஒரு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் என்னோடய காரில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ என் முன்னாடி போன காரில் இருந்த ஸ்டிக்கர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதில் என்ன இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கடன் தலைக்கு மேலே கடன் அதனால தான் நான் கடனே அப்படின்னு வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு எழுதி இருந்துச்சு ஒரு வேலை இது மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப ஃபேமஸான டைலாகாக இருக்கலாம் இல்லை அது ஒரு முட்டாள்தனமான காமெடியாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது அப்படி தான் அது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு அப்படி ஒரு டைலாகை உங்கள் காரில் ஒட்டிக்கிட்டு அதை அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களை கடன்லையே வாழ பழக்கும் அப்படின்றது தான் உண்மை ஒரு நாளும் அதை உங்களை கடன்லேருந்து வெளியே வர வைக்காது கடன்லையே இருக்க உங்களை ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு தான் அர்த்தம் நம்மளோட சொந்த மைண்ட் ஸ்க்ரீனில் பிக்சரை க்ரியேட் பண்ணி அதில் வர அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்றது இது வரைக்கும் பார்த்தோம் நாம் நம்ம மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளோட டார்கெட்டுக்கு தேவையான புது பிக்சரை க்ரியேட் பண்ணலன்னா நாம் நம்ம பழைய பிக்சரையே திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் பழைய பிக்சர் நமக்கு ஒன்றும் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்காது இதனால் லைஃபுக்கு எந்த ஒரு யூஸும் இல்லைன்றப்போ நாம் ஏன் ஒரு புது பிக்சரை க்ரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆத்தர் சொல்லி இந்த மூணாவது லெசனை முடிக்கிறாரு ஃபோர்த் லெசன் உங்களை அர்ப்பணித்து கொள்ளுங்கள் அது மலைகளையும் நகர்த்தும் அந்த சக்தி எது என்று என்னால் கூற முடியாது ஆனால் அத்தகைய சக்தி இருக்கிறது என்பதையும் தனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை துல்லியமாக அறிந்திருந்து அதை அடையும் வரை அதிலிருந்து பின்வாங்காதிருக்கின்ற உறுதியான மனநிலையை கொண்டிருக்கின்ற மனிதர்களுக்கு மட்டுமே அது கிடைக்கும் என்பதையும் நான் அறிவேன் அப்படின்னு அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்பல் சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா விடாமுயற்சியும் கமிட்மெண்ட்டும் என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியும்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணுறது தான் அது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இதோட உண்மையான மீனிங்கை மைக் ஆர்னக்கி எழுதின தி அல்டிமேட் சீக்ரெட் டு கெட்டிங் அப்சல்யூட்லி எவ்ரி திங் யூ வாண்ட் அப்படின்ற இந்த புக்கை நான் படிக்கும்போது தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கமிட்மெண்ட் தான் மைக் ஹார்னக்கி டிஸ்கிரைப் பண்ணுற இம்பார்ட்டண்டான சீக்ரெட்டோட எசன்ஸ் அதாவது நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண எதை வேணாலும் செய்வேன் அப்படின்றது தான் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு மைக் ஹார்னாக்கி சொல்கிறாரு இதில் இல்லீகலான வழி டிஸானஸ்டாக இருக்கிறது மற்றவங்களை காயப்படுத்துறது அப்படின்ற எதையும் அவர் இதில் மென்ஷன் பண்ணலை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதை வேணால் செய்யலாம் அப்படின்ற வார்த்தையில் அடங்காது அப்படின்றத நான் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆத்த சொல்கிறாரு சரி இங்கே நான் ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்றதோட மீனிங் என்ன அது ஒரு ஆட்டிடியூட் அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் என்னோடய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைக்கணும்னா நான் அதை அஞ்சு ஸ்டெப்ஸையும் எடுத்து வைப்பேன் என்னோடய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்டெப்ஸை எடுத்து வைக்கணும்னாலும் நான் அதையும் எடுத்து வைப்பேன் இல்லை என்னோடய டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்டெப்ஸை எடுத்து வைக்கணும்னாலும் அதையும் எடுத்து வைக்க நான் ரெடியாக இருக்கேன் ஆனால் உண்மை என்னன்னா நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண எத்தனை ஸ்டெப்ஸை எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியாது அது முக்கியம் இல்லை நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் அத்தனையும் நான் எடுத்து வைப்பேன் அப்படின்றது தான் இங்கே இம்பார்ட்டண்ட் சரி இங்கே விடாமுயற்சி அப்படின்றது இங்கே எப்படி ஒர்க் ஆகுது நாம் ஒரு விஷயத்தில் கமிட் ஆகும்போது அது விடாமுயற்சியோடு சேர்ந்து ஆக்ஷனில் இறங்க புஷ் பண்ணும் அதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக ட்ரை பண்ணும்போது அந்த விஷயத்துக்காக நம்மளை அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்றது தான் அது நாம் நம்மளோட டார்கெட்டை எப்படியாவது அச்சீவ் பண்ணிடணும்னு அடாவடியாக இருந்தால் அதை அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் நாம் அடங்க மாட்டோம் ஸ்டெப் பேக் அப்படின்ற
அதை நாம் அடைய தேவையான மனுஷங்களையும் சூழல்களையும் நம்மளை நோக்கி நாம் அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் ஒரு ஃபேமஸான புக் ரைட்டராக ஆகணும்னு நம்மளை நாம் கமிட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா திடீர்னு நீங்கள் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஆளை பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிற புக்குக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒன்றை டிவி ப்ரோக்ராமில் பார்க்கலாம் அதனால் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாம் திடீர்னு வந்தது கிடையாது உண்மையை சொல்ல போனால் அது அடிக்கடி நடக்கிறது தான் இத்தனை நாளாக உங்களோட மைண்ட் அது மேலே கவனம் செலுத்தலை அவ்வளோதான் ஒரு விஷயத்தை ஆர்வத்தோடு செய்யும்போது தான் நாம் சாதித்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மைண்ட் விசுவலேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அதனால் உங்கள் மைண்டும் உடனே ஆக்ஷனில் இறங்குது அந்த மைண்ட் விசுவலேஷனை உண்மையாக்க தேவையான நபரையும் சுச்சுவேஷனையும் நீங்கள் மேக்னெட் மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் இது ஒரு நைட்டில் நடக்கிற விஷயம் இல்லை அப்படின்றத நாம் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நாம் எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருக்கணும் அதுக்கான சான்ஸ் வரும்போது யூஸ் பண்ணிக்கணும் கமிட்மெண்ட் மூலியமாக நடக்கிற மேஜிக்கை பற்றி டபிள்யூஹெச் முறை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஒரு விஷயத்தில் ஒருத்தவரை முழுசாக கமிட்மெண்ட் ஆகலைன்னா ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது ஸ்டெப் பேக் வைக்க தோணும் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் எதுவும் உருவாகாது ஆர்வத்தோடு ஒரு விஷயத்து மேலே கவனம் செலுத்தி ஆக்ஷனில் இறங்கும்போது அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை புதஞ்சு கிடக்கும் ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்து மேலே அவங்கள முழுசாக கமிட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இந்த யூனிவர்ஸே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றது தான் அந்த உண்மை இந்த உண்மை தெரியாதனால தான் எத்தனையோ சிறந்த சிந்தனை அற்புதமான பிளான்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிருக்கு தன்னை முழுசாக கமிட் பண்ணுற ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்க லைஃப்பில் இதுக்கு முன்னாடி நடக்காத முறாக்கள் எல்லாம் நடக்கும் இது வரைக்கும் இமேஜினே பண்ணாத விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்க தொடங்கும் பொருள் உதவிகளும் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் கமிட்மெண்ட்டோட எக்ஸைட்மெண்ட் ஆக வைக்கிற பவர் இன்னொன்று இருக்குது அது என்னென்னா நம்மளோட டார்கெட்டை எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான வழி என்ன அப்படின்றத நாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சே நம்ம கிட்ட இப்போ ஒரு பிளான் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் நாம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண தேவையான எல்லாத்தையும் செய்ய ரெடியாக இருக்கிறப்போ நிறைய நேரத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய சரியான ஆக்ஷனை நமக்கு காட்டும் நாம் மீட் பண்ணணும்னு பிளான் போட்டு வச்சுருக்காத ஒருத்தரை நாம் மீட் பண்ண சான்ஸ் கிடைக்கும் நாம் எதிர்பார்க்காத இடத்துலேருந்து அழைப்பு வரலாம் அவங்களோட கதவு நமக்காக ஒய்டாக ஓப்பன் பண்ணியும் வச்சுருப்பாங்க அதிர்ஷ்ட தேவதை நம்மளை பார்த்து சிரிக்கும் ஆத்தர் இப்போ இது மாதிரி ஒரு அதிர்ஷ்ட கதவு ஓப்பன் ஆன சம்பவத்தை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுறாரு அது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் நான் மோட்டிவேட் சம்மந்தப்பட்ட எஸ்ஐஸை எழுத தொடங்கினேன் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட பவரும் இன்னும் சில சக்ஸஸோட பிரின்சிபலும் நான் தெரிஞ்சிருந்தேன் அதை பற்றி தெரியாத மக்கள்கிட்ட அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்னா நான் என்ன கமிட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனால் அதை எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியலை என்னோடய எஸ்ஐஸை எனக்கு எங்கே அனுப்பணும்னு கூட தெரியல இன்னும் சொல்லப்போனால் எஸ்ஐஸை எழுதலாமா இல்லை பேசாமல் புக்கை எழுதலாமா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன்லேயே இருந்தேன் நான் ஃபஸ்ட் ஹியூமன் வெல்த் அப்படின்ற ஒரு எஸ்ஐவை தான் எழுதினேன் அதை லோக்கலாக இருக்கிற ஒரு நியூஸ் பேப்பருக்கு அனுப்பி வச்சேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் சம்மர் டைமில் ஸ்டூவர்ட் காமன் அப்படின்றவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சு அவரும் எஸ்ஐஸ் எழுதுகிறவர் தான் அதோட கம்பெனிஸுக்கு செய்தி மடல்களையும் தயாரித்து கொடுக்குற வேலையும் பார்த்துட்டு இருந்தார் ரீசண்டாக என்னோடய எஸ்ஐயை படித்த அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவர் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணப்போ நீங்கள் எப்போவாச்சும் ஒரு செய்தி மடலை எழுதுறத பற்றி நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நான் அதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றிலாம் யோசித்து கூட பார்த்ததில்லை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மீட் பண்ணோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு செய்தி மடலை க்ரியேட் பண்ணோம் அது மூலியமாக செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டோட தேரிய ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான வழியை அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு ஒன் மந்த் கழித்து ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்ற பேர் வச்ச ஒரு நியூஸ் லெட்டர் ஃபஸ்ட் லெட்டரை ரிலீஸ் பண்ணுது அந்த நியூஸ் லெட்டரை நான் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இது மூலியமாக யாரோட வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் அதை டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்ற இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தேன் இது எப்படி பாசிபிள் ஆச்சு அது இந்த தேரியை மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு என்ன நான் முதல்ல கமிட் பண்ணிக்கிட்டேன் என்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருந்துச்சு நான் எழுத தொடங்கினேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ட்ரீமை ஃபுல்ஃபில் ஆக்குற வழி தெரிஞ்ச ஸ்டீவர்ட் அப்படின்ற ஸ்டேஞ்சர் வந்தார் இதுதான் கமிட்மெண்ட்டோட மேஜிக் முறாக்கள் எப
உங்களோட டிராவலில் வழி முழுசும் ரெட் கார்பெட் போட்டிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்கள் எய்ம் அடைய ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்றத உங்கள் வாழ்க்கை சோதிச்சு பார்க்கும் உங்கள் வழியில் தடைகள் பல தலையை தூக்கும் நாம் பல தப்பாக செய்யலாம் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் முட்டுக்கட்டை அப்படின்னு எக்கச்சக்கமாக வரும் அதில் சிலது நம்மளோட எய்மை விட்டுறலான்னு நினைக்கிற அளவுக்கு மோசமானதாக கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் என்ன ஆனாலும் சரி ஸ்டெப் பேக் மட்டும் வச்சிடாதீங்க வா பார்க்கலாம் அப்படின்ற மைண்டோடு இருங்க இதை தான் வின்சிடன்ட் சர்ச்சிலும் சொல்கிறாரு அது என்னென்னா ஒருபோதும் ஒரு காலும் எக்காரணம் கொண்டும் பின்வாங்கி விடாதீர்கள் அப்படின்னு இல்லைனா ஜேம்ஸ் ஜே சொன்ன இன்னும் ஒரு சுற்று சண்டையிடுவதன் மூலம்தான் நீங்கள் சாம்பியன் ஆகிறீர்கள் விஷயங்கள் மிக கடினமாகும் போது நீங்கள் இன்னொரு சுற்று சண்டையிட வேண்டும் அப்படின்னு ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருன்னா நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண நாம் நம்மளை கமிட் பண்ணிக்கும் போது டெம்பரவரியான ஃபெயிலியர்ஸால் நாம் டயர்ட் ஆக மாட்டோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் கடைசியில் சக்ஸஸ் தான் அடைவோம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஃபேமஸான நாவல் ரைட்டர் டேவிட் பால்டாச்சு அமெரிக்கன் வே அப்படின்ற பத்திரிகைக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு அவர் நிறைய புக்ஸை எழுதியிருக்காரு அதெல்லாம் நிறைய காப்பி சேல் ஆகி சாதனையும் படிச்சிருக்கு ஆனால் டேவிட் பால்டாச்சுக்கு அந்த மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஒரே நைட்டில் கிடைக்கல ஒரு சிறந்த ரைட்டர் ஆகணும்னு அவர் அவர் கமிட் பண்ணதுனால தான் இது பாசிபிள் ஆச்சு ஆத்தர் மாதிரி பால்டாச்சும் ஒரு அட்வொகேட் தான் ஒரு ஃபேமஸான ரைட்டர் ஆகணுன்ற ட்ரீம் அவருக்கு முதல்ல இல்லை அவருக்கு எழுதுறது பிடிக்கும் எழுதுறத ரொம்ப ரசித்தார் அதனால் அவர் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஆனால் முதல்ல நமக்கு அப்படி ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ரைட்டிங் ஸ்கில் இல்லைன்னு அவர் நினச்சார் அதனால் தன்னோட ரைட்டிங் ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கிறதுக்காகவும் ரைட்டிங் ஆர்ட்டில் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்காகவும் அவர் அவரை கமிட் பண்ணிக்கிட்டார் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் அவர் எந்த புக்கையும் எழுதலை அதுக்கு பதிலாக டெய்லியும் கேரக்டர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸ்டோரியோட லைன் என்ன அது எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் நடக்குது அப்படின்றதுல அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினார் அப்போவும் அவர் ஒரு அட்வொகேட்டாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவருக்கு மேரேஜ் ஆகி ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்க இப்படி இருக்கும்போது அவர் எழுதுறதுக்கு எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு பால்டாச்சு நைட் பத்து மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் எழுதுறதுக்கு டைம் ஒதுக்குனார் இதுக்கு மீனிங் என்ன தன்னோட ட்ரீம்க்கு அவரை முழுசாக கமிட் பண்ணிக்கிட்டார்னு தானே அர்த்தம் ஏன்னா அவர் எழுதுறத ஒரு கஷ்டமாகவே பார்க்கல ஏன்னா அது அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால் உங்களை யாரும் நைட் ஃபுல்லாக முயிச்சிக்கிட்டு இருங்க அப்படின்னு சொல்லலை ஏன்னா எனக்கு நைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது சரிப்பட்டு வராது உங்களோட பாடி கண்டிஷன் எப்படியோ எனக்கு தெரியாதுன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு பத்து வருஷத்துக்கு பால்தாச்சு கதையும் மூவிஸ்க்கு டைலாக்ஸையும் எழுதிட்டு இருந்தார் ஆனால் அவரோட புக்ஸ் எதுவும் அவ்வளோ பிரமாதமாக ஒன்றும் சேல் ஆகலை நிறைய ப்ரிண்டர்ஸ் கம்பெனி அவரோட புக்ஸ் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் கமிட்மெண்ட் பண்ண முயற்சிக்கு சக்ஸஸ் கிடச்சிச்சு அது ஒன்றும் அவ்வளோ சாதாரணமான சக்ஸஸ் இல்லை அது ஒரு ஃபென்டாபுலஸான சக்ஸஸ் அவர் எழுதின அப்சுல்யூட் பவர் அப்படின்ற புக்கோட காப்பியில் லட்சக்கணக்கில் சேல் ஆகி சாதனை படைச்சிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அது அவருக்கு லட்சக்கணக்கான டாலர்ஸையும் சம்பாதிச்சு கொடுத்துச்சு அப்புறம் அது ஒரு மூவிஸாகவும் ரிலீஸ் பாச்சு அதில் கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுட்டு தான் ஹீரோவாக நடிச்சிருப்பார் இதுதான் அர்ப்பணிப்போட அபார சக்தின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நான் கமிட்மெண்ட்டோட மேஜிக்கை பற்றி நிறைய விஷயத்த என் ஃப்ரெண்ட் ஜெரி கிளாஸ்டோட்டை இருந்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அப்படி என்ன பண்ணார் ஜெரி அதை ஆத்தரே சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் அமெரிக்கன் ராயல் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனியை ஜெரி தொடங்கினார் முதல்ல அந்த கம்பெனியில் மக்களோட பர்சனல் கலெக்ஷனை தான் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அனிமேஷன் கலைப்பொருளை நாம் ஏன் சேல் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி அதை சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு டிசிஷனும் எடுத்தார் அதுக்காக அவர் வார்னர் பிரதர்ஸ் ஹெனா பார்பரா இன்னும் சில மூவி ஸ்டுடியோஸ் கூட அக்ரிமெண்ட் போட்டார் ஆனால் நம்மளோட சேல்ஸ் இன்னும் அதிகமாகணும்னா வால் டிஸ்னி கலைப்பொருளை சேல் பண்ணால் தான் அது முடியும் அப்படின்ற முடிவுக்கும் வந்தார் அதுக்காக பர்மிஷன் கேட்டு வால் டிஸ்னிக்கு லெட்டர் போட ஸ்டார்ட் பண்ணார் கண்டினியூஸாக மூணு வருஷம் லெட்டர் போட்டார் டிஸ்னி ஹெட் ஆஃபீஸில் கூட அவரை கால் பண்ணி கேட்டார் ஆனால் இவருக்கு கிடைச்ச ரெஸ்பான்ஸ் பர்மிஷன் கொடுக்க முடியாது அப்படின்றது தான் ஆனால் அதுக்காகலாம் அவர் சும்மா இருக்கலை தொடர்ந்து நச்சரிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் இதில் கடுப்பான டிஸ்னியோட ஹையர் அஃபிஷியல் ஒருத்தவர் உங்களுக்கு இப்போ இல்லை எப்போவுமே பர்மிஷன் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு கட் அண்ட் ரைட்டாக சொல்ல
ஜெரி விடுறதா இல்லை இவர் ஃபெயிலியர்ஸுக்கு அப்புறமும் அவர் அவரோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்லேருந்து வெளியே வரவே இல்லை அதுக்காக இன்னும் நிறைய டிஸ்னி அஃபிஷியல்ஸை காண்டாக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணார் இப்படி இருக்கும்போது எப்படியாவது ஜெரியை கழட்டி விடுறதுக்காக டிஸ்னி கலை பொருட்களை சேல் பண்ணுறதுக்கான மியூசியமை ஓப்பன் பண்ண பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க அது எங்கன்னா மினாசோட்டோ மசாசூசட்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டு ஸ்டேட்ஸில் தான் பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க ஜெரியோட கம்பெனி நியூயார்க்கில் இருக்குது ஆனால் இது ரொம்ப தூரமான இடத்துல ஓப்பன் பண்ண பர்மிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க நாமளாக இருந்தால் எப்படி ஓகே சொல்லுவோம் ஆனால் ஜெரி பண்ணது அது இல்லை பர்மிஷன் கிடைச்ச அடுத்த நாளே மசாசூசட்ஸ் அப்படின்ற ஸ்டேட்டில் பாஸ்டன் டவுனில் அங்கே மியூசியம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறான இடத்த பார்த்து அதுக்கு அட்வான்ஸையும் கொடுத்து வச்சுருந்தார் அக்ரிமெண்ட்டும் போட்டார் அப்புறம் அவர் டிஸ்னி அஃபீஷியல்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணி நான் பாஸ்டன் அப்படின்ற இடத்துல ஷாப் வைக்க போகிறேன் அதுக்கான எல்லா ஏற்பாடையும் முடித்து ரெண்ட்டு கூட கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை கேட்ட டிஸ்னி அஃபீஷியல்ஸ் ஷாக் ஆகி நான் சொன்ன அடுத்த நாளே பாஸ்டன் சிட்டியில் ஒரு இடத்த பிடிச்ச உங்கள் தைரியம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக பாஸ்டன் சிட்டியில் டிஸ்னி பொருளை விற்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு உத்தரவாதம் கொடுத்தாங்க ஜெரி மியூசியமை ஒரு சில நாள்லேயே ஓப்பன் பண்ணிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நியூயார்க்கில் கூட அவருக்கு டிஸ்னி பொருட்களை சேல் பண்ண பர்மிஷன் கிடைச்சிது அதுவும் ஒன் இயர்க்குள்ள அதை தொடர்ந்து பல வருஷமாக டிஸ்னி கலை பொருட்களை சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு வராரு அவர் டிஸ்னி பொருட்களை லட்சக்கணக்கில் சேல் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமான டிஸ்னி பொருட்களை சேல் பண்ணவர் அப்படின்ற பெருமையும் அவருக்கு இருக்குது இதை தான் கமிட்மெண்ட்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு எத்தனை ஃபெயிலியர்ஸ் வந்தாலும் அதை பார்த்து பயப்படாமல் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட ஃபேஸ் பண்ணார் எது நடந்தாலும் சரி டிஸ்னி கலை பொருட்களை சேல் பண்ணியே ஆவேன் அப்படின்ற அவரோட பிடிவாதம் தான் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இப்போது உங்கள் மனசில் ஒரு டார்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண நான் எதை வேணாலும் செய்ய ரெடியாக இருக்கேனா அப்படின்ற கேள்வியை உங்களை பார்த்து நீங்களே கேளுங்க என் டார்கெட்டை அடிய டேஷ் ஒன்று தவிர நான் எதுவாக இருந்தாலும் செய்ய ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் உங்கள் கிட்ட கமிட்மெண்ட் இல்லைன்னா ட்ராக் மாறிடுவீங்க உங்கள் டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஆறு மாதம் பார்ப்பேன் அப்பையும் பிஸ்னஸ் சரியாக போகலனா நான் பிஸ்னஸ் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க சக்ஸஸுக்கு வழி காட்டுற ஆட்டிடியூட் இது இல்லைன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு டேவிட் பால்டாஜி நான் ஒரு வருஷம் எழுதுவேன் என்னால் சக்ஸஸ் ஆக முடியலனா நான் இனிமேல் எழுத மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் முடிவு எடுத்திருந்தாருனா அவரால் இப்போ ஒரு ஃபேமஸான ரைட்டராக இருந்திருக்க முடியுமா பணத்தை சேர்த்துருக்க முடியுமா இல்லை ட்ரீம்ஸை தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்க முடியுமா அதுக்காகலாம் எந்த ஒரு பிளானும் இல்லாமல் வெறும் கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஒரு விஷயத்த செய்யணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்ல வரலை சீக்கிரமாக சக்ஸஸ் அடையிறதுக்கு டைமர் கிரெடிட் டெபிட் பிளான் போட்டுக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் நம்ம எவ்வளோ சூப்பரான பிளானாக போட்டிருந்தாலும் நமக்கு என்ன இடைஞ்சல் வரும் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் எவ்வளோ காலம் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அது உண்மையும் கூட இங்கே தான் கமிட்மெண்ட் சக்ஸஸ் ஆனவங்களையும் ஃபெயிலியர் ஆனவங்களையும் செப்ரேட் பண்ணுது அர்ப்பணிப்போடு இருக்கிறவங்க தங்களோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் அதிலிருந்து ஸ்டெப் பேக் வைக்க மாட்டாங்க அவங்க நினச்சதை விட டைம் அதிகமானாலும் அதை பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க ஆனால் என்ன தான் ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்த செய்கிறவங்க அவங்க நினச்ச மாதிரி நடக்கலைனா அதிலிருந்து நைஸாக கழுண்டுக்குவாங்க ஸோ கமிட்மெண்ட்டோட பவரை இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டதால் அதை உங்கள் லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச டார்கெட்டை சூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்காக நீங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வாங்க எப்போவுமே ஸ்டெப் ஃபார்வர்டாக தான் இருக்கணும் உங்களை பார்த்து வர எல்லா சான்ஸையும் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரையோடு சேர்ந்து ஆக்ஷன்லையும் இறங்குங்க வெற்றிக்கனியை சுவைக்க ரெடியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் இந்த ஃபோர்த் லெசனை முடிக்கிறாரு ஃபிஃப்த் லெசன் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை வாய்ப்புகளாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்வில் தோண்டுகின்ற ஒவ்வொரு இன்னலும் அதற்கு இணையான அல்லது அதை விட மேலான பையனின் விதையை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது நெப்போலியன் ஹில் சொன்னது நம்மளோட லைஃப்பில் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை ஏதாவது தடங்களை நாம் ஃபேஸ் பண்ணுறப்போ அதை பற்றி நாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் எல்லாரும் மாதிரியும் நாமளும் அப்படின்னா எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்னோடய பிளான்லாம் இப்படி குட்டி சிவராக போச்சே அப்படின்னு புலம்பிக்
ஒன்று நம்மளோட சுச்சுவேஷனை நினச்சி நெகட்டிவாக புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லைனா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு நல்லதை பார்க்குறது கொஞ்ச காலம் அன்சர்டன்டி ஸ்ட்ரகிளை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு எப்போவுமே இன்னொரு ஃபேஸ் இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்னு சொல்கிற எதுவுமே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே கிடையாது அது உண்மையாகவே ஒரு சான்ஸாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ப்ராப்ளமாக நினைக்கிற ஒன்று உண்மையாலுமே உங்கள் லைஃபோட சுச்சுவேஷனை அப்கிரேட் பண்ணுறதா கூட இருக்கலாம் ஒரு வேளை அந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு இருக்க மாட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராச்சும் ஓர்க்கை விட்டு டெர்மினேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அவர் இப்போது தனியாக ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓஹோன்னு லைஃப்பை லீட் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஒரு வேலை அந்த வேலையை விட்டு மட்டும் என்னை தூக்கலைன்னா நான் இப்போ பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு உங்கள் கிட்டையே சொல்லியிருக்கலாம் அவரை பொறுத்தவரை ஸ்டார்டிங்கில் ப்ராப்ளமாக தெரிஞ்ச ஒன்று இப்போ அது ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக மாறியிருக்கு அதே மாதிரி வெற்றிக்கான பாதை எப்போவுமே துன்பத்திலிருந்து தான் தொடங்குது அதுக்கு உதாரணமாக பிஸ்னஸ் மேன் தேவ் பர்னோ கதையை எடுத்துக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அவர் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் சேல் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்றாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து அதே கம்பெனியில் நேஷ்னல் சேல்ஸ் மேனேஜர் பொசிஷனை பிடிக்கிறாரு அவர் ஒய்ஃப் மெர்லின் மூணு குழந்தைங்க அப்படின்னு மில் வால்கி அப்படின்ற சிட்டியில் ஒரு அழகான வீட்டில் அவரோட வாழ்க்கையை ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அவரோட வேலையை அவர் இழக்கிறாரு பல மாதமாக அவருக்கு புதுசாக எந்த ஒரு வேலையும் கிடைக்கல இதுக்கிடையில் அவர் ஓட்டிட்டு போன கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது அதில் பயங்கரமாக இன்ஜுரி ஆகிறாரு அவரோட போன்ஸ் உடையுது ஹார்ட் லிவர்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகுது அவர் உயிர் பொழைப்பார் அப்படின்றதே டவுட்டாக தான் இருந்தது ஏன் அவருக்கே அந்த டவுட் இருந்துச்சு ஹாஸ்பிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்டோட ஹெல்ப்பால் மூணு நாளை ஓட்டின அவர் எப்படியோ பொழைச்சிக்கிட்டார் அவர் உயிர் வாழ ரெண்டாவது சான்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு அவர் நினச்சார் பாடி கண்டிஷனை நல்லா ஆகிற வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தப்போ இனிமேல் வர காலங்களில் நம்மளோட லைஃப்பை நாம் என்ன பண்ணலாம்னு அவர் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் அப்போ தான் அவர் மோட்டிவேட் கொட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தார் அவரோட அம்மாவும் அப்பப்போ மோட்டிவேட் டெலாக்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே வீட்டு செவத்தில் ஒட்டி வைக்கிறது பழக்கமாக இருந்திருக்கு அது அவருக்கு தெம்ப கொடுத்துச்சு அப்போ தான் பர்னோ தன்னோட லைஃப்பில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணார் அந்த மோட்டிவேஷன் கொட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுற பிஸ்னஸை பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத யோசித்தார் ஆனால் அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது அவருக்கு தெரியல இப்படி இருக்கும்போது பர்னோ ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வெளியே வர்றார் அப்போ அவரோட லைஃப் சுச்சுவேஷன் இன்னும் மோசமாச்சு ஏன்னா வேலை இல்லை மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸும் சேர்ந்துடுச்சு இதனால் அவரோட வீட்டை விற்றுட்டு ஒரு வாடகை வீட்டில் தங்கினார் ஆனாலும் பர்னோ தன்னோட ட்ரீமை விடாமல் ஃபாலோ பண்ணார் அவர் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்தார் அடுத்த கொஞ்ச நாளைக்கு பிரிண்டிங் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டும் இருந்தார் மோட்டிவேட் கொட்டேஷன்ஸை அடுத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வழியை அவர் தேடிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் ஒரு நாள் டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்க்குறாரு அது என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா கோல்டன் கிரெடிட் கார்டு அப்படின்ற ஆடு தான் அது அதை பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது அது என்னென்னா நாம் ஏன் இதே கான்செப்டில் ஒரு கார்டை ரெடி பண்ணக்கூடாதுன்னு யோசித்தார் அதை அவர் சக்ஸஸ் கார்டு அப்படின்னு சொன்னார் அதில் மோட்டிவேட் ஆட்டிடியூட் லீடர்ஷிப் விடாமுயற்சி துணிச்சல் அப்படின்னு பல தலைப்புகளில் அவரும் மோட்டிவேட் டைலாக் பிரிண்ட் பண்ணார் அந்த கார்டுக்கு அவர் கோல்டன் கார்டு ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படின்ற பேரையும் வச்சார் ஹாஸ்பிட்டலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆன பர்னோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கோல்டன் கார்டு ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படின்ற முதல் கார்டை சேல் பண்ணார் அவர் இது வரைக்கும் இருபது லட்சம் கோல்டன் கார்டு ஆஃப் சக்ஸஸ் கார்டை சேல் பண்ணியிருப்பார் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டை சக்ஸஸ்க்கான வழியாக மாற்றினவர் தான் இந்த பர்னோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆத்தர் ஆத்தர் சொல்கிறத வச்சு இந்த தேரி வெறும் சேட் ஸ்டோரிஸ்க்கு மட்டும்தான் செட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்களோட லைஃப்பில் நெகட்டிவாக நீங்கள் நினச்சது பாசிட்டிவாக மாறின சம்பவம் ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு வேலை நீங்கள் உங்கள் ஒர்க்கிலிருந்து டிஸ்மிஸ் ஆகி அதை விட பெட்டரான ஒர்க் கிடச்சிருக்கா இல்லைனா உங்கள் பாடி கண்டிஷன் சரியில்லாமல் போய் இப்போ அதனால் உங்கள் ஃபுட் டயட்டை மாற்றிருக்கலாம் இல்லைனா எக்ஸசைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கலாம் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை முட்டுக்கட்டையை பயங்கரமாக அலசுங்க அதிலிருந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச லெசனும்
அது என்னென்னா நம்மளோட உயிருக்கு உலை வைக்கிற ஒரு நோயிலிருந்து சர்வைவ் பண்ணி வரும்போது கார் பஞ்சர் ஆனாலோ இல்லை வீட்டோட சீலிங் ஒழுகுனாலோ அதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளமாக தெரியாது நம்மளோட டெய்லி ருட்டீனில் நமக்கு கடுப்பேற்றுற சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பெருசாக கண்டுக்க மாட்டோம் உண்மையாலுமே நம்மளோட லைஃபுக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது மேலே தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க நம்பர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல கற்றுக் கொடுக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்போ நம்ம வாழ்க்கையை வருதோ அப்போ தான் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது என்ன இல்லை அப்படின்ற ஒரு தெளிவு கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லைஃபுக்கு எது இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை தேடி போகிறோம் இதனால் நம்ம மைண்ட் எப்போவுமே ஒரு டீப்பான தேங்க்ஸ் ஃபீலிங்ஸை வளர்த்துக்குது இதை நாம் நம்மளாலும் இது உண்மை அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஏன் சொல்கிறாருனா ஒரு விஷயத்த நம்மக்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிற வர அதோட அருமை நமக்கு தெரியாது வின்டரில் தான் சுடு தண்ணியோட அருமை புரியுது ஹாஸ்பிட்டலில் பேஷண்ட்டாக இருக்கும்போது தான் ஹெல்த்தோட வேல்யூ புரியுது நம்மளோட டாமினேட் தாட்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுற வழியில் நாம் டிராவல் பண்ணால் இன்னும் அதிகமான நல்ல விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் நம்பர் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்குள்ளே இருக்கிற ஹிட்டன் டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு வரும் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸான காலகட்டத்தை கிடக்கும்போது முன்னாடி இருந்ததை விட இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க லைஃப் நமக்கு வைக்கிற டெஸ்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பாஸ் ஆன பிறகு அடுத்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணுவோம் எப்போவும் ப்ராப்ளம்ஸும் சேலஞ்சஸும் நம்மக்கிட்ட பெஸ்ட்டை தான் வெளியே கொண்டு வரும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பேசிக் டேலண்ட் கூட நம்மளில் சில பேருக்கு சில சமயங்களில் தெரியாமல் போயிருக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன் இருக்கிற இந்த ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் புஷ் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் நம்மளில் பல பேருக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட் என்னன்னு தெரியாமல் போயிருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்றது தான் உங்களோட ஓன் டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு வருது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நம்பர் ஃபோர் சேஞ்சஸை அக்செப்ட் பண்ணவும் அதுக்கான ஆக்ஷனை எடுக்கவும் தான் லைஃப் நம்மளை புஷ் பண்ணுது நம்மளோட வாழ்க்கை எவ்வளோ போரிங்காகவும் ஃபெயின்ஃபுல்லாகவும் இருந்தாலும் அப்போ கூட நம்மளில் பல பேர் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடை தான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் லைஃப்பில் சில சேஞ்சஸை கொண்டு வருது நாம் நம்ம லைஃபோட ட்ராக்கில் இருந்து வெளியே வந்திருக்கோம் அதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நமக்கு உணர்த்துறதுக்கு தான் இந்த வாழ்க்கை அதுக்கான அலாரம் தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் வேல்யூபுளான லெசனை கொடுக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெயிலியரான ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவை எடுத்துப்போம் அடுத்த வாட்டி நாம் இன்னும் கரெக்டான டிசிஷனை எடுக்க இந்த ஃபெயிலியர்ஸான ஐடியா தான் ஒரு லெசனை நமக்கு கொடுக்குது நம்பர் சிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் புது டோரை ஓப்பன் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் சம் ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக்கப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிற ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை கொடுக்குறதா தான் இருக்கும் நாம் நம்ம ஜாப் எழுந்தோம்னா அதை விட பெட்டரான ஜாப் கிடைக்கும் இது மாதிரியான சம்பவங்களில் இருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை மாஸ்க் போட்டு வர சான்சஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட லைஃப் ஒரு டோரை மூடிடுச்சுன்னா அதை விட பெட்டரான டோர் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கு நாம் பண்ண வேண்டியது வெயிட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நம்பர் செவன் ப்ராப்ளம்ஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டையும் செல்ஃப் வேல்யூவையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஒரு முட்டுக்கட்டையை உடச்சி எறியறதுக்கு நாம் நம்மளோட கட்ஸையும் ஸ்ட்ராங்கையும் வளர்த்துக்கும் போது நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டும் இன்னும் பல மடங்கு அதிகமாகும் நம்மளோட டேலண்ட் மேலே இருக்கிற கான்ஃபிடென்ட்டும் அதிகமாகும் இதனால் நம்மளோட செல்ஃப் வேல்யூ இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த பாசிட்டிவான சேஞ்சஸ் நம்மளோட லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணும் அது நம்மளோட சக்ஸஸ் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகும் இப்படியெல்லாம் தான் மொத்தம் ஏழு வழிகளில் ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நம்மளோட லைஃப்பில் கண்டிப்பாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால அதுக்காக நாம் நம்ம ஃபீலிங்ஸை மறக்கணும் அப்படின்னோ யதார்த்தத்தை மறக்கணும் அப்படின்னோ ஆத்தர் சொல்லலை அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா நமக்கு வந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மேலே மோசமான ப்ராப்ளம் இது அப்படின்னு அட்டஸ்டட் பண்ணி இது நம்மளை என்னெல்லாம் செய்ய போகுதோ அப்படின்னு நினச்சி அதிலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு தான் அவர் சொல்ல வர்றாரு சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்த ப்ராப்ளமில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற நல்லதை நம்மளால் உடனேயே கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கூட போகலாம் அதுக்காகலாம் அது அங்கே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை லைஃப்பில் நாம் ஒன்றை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் நமக்கு எப்போவுமே இருக்குது அது என்னென்னா நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸை நினச்சி நினச்சி டிப்ரெஷன் ஆகுறது இதனால் நமக்கு எந்த ஒரு யூஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் அதிலேயே இருக்கிறது இல்லைன்னா நமக்கு நடந்த நெகட்டிவ் விஷயங்களில் நல்லதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது அதை நம்மளோட வளர்ச்சிக்கான சான்ஸாக பார்க்குறது அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸை ல
நீங்கள் ஏதாவது மீண்டும் மீண்டும் கூறிக்கொண்டே இருந்தால் அது உங்களின் ஓர் அம்சமாக தொடங்கிவிடும் டாம் ஹாப்கின் சொன்னது லெசன் சிக்ஸ் உங்களுடைய வார்த்தைகள் ஒரு வழித்தடத்தை விட்டு செல்கின்றன அப்படின்னா டெய்லியும் நாம் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸை நினச்சி நாம் எப்போவாவது டீப்பாக திங்க் பண்ணியிருக்கோமா அதை நாம் எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுறோம் வார்த்தைக்கு எதுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் அது என்ன அவ்வளோ பெரிய விஷயமா என்ன அப்படியெல்லாம் நாம் யோசிக்கலாம் ஆனால் இதுக்கான ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நம்மளோட வார்த்தைக்கு பவர் இருக்குது அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரைட்டான ஃப்யூச்சரை க்ரியேட் பண்ணும் இல்லைனா அதனால் சான்சஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் இப்போது இருக்கிற மாதிரியே உங்களை வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மளோட நம்பிக்கைக்கு உரமே நம்மளோட வார்த்தை தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொமினோ கேமை எடுத்துப்போம் அதில் எப்படி காயின்ஸை லைனாக ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று நிறுத்தி வச்சுருக்காங்களோ அது மாதிரி இப்போது இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எப்படின்னா தாட்ஸ் வேர்ட்ஸ் கான்ஃபிடென்ட் ஆக்ஷன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறாரு ஆத்தர் அது என்னென்னா சேல்ஸில் நான் ஒன்றும் அவ்வளோ டேலண்ட் கிடையாது அப்படின்ற தாட் அலெக்ஸுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த தாட் அலெக்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி மட்டும் வர்றது கிடையாது அவனோட மனசில் இந்த தாட்ஸு ஆயிரம் வாட்டி ஓட விடுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த தாட்டுக்கு தேவையான வேர்ட்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுறான் எப்படின்னா கொலிக்ஸ் கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சேல்ஸில் நான் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய டேலண்ட்டெல்லாம் இல்லை அதனால் நான் சேல்ஸில் ஷைன் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு கால் பண்ணுறதோ இல்லைனா அவங்கள மீட் பண்ணுறதோ எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறான் அலெக்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தனக்கு தானும் பேசும்போதும் சரி இல்லைனா மற்றவங்களோட கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போதும் சரி அது திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணுறான் இந்த வேர்ட்ஸ் அவனோட கான்ஃபிடென்ட்டை ஸ்ட்ராங் ஆக்குது இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நாம் நம்ம லைஃப்பில் ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளோட கான்ஃபிடென்ட்டில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அலெக்ஸ் கதை அப்படின்றது நான் எப்போவும் சேல்ஸில் ஷைன் ஆக போகிறதில்ல அதனால் என்னால் அதிகமான மணியை ஏர்ன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த நம்பிக்கையை அவனோட ஆள் மனசில் ஃபிக்ஸும் ஆகிடுச்சு இப்பேற்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையிலிருந்து என்ன ரைஸ் ஆகும் தன்னோட சேல்ஸ் டேலண்ட் மேலே நம்பிக்கையில்னா அலெக்ஸுக்கு சேல்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஆக்ஷனில் இறங்குறது அப்படின்றது அவ்வளோவா பிடிக்காது முதல்ல சக்ஸஸுக்கு தேவையான எந்த விஷயத்தையும் அவன் செய்ய மாட்டான் ஏன் அதை செய்ய ட்ரை கூட பண்ண மாட்டான் இதனால் ஒஸ்டான எஃபெக்ட்ஸை மட்டும்தான் கிடைக்கும் இது இன்னும் மோசமாக்க அவனுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் வரும் அதனால் நெகட்டிவ் வேர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவான் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற நெகட்டிவ் கான்ஃபிடென்ட் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் இதனால் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் இன்னும் அதிகமாக கிடைக்கும் டோட்டலாக அவன் ஒரு பாய்சன் சர்க்கிள்குள்ளே மாட்டிக்குவான் ஒரு வேலை அலைக்ஸ் பாசிட்டிவான தாட்ஸை சூஸ் பண்ணியிருந்தானா பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருப்பான் அவனோட லைஃப் நல்ல எஃபெக்ட் கிடச்சிருக்கும் சேல்ஸில் கொடி கட்டி பரப்போம் அப்படின்ற பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஆக்ஷனில் இறங்கியிருப்பான் ஃபைனலாக சிறப்பான லைஃபை கிடச்சிருக்கும் அதனால தான் வேர்ட்ஸோட பவரை குறைச்சி மதிப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு கண்டினியூஸாக நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸை பேசிக்கிட்டு இருப்பவங்க கண்டிப்பாக ஒரு நெகட்டிவான ஆட்டிடியூடோடு இருப்பாங்க காரண காரியத்தோட டைரக்ட் எஃபெக்ட் தான் இது எப்போவுமே நெகட்டிவான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸர் ஆகும் அப்படின்னு நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் கான்ஃபிடென்ட்டையே கொடுக்கும் அது நெகட்டிவ் எஃபெக்டை தான் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆத்தர் இங்கே ஒன்று சொல்கிறாரு அது என்னென்னா ஹவுஸ் அப்ளைன்ஸை எனக்கு ரிப்பேர் பார்க்க தெரியாது கிச்சன் ரூமில் லீக் ஆகிட்டு இருக்கிற சிங்கை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சரியான ஆள் நான் இல்லை அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் எவரஸ்டே தொட்டுருவேன் கார்பெண்டர் ஒர்க்கு எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க்கு பற்றி எல்லாம் கேட்க வேணாம் புதுசாக வாங்கின அப்ளைன்ஸை அதோடு வந்திருக்கிற கைடு கார்டை வச்சு கூட எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண வராது ஆனால் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் என்னோட ஒய்ஃபுக்கிட்ட தான் ஹெல்ப் கேட்பேன் இது என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு கை வந்த கலை நான் எப்படி இந்த நிலைமைக்கு வந்தேன் த பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்லலை ஆனால் ஓரளவுக்கு நான் அறிவாளி தான் அப்படி இருந்தும் என்னால் ஹோம் அப்ளையன்ஸை ரிப்பேர் பண்ண முடியலை ஏன் அதுக்கான ஆன்சர் வெளிப்படை ஏன்னா நாற்பது வருஷமாக எனக்கும் மிஷினரிக்கும் ஒத்தே வராது எனக்கு எந்த ஒரு பொருளையும் ரிப்பேர் பார்க்க தெரியாது அப்படின்னு கண்டினியூஸாக நாற்பது வருஷமாக சொல்லிக்கிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த நெகட்டிவான பேச்சு நமக்கு சரிபட்டு வராது அப்படின்ற நெகட்டிவ் கான்ஃபிடென்ட்டை தான் கொடுத்துச்சு வேர்ட்ஸை கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணாமல் இருந்ததுனால நான் இப்போது எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்போ
அந்த டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கவும் முடியும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நாசா ஸ்பேஸில் ஏலியன்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்த கமிட்டியோட ஹெட்டாக இருந்தவர் தான் கென் கல்லர்ஸ் அவரை பற்றியான ஒரு இசேவை நான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்தேன் ஃபிசிக்ஸில் பிஜி வாங்கின அவர் ஏலியன்ஸோட ப்ரெசண்ட்டை காட்டுற ஃப்ரீக்குவன்சி அனலைஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரை கண்டுபிடிச்சார் இது ஸ்டார்ட் ட்ராக் அப்படின்ற படத்தோட கதை மாதிரி இருக்குல்ல ஆனால் இது உண்மையான சயின்ஸ் பேசிஸ் ரிசர்ச் ஆனால் கெல்லரோட பாடியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அது அவரை அன்கம்ஃபர்டபுளாக சில்லியான ப்ராப்ளமும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அப்படி என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் நீல் பெய்னா இல்லை அடிக்கடி வர ஒன் சைடு ஹெட்டேக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் கிடையாது கெல்லர் ஒரு பிளைண்ட் எஸ் அவரால் பார்க்க முடியாது பிளைண்ட் அப்படின்றது ஏதாவது சில்லியான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா ஆனால் கெல்லர் சொன்னார் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை அச்சீவ் பண்ணி முடித்தார் தன்னோட பலவீனத்துக்கு பவர் கொடுக்காமல் அதை அவர் கிராஸ் பண்ணி வந்தது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஐசைட் இருக்கிற ஒருத்தவர் அச்சீவ் பண்ணுறதை விட அதிகமாக கெல்லர் அச்சீவ் பண்ண அவரை அவரே ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டார் நம்மளோட லைஃப்பில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அதை கஷ்டமான ஒன்றா பார்க்குறதுக்கு பதிலாக சில்லியாக பார்த்தாலே போதும் நம்மளை எதிர்த்து வர எந்த பவராக இருந்தாலும் அதை ஈஸியாக டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணி பாருங்கன்னு ஆத்தர் சொல்கிறார் நாம் நம்ம டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண பாசிட்டிவான போர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதோட இம்பார்ட்டண்ட்டை பற்றி ஆத்தர் சொல்லும்போது இந்த போர்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு நானே சொல்லிக்கணுமா இல்லை மற்றவங்களோட கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்ற டவுட் வரும் அதுக்கு ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்மளோட எய்மை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணும்போது நம்மளை ஹெட்வெயிட் இருக்கிறவன் அப்படின்னோ இல்லை நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்களோ அப்படின்னோ நினச்சி நாம் பயப்படலாம் அதுக்கு ஆத்தர் ஒரு அட்வைஸ் சொல்கிறாரு அது என்னென்னா இதை நான் சொன்ன மாதிரியே தான் யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது உங்களோட கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட நீங்கள் பேசலாம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு பாசிட்டிவான கான்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இதனால் நாம் நம்மளோட மைண்ட் வாய்ஸ் நம்ம கூட பேசிக்கும் போது மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ அப்படின்ற பயம் வராது இந்த மாதிரி நீங்கள் அடிக்கடி உங்களுக்கு நீங்களே பேசிக்கிறது முக்கியமானது ஏன்னா அப்போ தான் அது உங்கள் ஆழ் மனசில் ஆழமாக பதியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்மளோட டார்கெட்டை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமானது தான் அதுக்கு நீங்கள் எப்பவும் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு இருக்கிற ஒரு ஆள் கிட்ட கான்வர்சேஷனை பில்ட் பண்ணாதீங்க இது என்னோட லைஃப்பில் நான் லேர்ன் பண்ண ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நம்மளால் நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்றத அவங்க ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு போட்டு நம்ம கையில் கொடுத்துருவாங்க அது நம்மளை கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் ஆக்கிடும் இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் தாட்ஸோடு இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட ஓன் லைஃப்பில் சொல்லி பெருமைப்படுற அளவுக்கு எதையும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் எந்த விதமான எய்மோ ட்ரீம்ஸோ இருக்காது அதோட மற்றவங்க சக்ஸஸ் ஆகிறதையும் அவங்களால் பொறுத்துக்க முடியாது ஆனால் சில நேரத்தில் உங்களோட டார்கெட்டை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணும்போது தான் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஆனால் அதை நாம் யார் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி இருக்கு அதனால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு பாசிட்டிவான ஆளாக இருக்கிறாரா அப்படின்றத கிளியர் பண்ணிக்கோங்க அவர் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆனால் அதை நினச்சி சந்தோஷப்படுற ஆளாகவும் இருக்கணும் நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண அவரால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை பண்ணுறவராகவும் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையோ இல்லை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லேயோ உங்களோட ஃபேமிலி சர்க்கிளில் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நம்மளோட ஆஃபீஸில் நம்ம டீமில் இருக்கிற ஒருத்தவர் கூட நாம் நம்ம எய்மை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சேல்ஸ் மேனேஜராக இருக்கீங்க இந்த வருஷம் சேல்ஸ் ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுதான் உங்கள் டார்கெட்டுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்போது உங்கள் டீமில் இருக்கிற எல்லார் கூடையும் இந்த டார்கெட்டை ஷேர் பண்ணால் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி உங்களோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நாம் நம்ம டார்கெட்டை குறி வச்சு அதை அச்சீவ் பண்ண வேகமாக போயிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆத்தர் நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணாலும் நம்ம டிராவல் குறுக்க வர தடைகளை அலட்சியமாக பாருங்கன்னோ மற்றவங்ககிட்ட இருந்து வர கமெண்ட்டை பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஆத்தர் சொல்லலை நாம் நம்ம டார்கெட்டை நோக்கி டிராவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வழியில் இருக்கிற நாம் என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி அவேரோடு இருக்கணும் அதை ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாகவும் இருக்கணும் அதை நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆத்தர் சொல்கிறது எப்பவும் நம்மளோட ஆர்கியூமெண்ட் பாசிட்டிவ் ஆ
ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தான் அது அதாவது ஒரு விஷயத்த நாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற விஷயத்த நாம் யாருக்கிட்டையாவது ஷேர் பண்ணிட்டோம்னா அதை எப்படியாவது பண்ணணுன்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வருவோம் அப்படி பண்ணலைனா அவங்க பக்கம் நம்மளால் தலை வச்சு கூட படுக்க முடியாது இதை டிஸ்ட்ராயிங் த பிரிட்ஜஸ் தட் ஹாவ் பின் கிராஸ்டு அப்படின்னு கூட இதை சொல்லலாம் பர்சனல் இல்லைனா பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு இடைப்பட்ட பிரிட்ஜஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுற தேரியை நான் எப்போவும் டிஸ்அக்ரி பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆனால் சம்டைம்ஸ் வாழ்க்கையில் முன்னாடி போகணும்னா பின்னாடி போகிறதுக்கான பாதையை மூடிடணும்னு ஆத்தர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாரு ஆக்சுவலி இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராட்டஜியாகவும் இருக்கும்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீக்லி த்ரீ டைம்ஸ் நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன் அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொல்லியிருக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் அப்போது அந்த வீக்கெண்டில் உங்கள் ஃப்ரெண்டை உங்கள் கிட்டே வந்து என்னப்பா ஜிம் போனியா அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்பார் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சம்பவம் மோட்டிவேட் ஸ்பீச்சர் ஜிக் ஜிக்கில் இருக்கு நடந்துச்சுன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அது என்னென்னா ஃபுட் டயட் மூலமாக அவரோட வெயிட்டை நைன்டி ஒன் கேஜிலிருந்து செவன்டி கேஜாக லாஸ் பண்ண டிசைட் பண்ணியிருந்தார் ஜிக்லர் அந்த டைமில் தான் சேல்ஸில் சக்க போடு போட்டுட்டு இருந்த அவர் எழுதின புக் சி யூ அட் த டாப் அப்படின்ற புக்கை தான் அவர் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்போ தான் நைன்டி ஒன் கேஜ் வெயிட்டில் இருந்தேன் இப்போது செவன்டி ஃபோர் கேஜாக குறைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு அந்த புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் பத்து மாதம் கழித்து அந்த புக்ஸோட இருபத்தஞ்சாயிரம் காப்பீஸை பிரிண்ட் பண்ண ஆர்டர் கொடுத்துருந்தார் அதாவது இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர்கிட்ட அவர் தன்னோட பிலீவ்ஸை அடகு வச்சுருந்தார்னு கூட சொல்லலாம் அதனால் புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த புக்கை எழுதி முடிக்கிறதுக்குள்ள நாம் பதினேழு கிலோ கம்மி பண்ணியாகணும் அப்படின்றது அவருக்கு தெரியும் ஸோ அதை அவர் செஞ்சியும் காட்டினார் அதே மாதிரி நாமளும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான டார்கெட்டில் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரியான டார்கெட்டுக்காக நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்போம் சரி இது டேஞ்சரா அப்படின்னு ஆத்தர்கிட்ட கேட்டா அவரு எஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு அதே சமயம் இது மோட்டிவேட் பண்ற எலமெண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாரு நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் மேலையும் நம்மளோட கான்பிடன்ட் மேலையும் நம்மளோட வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ பெரிய எஃபெக்ட்ஸ் உருவாக்குது அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிளா டேனி ராபின்ஸ் எழுதினா அவேக்கன் த ஜெயிண்ட் வித்தின் அப்படின்ற புக்கில் ஒரு சாப்டரையே வேர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற எஃபெக்டை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஆனால் ஆத்தருக்கு இவரோட எல்லா தேர்தலையும் உடன்பாடு இல்லைனாலும் இவர் வேர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற எஃபெக்டை பற்றி இவரோட கருத்தை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆத்தர் நாம் யூஸ் பண்ணுற சில வேர்ட்ஸ் நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் மேலே எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி இவர் ரொம்ப கிளியராக எழுதியிருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரோ ஒருத்தவங்க உங்கள் கிட்ட பொய் சொல்லிட்டாங்கன்னு வைங்க அது பொய்யின்னு தெரிய வரும்போது கோவமாக இல்லைனா மைண்ட் பீஸை லாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி இல்லாமல் ரொம்ப கோவமாகவோ இல்லை ரேஜாவோ இருந்தீங்கன்னா அது நம்ம பிஹேவியர்லையும் ஹெல்த்தையும் எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ணும் அது நமக்கு பிபியை வர வைக்கும் நம்மளோட முகம் செவக்கும் பாடி ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அது வெறும் இரிட்டேஷனாக தான் உண்டாக்கிச்சு அப்படின்னா அது நம்ம ஃபீலிங்ஸில் எந்த ஒரு எஃபெக்ட்ஸையும் கிரியேட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் இது நம்மளோட நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸை ப்ளர் பண்ணிட்டோம் நாம் ரொம்ப பீஸாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு டேனி ராபின் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எந்த வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் டேனி ராபின் சொல்கிறாரு அது என்னென்னா நான் தோத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இது வரும் பின்னடைவு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இதை விட அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு சொல்கிறாரு பாசிட்டிவான ஃபீலிங்ஸை டச் பண்ணுற வேர்ட்ஸை கூட யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக என்னை யாராலையும் தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் வாழ்க்கை ஏதோ போகுது அப்படின்றதுக்கு பதிலாக என்னோட வாழ்க்கை ஃபென்டாப்ளஸாக போகுது அப்படின்ற வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு டேனி ராபின் சொல்கிறாரு நம்மளை எப்போவுமே ஜாய்ஃபுல்லாக வச்சுருக்கிற வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு மட்டும் இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது நாம் இதுவரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண பாதையை மாத்திரோம்னு அர்த்தம் மற்றவங்களும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நம்மளை நாமளே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆங்கிளில் பார்ப்போம்னு சொல்கிறாரு இப்போது கொஞ்ச நேரம் நம்மளோட லைஃப்பை அலசி பார்க்கலாம் நம்ம எப்போவாவது நம்மளோட லைஃப்பில் இது என்னால் முடியாது எனக்கு இது வராது இது நடக்கவே ந
நேம்ஸ் என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டாக என்னால் எப்போவும் சம்பாதிக்க முடியாது இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை கண்டினியூஸாக பத்து இருபது ஏன் முப்பது வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் நாம் நம்மளோட மைண்டை ஃபெயிலருக்காக ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு தான் அர்த்தம் ஆட்டிடியூட் தான் எல்லாத்துக்கும் பேஸ்மெண்ட் முன்னாடி சொன்ன எல்லா செல்டன்ஸும் நெகட்டிவ் தாட்ஸோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அழுக்கான விண்டோ கிளாஸில் வழியாக இந்த உலகத்தை பார்க்கும்போது நாம் கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் டைலாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டிசப்பாயின்ட்மெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் லக்கியாக நாம் என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதாவது ஒரு பாசிட்டிவான கான்ஃபிடென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் நாம் ஆசைப்படுற எஃபெக்டையும் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்மளோட லைஃப்பில் இம்பார்ட்டண்டான நாலு பார்ட்ஸ் இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப் ஃபினான்ஸ் ஒர்க் ஹெல்த் இதை பற்றி நாம் எந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத ஆத்தர் சொல்கிறாரு அது என்னென்னா நம்பர் ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாரும் எப்பவும் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க மேரேஜ் பண்ணுற தகுதி அவனுக்கு இருந்துச்சு அதனால் அவன் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டான் இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸை நாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நாம் நம்மளோட மைண்டை ஹாப்பியாக இல்லாத ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்மளோட மைண்ட் மைனூட்டாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதை உண்மையாக்க ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நாம் பார்த்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நமக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குற இல்லைனா நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கிற பர்சனை தான் நம்ம நம்மளோட லைஃப்பில் அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இதை தான் நாம் ஆசைப்படுறோமா என்ன இல்லை அப்படின்னா நாம் நம்ம மைண்டு கொடுக்குற நெகட்டிவான கமெண்ட்டை இம்மிடியேட்டாக ஸ்டாப் பண்ணணும் நம்பர் டூ ஃபினான்ஸ் நாம் இப்போ இருக்கிற ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனையும் ஃப்யூச்சரில் இருக்கிற சுச்சுவேஷனையும் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் எந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் நான் எப்போவும் கடனில் தான் இருக்கேன் நாட்டோட பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கே யாருமே என்கிட்ட இருந்து எதுவுமே வாங்கிறது இல்லை இப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எப்போவும் ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும் ஆப்போசிட்டாக தான் ஒர்க்கும் பண்ணும் அதுக்கு பதிலாக எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஹெல்த்தை கொடுக்குற வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அதுக்காக இது மாதிரியான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்ச நாள்லேயே அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு ஆனால் நம்மளோட கான்ஃபிடென்ட்டை மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் ரியாலிட்டியில் ஒரு சேஞ்ச் வரும் ஸோ உங்களோட வேர்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுறது தான் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஏன்னா இப்போ பணக்காரங்களாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏழையாக இருந்ததை நினச்சி புலம்பிக்கிட்டு இருந்தவங்க இல்லை அது மாதிரி பண பற்றாக்குறையை பேசிக்கிட்டு இருப்பவங்க ஒருபோதும் பெரும் செல்வத்தை அடைய போவது இல்லை அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நம்பர் த்ரீ ஒர்க் அடுத்த அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே லைஃப் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு ஆத்தர் உங்கள் கிட்ட கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும் நான் இப்போ எப்படி இருக்கணும் அது மாதிரி தான் ஃப்யூச்சரில் இருக்கணும்னு கேட்பீங்களா இல்லை இதை விட சேலஞ்சிங்காக அதிக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு இருக்கிற அதிகமாக இன்கம் தர ஒரு பொசிஷனை சொல்லுவீங்களா அதை விட்டுட்டு அப்போ என்னோடய நிலைமை எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கையில் பெரிய சேஞ்சஸ் ஒன்றும் வராது டார்கெட் எதுவும் இல்லாததையும் நாம் எங்கே போகிறோம் அப்படின்ற தெளிவு இல்லாதவோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நம்மளோட வார்த்தை ஆனால் நமக்கு ஒரு தெளிவான டார்கெட் இருந்து அதை அடிக்கடி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது இல்லை நான் சொந்தமாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் இப்போ சொன்னது அதுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நம்பர் ஃபோர் ஹெல்த் நம்மளோட வார்த்தை நம்ம ஹெல்த் மேலே அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை நீங்கள் இப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டான ஹெல்த்தான ஃபுட்டை சாப்பிட்றோம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து ஒரு ஃபோன் கால் வருது அதில் நீங்கள் சாப்பிட்ட ஃபுட்டில் பாய்சன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் உங்கள் கூட சாப்பிட்ட எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வரைக்கும் நல்லா இருந்த நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு எப்போவுமே நம்மளோட வயிற்றில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க சடனாக ஹெல்த் கோளார் வரும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஃபோன் கால் மூலயமா நீங்கள் கேட்ட வார்த்தையில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அதுதான் அது அந்த நம்பிக்கை உங்களோட பாடியில் ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வரும் இந்த விஷயம் நடக்காமல் இருந்து அதை ஒரு ஃபன்னாக உங்கள் கிட்டே சொன்னாலும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இல்லையா இதிலிருந்து நம்மளோட பாடி நம்மளோ இல்லை வேறு யாராவதோ சொல்கிற வார்த்தையில் ரியாக்ஷன் கொடுக்குது அதனால தான் எனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் பேக் பெயின் இருக்குது அது சரியாகவே ஆக மாட்டுது அப்படின்னு நாம் தோன்றது சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் அது ப
கஷ்டத்தையும் ப்ராப்ளத்தையும் தர வேர்ட்ஸை நாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அதனால் எந்த ஒரு பெனிஃபிட்ஸும் இல்லைன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு சரி இதிலிருந்து உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் எந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற தெளிவு கிடச்சிச்சா ஒரு சில சென்டென்ஸ் நாம் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணும்போது அது நம்ம பிரெயினில் ஒரு தடத்தை பதிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்க்ராச் ஆன டிஸ்க்கு மாதிரி அதை திரும்ப திரும்ப ஓட விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது நம்மளோட பழைய நம்பிக்கையை இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்குது அதனால் நமக்கு திரும்பவும் அதே பழைய எஃபெக்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும் பாஸ்ட்டில் நீங்கள் அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போவும் அதை யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு உங்களோட வேர்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் கண்ட்ரோலாக ஃபாலோ பண்ணணும் எப்போவும் நம்ம பேசுகிற வார்த்தையில் கவனம் வச்சுருக்கணும் அதை ட்ரை பண்ணுறதும் வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ நம்மளோட டார்கெட்டை நோக்கி கூட்டிகிட்டு போகிற வேர்ட்ஸை மட்டும் நம்மளோட வாயிலிருந்து வர்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் தவறி நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணால் அதை ரிமைண்ட் பண்ண சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட சொல்லி வைங்க நம்மளோட வாழ்க்கையை நமக்கு பிடிச்ச திசையில் நகர்த்திட்டு போகிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அப்படின்றத மறந்துடக்கூடாது நம்ம எந்த திசையில் ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அந்த திசைக்கு ஏற்ற மாதிரியான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஆக்ஷன்லையும் இறங்குவோம் அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸை நோக்கி போய்கிட்டே இருப்பீங்க அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இதோட சிக்ஸ்த் லெசனையும் முடிக்கிறாரு செவன்த் லெசன் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய உதடுகள் ஓரங்கள் வளைகின்ற விதத்திற்கு ஏற்ப தான் உங்களுடைய நாளும் அமையும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேள்விக்கு நாம் சொல்கிற பதில் ஒரு பெரிய விஷயமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நாம் இந்த கேள்விக்கு டெய்லியும் பத்து தடவையாவது ஆன்சர் பண்ணுவோம் இல்லையா சம்டைம்ஸ் அது ஐம்பது தடவை கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது எப்படி சின்ன விஷயமாக பார்க்க முடியும் இது நம்மளோட டெய்லி கான்வர்சேஷனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்டால் அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக நம்மளோட பதில் சில வார்த்தைகள் மேலே இருக்க சான்ஸ் இல்லை ஆனால் அந்த சின்ன பதில் தான் நம்மளை பற்றியும் நம்மளோட ஆட்டிடியூவை பற்றியும் நிறையா சொல்லும் இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் நம்மளோட அந்த ஆன்சர் நம்மளோட ஆட்டிடியூவை செதுக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்ற கேள்விக்கு பதிலாக மூணு டைப்பில் தான் சொல்லுவோம் அது என்னென்னா நெகட்டிவ் ஆவரேஜ் பாசிட்டிவ் ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா நெகட்டிவ் ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு யாராவது கேட்டால் ரொம்ப மோசம் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏதோ இருக்க நல்ல வேலை இன்றைக்கி வீக்கெண்டு கொஞ்சம் வயசு அதிகமாகிடுச்சு நிறைய பணம் குறைஞ்சிடுச்சு அதை பற்றி மட்டும் கேட்காதீங்க அவ்வளோதான் இதெல்லாம் நெகட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் இப்படி தான் ஆத்தர் ஒருத்தவர்கிட்ட நலம் விசாரித்தப்போ கேட்கவே கேட்காதீங்க அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணதுனால ஆத்தருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஏதோ ப்ராப்ளம்ஸை புலம்பி தீக்க போகிறாரு தெரியாதனமாக வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சாராம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு வீக்கெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க மேலே பாவப்படுறேன் ஏன்னா மண்டேலேருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் எல்லா நாளும் மோசமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்றது புரிஞ்சிடும் அது வர ரெண்டு நாளும் லீவ்ஸ் டேஸ் தானே அப்படின்றதால அவங்களுக்கு ஃப்ரைடே ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான டேவாக தான் இருக்குது இப்படி வாழ்கிறதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா அப்படின்ற இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட ஆட்டிடியூடை எப்படி மாற்றுது உங்ககிட்ட நல்லா விசாரிச்சது ஏன் தப்பு தான் அப்படின்னு மற்றவங்களை நினைக்க வைக்கும் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்றாரு இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க நெகட்டிவ்ல இருக்கிறவங்களை விட பரவாயில்ல ஆனால் அவங்க தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு கூட வழி இருக்கு இவங்களுக்கு தான் இல்லை இவங்க சொல்ற ஆன்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் பரவாயில்ல மோசம் இல்லை இதை விட மோசமா இருக்கும் சேம் ஓல்ட் ஸ்டோரி ஏதோ வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்க நல்லா இருக்க வாழ்க்கை மோசம் இல்லை அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுறவங்க மாதிரியான ஆளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆசைப்படுவீங்களா அப்படிப்பட்ட ஆளோட பிஸ்னஸ் பண்ண ஆசைப்படுவீங்களா ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஆன்சரை சொல்லும்போது நம்மளோட பவரை குறைச்சி இடம் போடுறோம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இதை விட மோசமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுற ஆள் நெஞ்சு நிமித்தி ஜாலியாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இல்லை ஏதோ கண்டினியூஸாக ரெண்டு நாள் சாப்பிடாதவங்க மாதிரியான குரல் மாதிரி அவங்களோட குரல் இருக்கும் இதிலிருந்து ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஆவரேஜான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆவரேஜ் ஆட்டிடியூட் தான் இருக்கும் அதோட எஃபெக்டாக அவங்க ஒரு ஆவரேஜ் லைஃப்பை தான் லீட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் லைக் பண்ண மாட்டீங்கன்னு தெரியும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இப்போது பாசிட்டிவான ஆன்சர்ஸ் தேர்ட் டைப் தான் இந்த பாசிட்டிவான ஆட்கள் இவங்க எப்போவுமே ஜாலியாக இருப்பாங்க இவங்களோட பதிலெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஆசமாக இருக்கேன் சூப்
படிக்கிறப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்ற கேள்வி கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன பதிலை சொன்னீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் பாசிட்டிவான பதிலை சொன்னவங்க கூட தான் பேசணும்னு தோணும் அவங்க கூட தான் பிஸ்னஸ் கான்டாக்டை வச்சுக்க தோணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இன்னொரு வாட்டி நெகட்டிவ் ஆவரேஜ் ஆன்சர்ஸை படித்து பாருங்கள் அதெல்லாம் எப்படி உங்களை ஃபீல் பண்ண வைக்கிது அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஃபீலை கொடுக்காது ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருனா எனக்கு ஒரு வேலை இந்த மூணு பேரையும் மீட் பண்ணுற சான்ஸ் கிடைச்சா கண்டிப்பாக நான் பாசிட்டிவ் ஆன்சர் கொடுக்குறவங்க கூட தான் பேசுவேன் அவங்க கூட இருக்கிறத தான் நான் ஆசைப்படுவேன் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இந்த டைலாகை எல்லாரும் கேட்டுருக்கலாம் அது என்னென்னா ஒரு ஆளால் தான் அந்த ரூமே பிரைட்டாக இருக்கும் அது அந்த ஆள் என்ட்ரி கொடுக்கும்போது இருக்கலாம் இல்லைனா அந்த ஆள் வெளியே போனதுக்கப்புறம் பிரைட்டாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இதில் ஆத்தர் என்ட்ரி கொடுக்கும்போது பிரைட்டான ஆளாக தான் நான் இருக்க ஆசைப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆத்தர்கிட்ட யாராவது வந்து எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கேன் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்லுவார் அது அவரோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்டை வெளிப்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாமல் அதை அகைன் அண்ட் அகைன் சொல்கிறதுனால அவரால் ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ண முடியுதுன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி ஆத்தர் மூணு டீமை சொன்னார் அவங்க சொல்கிற ஆன்சர்ஸையும் சொன்னார் இப்போது இந்த மூணு டீமில் எந்த டீம் சொன்ன வேர்ட்ஸை நாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் எந்த டீமில் இருக்காங்க சப்போஸ் நீங்கள் நெகட்டிவ் டீமில் இல்லைனா ஆவரேஜ் டீமில் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு பாசிட்டிவ் டீமோட போய் சேர்ந்துக்கோங்கன்னு ஆத்தர் ரெஃபர் பண்ணுறாரு ஏன்னா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்ற கேள்விக்கு நெகட்டிவ் ஆன்சர் பண்ணும்போது அது நம்மளோட ஹெல்த்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஷோல்டர்ஸ் எல்லாம் டவுன் ஆகி ஒரு மாதிரி பாவமாக இருப்பீங்க நாம் நெகட்டிவ் ஆன்சர் கொடுக்கும்போது நம்மளோட ஃபீலிங்ஸும் நெகட்டிவாக மாறிடும் ஃபைனலி அது நம்மளை நெகட்டிவ் லைஃபுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும் இதை நாம் தான் சரி செய்யணும் ஏன்னா இது நம்மளோட பொறுப்பு நமக்காக வேறு யாரும் வந்து சரி செய்ய மாட்டாங்க நம்மளோட சுச்சுவேஷன் உண்மையிலேயே மோசமானதாக இருக்கலாம் நம்ம பிஸ்னஸில் ஒரு ரெக்ரேஷன் இருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்கூலில் குழந்தைங்க நல்ல மார்க்ஸ் வாங்க மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்காகலாம் ஒரு நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்டோடு ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது எந்த விதத்துலேயும் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற நிலைமையிலேருந்து ஒரு ஸ்டெப் கூட மேலே எடுத்து வைக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இது உங்ககிட்ட நல்ல எண்ணத்தோடு கேள்வி கெட்டவரோட மைண்ட் செட்டையும் மாற்றும் இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளோட வார்த்தையிலேருந்து தான் வரும்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நாம் ஏன் அதை யூஸ் பண்ணணும் நாம் எதை பேசணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறது நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது ஒரு வேலை அது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் இது பல வருஷமாக நமக்கு எந்த ஒரு யூஸும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் அதையே தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மொத்தத்தில் நம்மளோட வார்த்தை அப்படின்றது ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் அப்படின்றத நாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு ஆத்தல் சொல்கிறாரு எல்லாமே மோசமாக இருக்குதுன்னு நாம் சொன்னால் நம்மளோட மைண்ட் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஆளையும் சுச்சுவேஷனையும் தான் உருவாக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணும் நாசமாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு பதிலாக பாசிட்டிவாக என்னோடய லைஃப் ஆசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தால் நம்மளோட மைண்ட் பாசிட்டிவான சைடு பார்த்து ட்ராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணும்போது உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் நெஞ்ச நிமித்தி சிரித்த முகத்தோடு மற்றவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க அதனால் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி அது இன்னும் ஒரு படி மேலே போகும் அதுக்காகலாம் நம்மளோட லைஃப்பில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் மேஜிக் மாதிரி காணாமல் போயிடாது ஆனால் நம்மளோட லைஃபுக்கு தேவையான முக்கியமான தேரியை ஆக்சலேட் பண்ணுறோம் அது என்னென்னா வாழ்க்கையிடமிருந்து நாம் எதை எதிர்பார்க்குறோமோ அதை தான் பெறுவோம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட லைஃப்பில் பெரிய பெரிய இம்பேக்டுக்கு காரணம் சின்ன சின்ன இம்பேக்ட் தான் அந்த இம்பேக்டில் ஒன்று தான் இதுன்னு ஆத்தர் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறாரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆத்தர்கிட்ட வந்து யாராவது எப்படி இருக்கீங்க ஜெஃப் அப்படின்னு கேட்டால் பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் ஆன்சர் பண்ணுவார் இதனால் ஆவரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆவரேஜ் சக்ஸஸ் அப்படின்றது மட்டும்தான் அச்சீவ் பண்ண என்னை நானே ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் தேங்க் காட் நான் ஆவரேஜான வாழ்க்கையை வாழ தேவையில்லை அப்படின்றத நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணவும் தேவையில்லை அப்படின்றதையும் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதே கேள்விக்கு நான் இப்போது பிரமாதமாக இருக்கேன் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுறேன் பழக்கம் இல்லாமல் மொத முறை நான் அப்படி சொல்லும்போது அது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஒன் வீக் அப்புறம் அந்த பாசிட்டிவான ஆன்சர் எங்கிட்ட இருந்து நேச்சுரலாக வர ஆரம்பிச்சுது அது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஃபீலை கொடுத்துச்சு மக்கள் என்கிட்ட பேச இன
எனக்கு கிடைச்ச ஸ்பெஷலான எஃபெக்ட்ஸும் உங்களுக்கும் கிடைக்கும்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆத்தர் அவரோட மோட்டிவேட் ஸ்பீச்சில் உங்களை யாராவது நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் பிரமாதமாக இருக்கேன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாராம் ஆனால் சில பேர் உண்மையிலேயே பிரமாதமாக இருக்கேன் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் சொல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் உண்மையிலேயே பிரமாதமாக ஃபீல் பண்ணலைன்னா நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு ஆத்தர்கிட்ட கேட்பாங்களாம் அதுக்கு ஆத்தர் என்ன சொல்லுவார்னா எப்பவும் உண்மையை சொல்லணும் எப்பவும் ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுல எனக்கு ஒன்றும் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் ஆத்தர் இங்கே சொல்கிறது உண்மையை பற்றி இல்லை அதை அவரே கிளியர் பண்ணுறாரு கேளுங்க கிரேஸ் அப்படின்றவங்க ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இமேஜின் பண்ணிப்போம் அவங்க ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிற ஒருத்தவர் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு கிரேஸ் உண்மையான ஆன்சரை கொடுக்கணும்னு நினச்சதுனால நான் டயர்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு பதில் கொடுக்குறாங்க அப்போது என்ன நடக்கும் அவர் டயர்டாக இருக்கிற கான்ஃபிடெண்ட்டாக இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கும் அவங்க இன்னும் டயர்டாக ஆவாங்க அதனால் அவங்களால அன்னைக்கு ஒர்க்கு சரியாக பண்ண முடியாது இப்போது கிரேஸ்கிட்ட அந்த கேள்வியை கேட்ட ஆளுக்கிட்ட போவோம் அவர் எதுக்கு நல்லா விசாரித்தோம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுவார் அதனால் அவரும் மோசமாக ஃபீல் பண்ணுவார் நாம் டயர்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது கண்டிப்பாக எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தராது இதனால் கிரேஸ் டயர்டானது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட கொலிக்ஸையும் டயர்டாக்கிட்டாங்க அப்புறம் கிரேஸ் வீட்டுக்கு போவாங்க இப்போது அவங்க டோட்டலாக டயர்டாக இருக்காங்க அவங்க சேரில் உக்காந்து அன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பரை படிக்கிறாங்க அப்புறம் லாட்ரி சீட்டில் சம்மந்தப்பட்ட பேஜை பார்க்கும்போது அவங்க வாங்கி வச்சுருந்த லாட்ரி டிக்கெட்டுக்கு பத்து மில்லியன் டாலர் ப்ரைஸ் விழுந்திருக்கு அதை அவங்க பார்க்குறாங்க இப்போது கிரேஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்க அவங்க டயர்டாக இருக்காங்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரேஸ் சேர்லேருந்து இறங்கி வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிப்பாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் உடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு எனக்கு லாட்ரி அடிச்சிருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த ஷேர் பண்ணுவாங்க அவர் பவர் உருவாகிற பிளேஸாக மாறி பிரைட்டாக இருப்பாங்க அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தூக்கம் வராது ப்ரைஸ் அமௌண்ட்டை எப்படி செலவு பண்ணலாம் அப்படின்றத அவங்க இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க வெயிட் அண்ட் செகண்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த பொண்ணு தானே டயர்டாக இருந்தாங்க இப்போ என்னடான்னா வயசு பொண்ணு மாதிரி துள்ளி குதிச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க அந்த பத்து செகண்டில் என்ன நடந்துச்சு அவங்களுக்கு யாராவது ஊக்க மருந்து கொடுத்தாங்களா இல்லை கோல்டு வாட்டரை மூஞ்சில தெளிச்சாங்களா அதான் கிடையாது இந்த சேஞ்சுக்கு காரணம் அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் அதுக்காக ஆத்தர் கிரேஸ் டயர்டாக இருக்கிறத குறைச்சி மதிப்பிடுறாருன்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்க உண்மையாலுமே டயர்டாக தான் இருந்தாங்க அது ஃபிசிக்கலை விட மென்டலாக தான் எஃபெக்ட் ஆகி இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேள்வி கேட்டப்போ கிரேஸ் உண்மையான பதில தான் சொன்னாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே உண்மை அப்படின்றது காரணம் இல்லை அவங்க எது மேலே அட்டென்ஷன் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்றது தான் அது அவங்க டயர்டாக இருக்காங்க அப்படின்றது மேலே அட்டென்ஷனை வச்சுருக்கலாம் இல்லைனா அவங்களோட லைஃப்பில் கிடைச்ச ஏகப்பட்ட பிளஸ்ஸிங்ஸை நினச்சி நான் எவ்வளோ லக்கியான பர்சன் அப்படின்னு நினச்சி எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகியிருக்கலாம் அதை சூஸ் பண்ணி கூட இருக்கலாம் நாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஆளுக்கு ஆளு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நாம் டயர்டாக இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு நாமே சொல்லிக்கிட்டால் நாம் டயர்டாக தான் இருப்போம் நாம் ஃப்ரெண்டாப்ளஸாக இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு நாமே சொல்லிக்கிட்டால் நாம் ஃப்ரெண்டாப்ளஸாக தான் ஃபீல் பண்ணுவோம் நாம் முன்னாடியே கேட்ட மாதிரி நாம் எதை சிந்திக்கிறோமோ அதுவாக தான் ஆவோம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாக இந்த ரிசர்ச்சை ட்ரை பண்ணுவோம் யாராவது உங்கள் கிட்டே வந்து எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் ஃப்ரெண்டாப்ளஸாக இருக்கேன்னு சொல்லுங்கள் அது உங்கள் கொலிக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிற பேங்க்கோட கேஷியர் அக்கோடாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஃப்ரெண்டாப்ளஸாக இருக்கீங்க அப்படின்றத எக்ஸைட்மெண்ட்டோட சொல்லுங்கள் கண்ணு ரெண்டும் பிரைட்டாக லிப்ஸில் ஸ்மைலோடு சொல்லுங்கள் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்றது முக்கியம் இல்லை ஃப்ரெண்டாப்ளஸாக இருக்கிறதா நினச்சி சொல்லுங்கள் ஏன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னா பாசிட்டிவாக இருக்கிறதா நினச்சிக்கணும் கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவான ஆளாக மாறிடுவீங்க அதை பார்த்து நீங்களே எக்ஸைட்மெண்ட் ஆவீங்கன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி நாம் சொல்லும்போது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதை நினச்சி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க அதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அது உங்களோட ஹாபியாக மாறிடும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க மற்றவங்க நம்ம கூட இருக்க ஆசைப்படுவாங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்மளை தேடி வரும் இப்போ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் கேட்கும்போது ஃப்ரெண்டாப்ளஸாக இருக்கேன்னு நீங்கள் சொல்கிறது என் காதுக்கு கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி லெசன் ஏழ முடிக்கிறாரு
அடுத்தவங்க மேலே குறை சொல்கிறவங்கள நமக்கு பிடிக்காது அப்படின்றது தான் உண்மை நாம் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் யாரையாவது ஒருத்தவங்கள குறை சொல்லியிருப்போம் இங்கே ஆத்தர் முக்கியமான கேள்வி என்ன கேட்குறாருன்னா எத்தனை வாட்டி குறை சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் அதிகமாக குறை சொல்கிறவங்க அப்படின்னு டவுட் இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஃபேமிலிக்கிட்ட கொலிக்ஸ்கிட்ட கேளுங்க அவங்களே உண்மையை சொல்லிவிடுவாங்க இங்கே குறை அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறது சொல்யூஷன் கிடைக்கிறதுக்காக சொல்கிற விஷயத்த இல்லை ஏன்னா அந்த மாதிரியான பேச்சு கிரியேட்டிவானது பாராட்டப்பட வேண்டியது நாம் நம்ம ரிலேஷன் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறத பற்றியோ நம்மளோட லைஃப் நமக்கு கிடைச்ச ஃபெயிலியர்ஸை பற்றியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றியோ ஆத்தர் இங்கே பேசலை ஏன்னா நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறதும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதும் தானே ஹியூமன் நேச்சர் சில குறைகள் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸை மட்டும்தான் கொடுக்கும் அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸை தான் ஆத்தர் இங்கே சொல்கிறாரு பல பேர் ஹெல்த்தை பற்றி நினச்சி குறைப்பட்டுப்பாங்க என்னோடய பேக் பெயின் உயிரை வாங்குது ஒன் சைடு ஹெட்டக் என் தலையை ரெண்டாக்கிடும் போல் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் இன்னும் சில பேர் அவங்களோட ஹில்னஸை டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க அது இன்னும் கொடுமையாக இருக்கும் அதை கேட்குறவங்க எப்படி நினைப்பாங்க அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆத்தர் சுற்றி வளைச்சு பேச விரும்பலை உனக்கு பயங்கர ஸ்டொமக் பெயினாக இருந்ததுன்னா என்னால் என்ன செய்ய முடியும் நான் என்ன டாக்டரா உங்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு முடியலன்னா போய் டாக்டரை பார்க்கணும் அதை விட்டுட்டு என்கிட்ட வந்து சொன்னால் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு சிம்பத்தி தேவைப்படலாம் அதுக்காகலாம் என்னோடய எக்ஸைட்மெண்ட்டை பறிக்காதீங்க பெயினை பற்றியும் அது கொடுக்குற அன்கம்ஃபர்டபுளை பற்றியும் பேசுனா அது இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும் ஆனால் இதை பற்றி நீங்கள் பேசும்போது உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க எஸ்கேப் ஆகி ஓட தான் நினைப்பாங்க பாடி ஹெல்த்தை பற்றி ஒருத்தவங்கக்கிட்ட புலம்பிக்கிட்டே இருந்தால் அதை கேட்குறவங்கக்கிட்ட இருந்து சிம்பத்துக்கு பதிலாக அவங்களோட ரேண்ட்டை தான் கேட்க வேண்டியது வரும் அதாங்க புலம்பல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஃபீவரை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட சொல்கிறீங்க பதிலுக்கு அவர் உன்னோட ஃபீவர் பரவாயில்ல எனக்கு வந்து சீப்பார் ஃபீவர் நூற்றி நாலு டிகிரியை டச் பண்ணிடுச்சு அப்புறம் என்ன ஆம்புலன்ஸில் தான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனாங்க நான் சாவை தொட்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு அவங்க கதையை சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி உங்களோட கால் வழியை பற்றி ஒருத்தவங்கக்கிட்ட சொல்கிறப்போ அடுத்த செகண்ட் அவரோட கால் வழியை பற்றி உங்ககிட்ட சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு குறை சொல்கிறவங்களுக்கு பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம் இந்த வெதரை பற்றி புலம்புறது மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணால் போதும் குறை சொல்கிற ஆசாமியை கையில் பிடிக்கவே முடியாது என்ன ஒரு மோசமான நாள் இது அப்படின்னு புலம்ப ஆரம்பிச்சுடுவாங்க வானத்திலிருந்து வர மழையால் ஒருத்தவங்களோட நாளை எப்படி மோசமானதாக மாற்றும் இந்த மாதிரி சொல்கிறதுனால உங்களோட டே நீங்கள் தான் மோசமாக்கிக்கிட்டே வரீங்க அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டும் இருக்கீங்க அதோட வெதரை குறை சொல்லி அது ஒன்றும் மாற போகிறதில்ல நம்மளோட கண்ட்ரோலில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நினச்சி புலம்புறத குறை சொல்கிறத அதுக்கு டிப்ரெஷன் ஆகிறத வெட்டி வேலைன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இதை விட சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் புலம்புவாங்க வெயிட்டர் ஏன் என் டேபிளுக்கு மட்டும் சீக்கிரம் வர்றதில்லை இல்லைனா என் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஜானுக்கு மட்டும் பெரிய ரூமு அப்படின்னு பல பேர் குறை சொல்கிறத நாம் கேட்டிருப்போம் லைஃப் அப்படின்றது இந்த மாதிரியான பல சில்லி மேட்டர்ஸை நம்ம மேலே த்ரோ பண்ணும் ஆனால் அதை பற்றி நாம் குறை சொல்லும் போது நம்மளை பற்றி சில உண்மையை சொல்லாமல் சொல்லிடுறோம் ஒரு வேலை நான் உங்கள் எம்டியாவோ இல்லை கொலிக்ஸாவோ இருந்தேன்னா இந்த சின்ன விஷயத்துக்கே இப்படி அலக்டிக்கிறீங்க உண்மையாக ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு யோசிக்க தொடங்குவேன் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆத்தர் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரோட ஆஃபீஸில் உட்காந்து இருந்தப்போ அப்போ அவரோட லைஃப் பிளானை நடக்காததை நினச்சிட்டு இருந்தார் அது காமனாக எல்லா பிஸ்னஸ் மேனும் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் தான் அதை நான் குறை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு ஆத்தரே ஒத்துக்கிறாரு அப்போது ஃபெட்ரோ அப்படின்ற ரூமுக்குள்ளே வந்தார் அவருக்கு ஒரு இருபது வயசு இருக்கும் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹோண்டராஸ் கண்ட்ரிலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்தார் ஹவுஸ் அண்ட் ஆஃபீஸை கிளீன் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு எப்போவும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு இருக்கிறவரில் அவரும் ஒருத்தவர் அவர் எப்போவும் ஹாப்பியாக எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருப்பார் ஒரு நாள் அவரோட கண்ட்ரியை சூறாவளி கடுமையாக தாக்குச்சு ஃபெட்ரோ அந்த நாட்டுக்காரரு அப்படின்றதுனால நான் அதை பற்றி விசாரித்தேன் அப்போ வரைக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஃபெட்ரோ திடீர்னு சோகமானார் அந்த சூறாவளி பண்ண டேமேஜை அவர் எங்கிட்ட சொன்னார் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருந்தாங்கன்னோ லட்சக்கணக்கான பேர் வீட்டை இழந்துட்டாங்கன்னோ அவர் சொன்னார் அவரோட பேரண்ட்ஸும் பிரதரும் இன்னும் ஹோண்டுராஸில் இருக்காங்கன்றதையும் அவங்க இன்னும் உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றது கூட தெரியாது அப்படின்னு சொன்னார் சூறாவளியால் அவங்க மொபைல் வழியாக பேச முடியல அப்படின்னு சொன்னார் உங்களோட
பணம் ட்ரெஸ் இன்னும் சில அத்தியாவசிய பொருளை அவர் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அதோட ரிலீஃப் ஒர்க் பண்ணுற சிஸ்டம்ஸ் கூட சேர்ந்து ஓக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ப்ராப்ளம் நினச்சி கவலைப்படாமல் அந்த மக்களுக்கு பெயினை கம்மி பண்ண அவரால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஃபெட்ரோ கிட்ட பேசுனதுக்கு அப்புறம் என்னோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ சில்லியானது அப்படின்றது நான் எவ்வளோ பெரிய லக்கிஸ்ட் மேன் அப்படின்றதும் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஸோ அன்னையிலேருந்து ஆத்தர் அவர் புலம்புறதை கைவிட்டுட்டாருன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபெட்ரோவை திரும்பவும் பார்த்தார் அவர் வழக்கமான எக்ஸைட்மெண்ட்டோட ஒர்க் பார்த்துட்டு இருந்தார் காரணம் அவரோட ஃபேமிலி உயிரோடு இருக்காங்க அப்படின்ற குட் நியூஸ் தான் ஆனால் அவங்க அவங்களோட சொத்து எல்லாத்தையும் பறி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்றது பேட் நியூஸ் தண்ணி சுத்தமாக இல்லை டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அவங்களுடைய சொத்து எல்லாம் போச்சு லைஃப்பை திரும்பவும் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனை என்னால் இமேஜின் பண்ணி கூட பார்க்க முடியாதுன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நமக்கு எப்படின்னு கேட்குறாரு தன்னோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனை பற்றி புலம்புறதுக்கு ஃபெட்ரோக்கு ஏகப்பட்ட காரணம் இருக்குது ஆனால் அவர் அப்படி செய்யலை குறை சொல்கிறது டைம் வேஸ்ட் அப்படின்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு லைஃபோட எல்லா சேலஞ்சுக்கும் குறை சொல்கிறது அப்படின்றது ஒரு சொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்றத கற்றுக் கொடுத்த ஃபெட்ரோக்கு தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறாரு ஆத்தர் ஃபெட்ரோக்கிட்ட இருந்து நாம் இன்னொரு விஷயத்த லேர்ன் பண்ணிக்கலாம்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அது என்னென்னா எல்லாத்தையும் சரியான கண்ணோட்டத்தோட அணுகிறது தான் அது குறை சொல்கிறவங்களுக்கு லைஃப்பை பற்றியான ஒரு சரியான கண்ணோட்டம் இல்லை அப்படின்றத நான் ஏன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்கிறதா ஆத்தர் சொல்கிறாரு குறை சொல்கிறவங்க தங்களோட ப்ராப்ளம்ஸை ஊதி பெருசாக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாரு கான்ஃபிடென்ட்டும் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடும் இருக்கிறவங்க கிட்ட லைஃப்பில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றத பற்றி ஒரு தெளிவு இருக்குது மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் நம்மளை ஃபர்ஸ்ட் சீட்டில் உட்கார வைக்கல அப்படின்னு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடயே ரிலேஷனை கட் பண்ணுறவங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க லைஃப்பில் எது முக்கியம் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்குன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு பசிபிக் ஓஷன்லேருந்து இருபத்தோரு நாள் ஒரு சின்ன போட்டில் மிதந்து சர்வை பண்ண எடி ரெக்கன் பேக்கர் அவர்கிட்ட இருந்து நாம் சில விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணலாம்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அவ்வளோ பெரிய ஆபத்துலேருந்து சர்வை பண்ணி வந்த அவர் சொன்னது என்னென்னா குடிக்க தண்ணியும் சாப்பிட சாப்பாடும் இருந்தால் லைஃப்பில் குறை சொல்கிறதுக்குன்னு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரீசண்டாக நாம் எதுக்கெல்லாம் குறை சொல்லியிருப்போம் அதெல்லாம் உண்மையாலுமே தலை போகிற விஷயம் தானா அடுத்த வாட்டி நாம் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை நினச்சி புலம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பேப்பரையும் பெண்ணையும் கையில் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளோட லைஃப்பில் நமக்கு கிடைச்ச பிளெஸ்ஸிங்ஸை லிஸ்ட் போடணும் அது நாம் குறை சொல்கிறதுக்கு ஸ்டாப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நம்மளோட லைஃப்பில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுட்டு சேரில் கம்ஃபர்ட்டாக உட்காருங்க அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்லலை அதை பற்றி குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காமல் அதுக்கான சொல்யூஷனை தேடலாம் அப்படின்னு தான் ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசண்டாக நம்ம டயர்டாக இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணுறோம் நாம் மீட் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தவங்ககிட்டையும் இதை பற்றி குறை சொல்கிறதுக்கு பதிலாக எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் நேரத்தோடு தூங்க ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லணும்னா குறை சொல்கிறது அப்படின்றது நமக்கு எதிராக மூணு வழியில் செயல்படுது ஃபஸ்ட் நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸை கேட்க யாரும் முன் வர்றது கிடையாது செகண்ட் குறை சொல்கிறது நம்மளோட பெயினையும் அன்கம்ஃபர்ட்டையும் அதிகமாக்குது தேர்ட் குறை சொல்கிறது நம்மளை யூஸ்ஃபுல்லான ஒர்க்கை பண்ணுறதுலேருந்து யூஸ்லெஸ்ஸான ஒர்க்கை பண்ண நம்மளை டைவர்ஷன் பண்ணுது இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது என்னென்னா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பீப்புள் நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி சட்டையரே பண்ணுறதில்ல மீதி இருக்கிற பத்து பர்சன்ட் பீப்புள் உங்கள் ப்ராப்ளமை நினச்சி சந்தோஷப்படுறாங்க இனிமேயாச்சும் குறை சொல்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மோட்டிவேட் பண்ணுற கான்வர்சேஷனை பில்ட் பண்ணுவோம் அதிகமாக குறை சொல்லாத ஒருத்தவங்களோட தான் எல்லாரும் இருக்க ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அந்த டீமில் நீங்கள் ஒருத்தவங்களாக இருங்க அப்போ தான் உங்கள் தலையை பார்த்ததும் யாரும் செவரேறி குதித்து ஓடாமல் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி லெசன் எட்டோடு சேர்த்து பார்ட் டூவையும் முடிக்கிறாரு ஆத்தர் பார்ட் த்ரீ செயலில் இறங்குபவர்களுக்கு பிரபஞ்சம் உதவுகிறது எதுவும் தானாகவே நிகழாது உங்களுடைய முயற்சியின் மூலமாகவே அனைத்தையும் உங்களை நோக்கி நீங்கள் கவர்ந்தெழுக்க வேண்டும் என்ற புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் அனைத்தும் உங்கள் வசப்படும் பென்ஸ்டைன் சொன்னது நைன்த்து லெசன் நேர்மையான மக்களுடன் கை கோர்த்து கொள்ளுங்கள் ஒரு கண்ணாடி ஒரு மனிதனின் முகத்தை பிரதிபலிக்கிறது ஆனால் அவன் தேர்ந்தெடுக்கின்ற நண்பர்கள் எத்தகையவர்கள் என்பதுதான் அவன் உண்மையில் யார் என்பதை காட்டுகிறது தி லிவிங் பைபிள் ப்ராவர்ப் ஹை ஸ்கூல் படித்த மைக்கிள் சேமேஜ் நைபர் பசங்களோ
அது ட்ரெண்ட்லேயே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவனை டிமோட்டிவேட் பண்ணாங்க அந்த குரூப்பில் இருக்கிறதுக்காக மைக்கிள் அவங்க போக்கிலேயே போனான் அவன் காலேஜ் போனான் அப்புறம் அங்கேயும் கொஞ்சம் நெகட்டிவான பசங்களை மீட் பண்ணான் ஆனால் சில பாசிட்டிவான பர்சன்ஸையும் அவன் மீட் பண்ணான் அந்த பாசிட்டிவானவங்க புது புது விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க ஏதாவது ஒன்றை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க அதனால் மைக்கிள் இந்த மாதிரியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்னு டிசைட் பண்ணான் இம்மிடியட்லி அவன் அவனை பற்றி நல்ல விஷயங்களை ஃபீல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணான் அவன் அவங்கிட்ட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடை வளர்த்துக்கிட்டான் அவனுக்கான டார்கெட்டையும் டிசைட் பண்ணான் இப்போ மைக்கிள் ஓனாக வீடியோ கிரியேட் பண்ணுற கம்பெனியை நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்குன்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபேமிலி இருக்குது அவன் சூஸ் பண்ண டார்கெட்லாம் ஒன்று ஒன்றா அச்சீவ் பண்ணான் அவனோட ஹை ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸு என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க இன்னும் அதே இடத்துல தான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதே நெகட்டிவ் தாட்ஸோட அவங்களோட லைஃப்பில் அவங்களுக்குன்னு எதையுமே உருப்படியாக செஞ்சுக்கலை அப்படின்னு மைக்கிள் சொன்னான் மைக்கிள் இன்னொன்று சொன்னான் நான் கண்டினியூஸாக அவங்க கூட சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன்னா நான் இப்போது அவங்கள போல தான் இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு மற்றவங்க நம்ம மேலே க்ரியேட் பண்ணுற எஃபெக்ட் அப்படின்றத பற்றி மைக்கிளோட ஸ்டோரி ஞாபகப்படுத்தும் ஆனாலும் சில டைமில் பர்டிகுலராக சில பேரோட சேர்ந்து டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணப்போ அது ஒரு ஹாபியாகவும் வச்சுருக்கோம் அந்த டைமில் அதோடய எஃபெக்டை பற்றி நாம் அதிகமாக யோசிக்கிறது இல்லை நீங்கள் யார் கூட சுற்றுறீங்க நீங்கள் யாருன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த சிம்பிளான சென்டென்ஸில் நிறைய மீனிங்ஸ் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது இந்த தேரியை எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையை செதுக்கி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நாம் எப்போவாச்சும் யோசிச்சுருக்கோமா அப்படின்னா நாம் வளர்ந்து வந்த காலத்தை கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கலாம் நாம் யார் கூட சுற்றுறோம் அப்படின்றத பற்றி நம்மளோட பேரண்ட் கவலைப்பட்டது ஞாபகம் இருக்கா அவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் மீட் பண்ணி அவங்களோட எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டாங்களா எதுக்கு ஏன்னா நாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட எஃபெக்ட்ஸுக்கு ஆளாகும் அப்படின்றதுக்காகவும் அவங்களோட சில ஹாபிஸை நாம் எப்படியும் கற்றுப்போம் அப்படின்றதுக்காகவும் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற சில விஷயங்களை நாமளும் செய்யறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுக்காகவும் தான் இப்போது நீங்கள் ஒரு பேரண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா உங்களோட பசங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே எப்படியும் ஒரு கவனத்தை வச்சுருப்பீங்க ஏன்னா உங்கள் குழந்தைங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட அஃபெக்ட் ஆகலாம்னு உங்களுக்கு தெரியும் பாய்சன்ஸ் பர்சனையும் வெல்த்தான பர்சன்ஸையும் பற்றி ஆத்தரிங்க சொல்கிறாரு எப்போவுமே நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லேயே ஊறி போனவங்க தான் பாய்சன் பர்சனும் அவங்க நம்மளை எப்போவுமே டிமோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி எப்போவுமே பாசிட்டிவ் தாட்ஸோடு இருக்கிறவங்க குட் பர்சனும் அவங்க நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு பாய்சன் பர்சன்ஸ் எப்போவும் அவங்க கூடையே அதாவது கீழேயே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க உங்களால் முடியாததை இதெல்லாம் இம்பாசிபிள்னு சொல்லி சொல்லி அதை ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டாகவே கொடுப்பாங்க லைஃப்பில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் நாளைக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் கிரிட்டிக்கல் ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனை பற்றி டார்க் ஃபியூச்சர்னு உளறிக்கிட்டே இருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் அவங்களோட பெயின் அண்ட் டார்ச்சரை பற்றி சொல்லி புலம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க இது மாதிரியான பாய்சன் பர்சனோட நாம் காண்டாக்டில் இருந்தால் நம்மளோட பவர் எல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துருவாங்க மோட்டிவேட் ஸ்பீச்சர் லெஸ் ப்ரவுன் இவங்கள கனவு கலவாணி அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு மோட்டிவேட் ஸ்பீச்சர் ஜாக் கேன்ஃபீல்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா பவரை சக் பண்ணுற வேம்பயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நாம் எப்போவாவது நெகட்டிவ் பர்சன்ஸ் கூட பேசும்போது ஃபிசிக்கலாக பவர் லாஸ் பண்ண மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கோமா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அதே நேரத்தில் பாசிட்டிவ் அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மைண்ட் செட் எப்போவுமே எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருக்கிற பர்சன்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக மோட்டிவேட் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரைட்டாக நாம் அவங்க கூட இருக்கிறப்போ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடை அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஆத்தர் அவரோட ஃப்ரெண்டு ஜான் லிச்சியை பற்றி சொல்கிறார் அவர் எப்பெல்லாம் ஜான் கிட்ட பேசுகிறாரோ அப்பெல்லாம் இந்த உலகத்தை தனியாலாம் நின்று ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு மோட்டிவேட் ஆவாராம் இப்போது பாசிட்டிவ் பர்சன்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு அவுட் ஆஃப் டென்னுக்குள்ளே ஒரு ரேங்கிங் கொடுக்கணும் அதாவது ரேட்டிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வைங்க அதில் ஆத்தருக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானா ஆனால் அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோர்டீன் கொடுப்பாராம் அவுட் ஆஃப் டென்னுக்கு ஏன்னா அவர் அந்த அளவுக்கு எனர்ஜியாக இருப்பாராம் எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஜான் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு எனக்கு கிடைக்கிறது எனக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ரெண்ட் நம்ம லைஃப்பில் கிடைச்சா நாம் எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக இருப்போம் அப்படின்றத இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரேடியோவில் சாங் கேட்குற அனுபவம
அந்த டைமில் அந்த பாட்டை ஏன் பாடுற அப்படின்னு கேட்டால் சும்மா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அந்த பாட்டை நாம் எதுக்கு பாடணும் ஏன்னா அந்த பாட்டை அகைன் அண்ட் அகைன் கேட்கும்போது உங்களுக்கே தெரியாமல் அது உங்கள் ஆழ் மனசில் பதிஞ்சிடும் அந்த பாட்டை கொஞ்ச நாள் நீங்கள் கேட்கலன்னா அந்த பாட்டை பற்றி யோசிக்க கூட மாட்டிங்க ஸோ ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருனா நாம் திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்தை கேட்கும்போது அதை நம்மளோட மனசு ஏற்றுக்குது இங்கே ப்ராப்ளம் என்னென்னா எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்ற காமன் சென்ஸ் மனசுக்கு இல்லை ஸோ அது நல்லதோ கெட்டதோ மனசு திரும்ப திரும்ப கேட்குறப்போ நம்ம மனசு அதை உண்மையின்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பாட்டுக்கு பதிலாக சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை நாம் திரும்ப திரும்ப கேட்டால் நம்ம சக்ஸஸ் பற்றி யோசிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஸோ நம்மளோட மனசை எப்போவும் பாசிட்டிவாக வச்சுக்கணும் பாசிட்டிவான விஷயங்களை மனசில் ஃபில் பண்ணுறப்போ நாமளும் பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்மளோட டார்கெட்டை பார்த்து தைரியத்தோடு போய்கிட்டே இருப்போம் அதனால் எவ்வளோ பாசிட்டிவான விஷயங்களை மனசுக்குள்ளே நிரப்ப முடியுதோ அவ்வளோ கவ்வளோ தள்ளுங்க மோட்டிவேட் புக்ஸை ரீட் பண்ணுங்க மோட்டிவேட் கேசட்டை கேட்கறது பாசிட்டிவான பர்சன்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இது எல்லாம் தான் நம்ம மனசை பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆட்டிடியூடோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பாசிட்டிவான பர்சன்ஸை பற்றி ஆத்தரோட ஃப்ரெண்ட் கிலன் ஸ்மோக்கி கிட்ட இருந்து தான் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டதா ஆத்தர் சொல்கிறாரு கிலன் ஒரு ஃபியூனரல் கம்பெனியில் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறாரு வெளியே இருந்து பார்க்குறதுக்கு அது ஒரு சோகமான ப்ரொபோஷனை மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் கிலன் ஒரு பாசிட்டிவான ஆர்மி டேங்கர்னு கூட சொல்லலாம் அவரோட நான் எப்போல்லாம் ஃபோனில் பேசுகிறேனோ அப்போல்லாம் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவேன் மனுஷங்கள்லாம் ஒரு ஸ்பான்ச் மாதிரி அப்படின்னு ஆத்தர்கிட்ட கிலன் சொல்லியிருக்காரு நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க நம்மளை பற்றி என்ன சொன்னாலும் அதை ஒரு ஸ்பான்ச் மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் நாம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கிறவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நெகட்டிவ் தாட்ஸை தான் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அது நம்மளோட ஆட்டிடியூடில் அஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணும் அதுவே நாம் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கிறவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் பாசிட்டிவ் தாட்ஸை தான் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அப்போ தான் நம்ம ஹாப்பியாக ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணுறோம்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆத்தர் ஒரு வாட்டி கிளன்கிட்ட கேட்டாராம் என்னென்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸோடு இருக்கிறவங்க கிட்ட பேசுகிறேன்னு வைங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கு கிளன் என்னால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணிவிடுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைஸ் டு மீட் யூ டைம் இருந்தால் இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு எஸ்கேப் ஆகிடுவாராம் சரி உங்களுக்கு யாராவது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களா அப்படி கேட்டதுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப நாளைக்கு நிலைச்சதில்லை அப்படின்னு கிளன் சொல்லியிருக்காருன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அப்பப்போ நம்ம கூட இருக்கிறவங்க யார் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்களையும் தான் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார் ஏன்னா இது அவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம் இல்லை ஏன்னா நம்ம டைமை ஆக்கு போய் பண்ணுறவங்க நம்மளோட ட்ரெஷராக இருக்கிற மனசில் எஃபெக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறவங்க அவங்க தான் ஸோ நெகட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்காங்களா நாம் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமா அப்படி இருந்தால் அதை குறைச்சிக்கோங்க முடிஞ்சால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆத்தரோட இந்த அட்வைஸ் ரொம்ப ஆஷாக இருக்குல்ல ஆத்தர் அவரோட கோச்சிங் சென்டரில் இதை பற்றி சொல்கிறப்பெல்லாம் யாராவது எழுந்து நின்று நீங்கள் ஹார்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னு குத்தம் சொல்லுவாங்களாம் நெகட்டிவ் தாட்ஸோடு இருக்கிறவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கட் பண்ண சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்கள கை கழுவ சொல்கிறீங்க அது எப்படி நியாயம்னு கேட்பாங்களாம் அதுக்கு ஆத்தர் உங்களுக்கு எது சரின்னு தோணுதோ அதை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது ஆனால் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்கிறேன் ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸோடு இருக்கிறவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருந்தால் அது உங்களுக்கு நல்லதில்லை அவங்களுக்கும் நல்லதில்லை அதுக்கு பதிலாக அவங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் கீழே தான் விழுவீங்க ஏன்னா இங்கே இருக்கிற நிறைய நெகட்டிவ் பர்சன் அவங்கள மாற்றிக்க விரும்புறதில்ல ஏன்னா அவங்களோட புலம்பில் கேட்க ஆள் தேவை அப்படின்றதுக்காகத்தான் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஒரு நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு இருக்கிற ஒரு ஆளை நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்னு உங்களை நீங்களே கேளுங்க விருப்பத்தோடையோ இல்லை விருப்பம் இல்லாமையோ உங்களோட ஃபுல் பவரையும் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக திருப்புறீங்க அப்படின்றது தான் உண்மை ஒருத்தவங்க அவங்களோட நெகட்டிவ் தாட்ஸில் இருந்து வெளியே வர வைக்க ஹெல்ப் பண்ணுறது நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் கொஞ்ச நாள் ட்ரை பண்ணி அது முடியாமல் போனால் அதை கைவிட்டணும் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இங்கே ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அவர் நெகட்டிவாக இருக்கிற
அதுக்காக ரிலேஷன்ஷிப்பை கழட்டி விட்டுறணும்னு சொல்லலை ஏன்னா ரிலேஷன்ஸ் முக்கியமானவங்க ஆனால் அவங்க நம்ம கருத்தோட ஒன்றா இருக்கிறவங்களா இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கணும்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆனால் அவரு கொஞ்சம் கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அது என்னென்னா அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை கழட்டி விட போகிறதில்ல அவங்க கூட பேசாமல் இருக்க போகிறதில்ல ஆனால் அவங்க கூட பழகும்போது கொஞ்சம் கட்டுப்பாடோடு இருக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரிலேஷன் நம்மளை எப்போ பார்த்தாலும் டீமோட்டிவேட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பிளான்ஸ் எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிற நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பால் என்ன யூஸ் நாம் ஆல்ரெடி ரேடியோ டிவின்னு எக்கச்சக்க நெகட்டிவ் தாட்ஸோட டன் கணக்கில் டெய்லியும் வாங்குகிறோம் இதனால் இவங்களும் இப்படி இருந்தால் நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு ஆத்தர் கேட்குறாரு ஆத்தர் இன்னொரு அட்வைஸையும் கொடுக்குறாரு அது என்னென்னா நம்ம ரிலேஷன்ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது நெகட்டிவாக பேசுனா நீங்கள் பேசுறது நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்கிறத விட அந்த நெகட்டிவ் கான்வர்சேஷனை ஒரு பாசிட்டிவ் கான்வர்சேஷனை நோக்கி மூவ் பண்ணுறது நல்லா இருக்குன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அப்புறம் எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் நெகட்டிவ் பீப்புள் இருக்கத்தான் செய்வாங்க இந்த மாதிரியான மனுஷங்க கூட தான் நாம் பழகி தான் ஆகணும் இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் இந்த மாதிரியான ஆளுங்கக்கிட்ட நாமளாக போய் பேசுறது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அதுக்கு பதிலாக அவங்கக்கிட்ட இருந்து எப்படி நைஸாக விலகி வரணும் அப்படின்றத வழியை கண்டுபிடிச்சா போதும்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நாம் இன்க்ரிமெண்ட் வாங்க ஆசைப்பட்டாலோ இல்லை ப்ரொமோஷன் வாங்க ஆசைப்பட்டாலோ அதுக்கு நாம் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல நாம் பாசிட்டிவான ஆட்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆளை தான் நாம் ஃப்ரெண்டாக பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஆட்களோட டச்சில் இருக்கும்போது ரொம்ப ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நிறையா அச்சீவ் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாமளும் ஒரு பாசிட்டிவான ஆளாக உருவாகுவோம் உன்னெல்லாம் பாசிட்டிவ் அப்படின்றத இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போது அது நம்மளோட சக்ஸஸ்க்கும் ஹாப்பிக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அதனால் நாம் எப்போவும் நம்மளை சுற்றி பாசிட்டிவ் தாட்ஸோடு இருக்கிற ஆட்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அவங்க நமக்கு சக்ஸஸ்க்கான ஸ்டெப்ஸை ஏற சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி ஆத்தர் இந்த நைன்த் லெசனை முடிக்கிறாரு டென்த் லெசன் உங்களுடைய பயங்களை துணிச்சலுடன் எதிர்கொண்டு வளர்ச்சி இருங்கள் நீங்கள் எந்த விஷயம் குறித்து பயப்படுகிறீர்களோ அதை செய்து விடுங்கள் அது அந்த பயத்திற்கு சாவு மணி அடித்துவிடும் ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் சொன்னது அதாவது மோட்டிவேட் ஸ்பீச்சர் கில்லி ஈகல்ஸோட ஸ்பீச்சை ஆத்தர் கேட்கும்போது அவரோட ஒரு தேரி ஆத்தரோட டோட்டல் லைஃபையும் மாத்திடுச்சுன்னு சொல்கிறாரு கில்லி அன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை சொன்னார் அது எல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு அதில் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா டைமண்டு போல் பிரைட்டாக இருந்துச்சு அது என்னென்னா நாம் சக்ஸஸ் ஆகணும்னா அன்கம்ஃபர்டபுளான இடத்துல நம்மளை பிளேஸ் பண்ணால் தயங்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் அது இந்த வார்த்தையை எப்போவும் ஆத்தர் மறக்க மாட்டார்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா நம்மளோட வேர்ல்டை நாம் பிடிக்கணும்னா அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க தயங்கக்கூடாது ஏன்னா எந்த விஷயத்தை செய்ய பயப்படுறோமோ அந்த விஷயத்த செய்ய தயங்கக்கூடாது அதுதான் நம்மளோட முழு பவரையும் யூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இந்த விஷயம் கேட்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரியான விஷயம் ரியாலிட்டியில் வரப்போ பயத்தாலேயே அதை மக்கள் செய்யறது இல்லைன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இந்த விஷயம் ஆத்தருக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா அவரோட லைஃப்பில் முப்பது வருஷமாக இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார்னு அவர் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஃபெயிலர்ஸான ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்கிறாரு எல்லா சக்ஸஸ் பீப்புளும் அவங்களோட ஜேர்னியை துணிச்சலாக ஃபேஸ் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆனவங்க தான் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நாம் எப்போவாவது ஒரு ஆக்ஷனில் இறங்கும்போது பயந்து துண்டா அப்படின்னு ஆத்தர் கேட்குறாரு அந்த பயம் நம்மளை அதை செய்ய விடாமல் ஸ்டாப் பண்ணிச்சா அப்படின்னு கேட்குறாரு அது மாதிரியான ஒரு இன்சிடென்ட் கண்டிப்பாக எல்லாரோட வாழ்க்கையிலும் நடந்திருக்கும் ஏன்னா என்னோடய வாழ்க்கையிலும் அது நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆனால் பயம் அப்படின்றது ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஒருத்தவங்களுக்கு கொலை நடுங்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்களுக்கு ஸ்டேஜில் பேசுகிறதோ இல்லை புதுசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதோ அப்படின்றது பயத்தை கிரியேட் பண்ணும் இன்னும் சில பேருக்கு வழி கேட்குறது கூட பயத்தை தரும் நம்மளோட பயம் அப்படின்றது எவ்வளோ சீப்பாக இருந்தாலும் இப்போது ஆத்தர் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தராரு பயம் அப்படின்றது ஃபிசிக்கலாகவோ இல்லை ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்டோ பயத்தை பற்றி ஆத்தர் சொல்லலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹைட்டான இடத்துல இருந்து குதிக்கிறத பற்றி ஆத்தர் பேசலை ஏன்னா உயரத்துலேருந்து குதிக்கிறது அப்படின்றது எனக்கும் பயத்தை கொடுக்குற ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிற பயம் பிஸ்னஸ்லேயோ இல்லை பர்சனல்ஸ் லைஃப்பில் நம்மளோட முன்னேற்றத்துக்கு
அதில் இருக்கிற வர நாம் ரொம்ப செக்யூராகவும் கம்ஃபர்டபுளாகவும் ஃபீல் பண்ணுறோம் இப்போது அந்த சவுக்கில் இன்சைடு தான் அந்த கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அந்த வட்டத்துக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம்னா நமக்கு நல்லா இருக்கும் நமக்கு பயத்தை கொடுக்காத ஒன்றா தான் இருக்கும் அது நம்மளோட டெய்லி லைஃபோட ஒரு பார்ட் அதை செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் இருக்காது அது என்னென்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசுகிறது கொலீக்ஸோடு பேசுகிறது நம்ம ஒர்க் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஈடுபடுறது சம்டைம்ஸ் நாம் நம்ம வட்டத்தை விட்டு வெளியே வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் வரும் அதை செய்கிறதுக்கு நாம் ரொம்ப பயப்படுவோம் நம்மளோட கம்ஃபர்ட் சர்க்கிளில் இருந்து வெளியே ஒரு ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டால் அதை நமக்கு நர்வஸாக இருக்கும் ஹார்ட் படப்படனு துடிச்சுக்கும் இது என்னால் செய்ய முடியுமா மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்களே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்மளை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர விடாமல் தடுத்து நிறுத்துது உங்களோட கஸ்டமர்ஸை ஃபேஸ் பண்ண பயப்படுறீங்களா வேறு ஒர்க் மாறுறதுக்கு நீங்கள் பயப்படுறீங்களா புதுசாக ஒன்றை கற்றுக்கிறதுக்கு நீங்கள் பயப்படுறீங்களா திரும்பவும் காலேஜ் போய் டிகிரி வாங்க பயப்படுறீங்களா உங்கள் மனசில் இருக்கிறத சொல்ல பயப்படுறீங்களா நிறைய பேர் முன்னாடி நின்று பேச பயப்படுறீங்களா இந்த பயம் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கும் இருக்குது ஆத்தர் அவரோட கோச்சிங் சென்டரில் எல்லாருக்கும் சின்ன கார்டு கொடுத்து அதில் உங்கள் பிஸ்னஸ் அப்புறம் பர்சனல் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்க்காக குறுக்க நிற்கிற பயத்தை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாராம் அப்புறம் அதை வாங்கி சத்தமாக படிப்பாராம் அப்படி அதில் என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா ஒன்று பல பேர் முன்னாடி பேசுகிறது எல்லாருக்கும் இந்த பயம் இருக்கும் அவங்களோட டீமுக்கு முன்னாடி நின்று பேச சொன்னாலே பயப்படுவாங்க ரெண்டு தங்களோட கருத்து இல்லைன்னா ஐடியாவை ரிஃபியூஸ் பண்ணுறப்போ பொதுவாக சேல்ஸில் இருக்கிறவங்களோட பயம் இது முன்பின் தெரியாதவங்க கிட்ட ஃபோன்லேயோ இல்லை நேர்லேயோ பேசும்போது இந்த பயம் வரும் மூணு வேறு ஒர்க்குக்கு மாறுறது இல்லைனா ஓன் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இந்த பயம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வேறு வேலைக்கு போகலாம்னு நினைப்பாங்க ஆனால் முடியாது இதனால் அவங்க ஹாப்பியாக இல்லை காரணம் அவங்க வேறு ஒர்க்குக்கு போகிறதுக்கான ஆக்ஷனில் இறங்காமல் பயப்படுறாங்க நாலு மேனேஜர் கிட்டேயோ இல்லை எம்டி கிட்டேயோ ஒரு பேட் நியூஸை சொல்கிறதுக்கு தங்களோட மேலதிகாரி கிட்ட ஒரு பேட் நியூஸை சொல்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க நம்பர் அஞ்சு ஆஃபீஸில் ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கவங்க கிட்ட பேசுகிறதுக்கு பயப்படுவாங்க ஃப்ரெஷராக இருந்தாலும் சரி மேனேஜராக இருந்தாலும் சரி ஒரு சிஇஓ இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க கிட்ட பேச பயப்படுவாங்க நம்பர் சிக்ஸ் ஃபெயிலியர்ஸை நினச்சி பயப்படுவோம் ஒரு புது விஷயத்தை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கே இது ஃபெயில் ஆகிடுமோ அப்படின்னு பயப்படுவோம் இப்போ சொன்ன பயம்லாம் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சா பொதுவாக எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் இந்த மாதிரி பயத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த மாதிரி பயத்தை பார்த்தெல்லாம் பயப்படக்கூடாது ஏன்னா நாம் எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவங்க அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அதை கண்டிப்பாக டிஃபீட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாரு பொதுவாக பதட்டத்தை தர விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் தப்பிக்க வெளியே வந்துடுவோம் அந்த விஷயத்திலிருந்து வெளியே வந்தால் உங்கள் பயம் போயிடும்னு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கம்பெனியில் உங்கள் டீமுக்கு முன்னாடி பேச சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் அதிலிருந்து வெளியே வந்துட்டுறீங்க இப்போது எப்படி பேச போகிறோம் அப்படின்ற பயம் உங்ககிட்ட இருக்காது ஆனால் அந்த பயத்திலிருந்து நீங்கள் டெம்பரவரியாக தான் விலகியிருக்கீங்க அப்படின்றத மறக்கக்கூடாது இதை கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க டெம்பரவரியாக கிடைக்கிற ஒன்றை விட்டால் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு நல்லதாக கிடைக்குமா எதுவுமே கிடைக்காது அப்படின்றது தான் உண்மை நம்மளோட முன்னேற்றத்துக்கு குறுக்க நிற்கிற பயத்தால் நாம் என்னெல்லாம் இழக்கிறோம் தெரியுமா நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை நாம் டிப்ரெஷன் ஆகிறோம் நம்மளோட சக்ஸஸ்க்கு நாமளே ஆப்பு வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஆவரேஜான லைஃப்பை லீட் பண்ணுறோம் டெம்பரவரியாக பயத்தை நிறுத்த இவ்வளோ பெரிய விலையை கொடுக்கணுமா ஆனால் மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து சிரிக்காமல் இருக்க இந்த விலையை கொடுக்க தயாராக இருக்கும் அப்படின்றது தான் உண்மை பின்வாங்கிறது அப்படின்றது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு நல்ல வே கிடையாது நாம் பயத்தை ஃபேஸ் பண்ணாத வர எந்த சக்ஸஸும் கிடைக்காது நம்மளோட பவர் என்னன்னே தெரியாமல் போயிடும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் ஒன்றும் உங்களை விட வித்தியாசமானவன் இல்லை என்னோடய முப்பது வருஷத்தை திரும்பி பார்த்தா நான் என்ன பார்ப்பேன்னு தெரியுமா அட்வொகேட் ப்ரொப்போஷனில் ஆவரேஜ் சக்ஸஸான ஒரு பர்சனை என்னால் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஷையாக இன்செக்யூராக பயம் அதிகமாக இருக்கிற ஒருத்தவனை என்னால் பார்க்க முடியும் நான் அப்போது ஒரு மோட்டிவேட் ஸ்பீச்சராக மாறி இருக்க மாட்டேன் அப்படி இருந்த என்ன ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணிச்சு என்னோடய வாழ்க்கையை மாற்றிச்சு அப்படி யோசித்து பார்க்கும்போது தான் என்னோடய பயத்தை நான் ஃபேஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண உடனேயே என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு சேஞ்ச் கிடச்சிச்சின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆனால் ஃபஸ்ட்
பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் தான் என்னோடய பவர் என்ன அப்படின்றத ஃபீல் பண்ண வச்சிச்சு அதனால் என்னை பற்றி நான் நல்ல விதமாக ஃபீல் பண்ணேன் என்னோடய லைஃப்பை என் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்தேன் இப்போ எனக்கு தேவையான பாசிபிலிட்டிஸும் என் முன்னாடி நிற்குது ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு உங்கள் லைஃப்பை ஃபேஸ் பண்ணுறப்போ எக்கச்சக்கமான கிஃப்ட்ஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற பயத்தை உடனே டிஃபீட் பண்ண எந்த ஒரு மேட்சுக்கும் இங்கே இல்லை அதுக்கு இருக்கிற ஒரே வழி என்னென்னா அடுத்த முறை இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணுறப்போ அது வேறு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும் மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்களே அப்படின்றத நம்மளோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் மூலமாக ஃபேஸ் பண்ணணும் நாம் எதை செய்ய பயப்படுறோமோ அதை முதல்ல செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வச்ச உடனேயே நம்மளை நாம் ஒரு சக்ஸஸராக பார்க்கணும் அதில் இறங்கி ஆக்ஷனில் இறங்கும் போது நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகிடுவீங்க ரிசல்ட் என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேருக்கு முன்னாடி பேசுகிறதுக்கு உங்களுக்கு பயமாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த பயத்தை போக்க டிசைட் பண்ணுறீங்க அப்போது நீங்கள் உங்கள் சேர்லேருந்து அத்தனை பேர்த்துக்கு முன்னாடியும் பேச ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பவே நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகிடுவீங்க அப்போது உங்கள் பாடி ஷிவரிங் ஆகும் உங்கள் குரல் தடுமாறும் அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது நீங்கள் உங்கள் பயத்தை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்துட்டீங்க அதுதான் முக்கியம் அதனால் நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் கூடும் நாம் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச்சிலேயே நம்மளை ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் அப்படின்னு கொண்டாட மாட்டாங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா எந்த ஒரு டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கணுன்னாலும் அதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் டோட்டி பர்மன் அப்படின்றவங்க நியூயார்க்கில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு மியூசிக் மேலே பெரிய ஆசை இருந்தாலும் மாதம் மாதம் சேலரி கிடைக்கிற இந்த கம்ஃபர்டபுளான ஜாப்பை விட்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படி இருந்தாலும் அவங்க பாட்டு எழுதி அதை ப்ரோக்ராமில் பாடுவாங்க அதை ஒரு ஹாபியாக வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அவங்க முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக பார்த்துட்டு இருந்த ஒர்க்கை ரிசைன் பண்ண முடிவெடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் அவங்க ஒர்க்கை ரிசைன் பண்ணாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பயம் தெரியாத ஒரு இடத்துல எப்படி கால் எடுத்து வைக்கிறது அதனால் அவங்களோட ரிசைன் லெட்டரை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் டீச்சராகவே ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆனாலும் அவங்களோட ட்ரீமை குவைட் பண்ணல இதனால் திரும்பவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் ரிசைன் பண்ணாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வயசு ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அவங்களோட மியூசிக் கான்சர்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அது அவங்களுக்கு இருந்த பயத்தை பற்றியான பாட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அதாவது அவங்களுக்கு அறுபது வயசு இருந்தப்போ மோட்டிவேட் சாங் இருக்கிற ஒரு மியூசிக் கேசட்டை லான்ச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா அப்புறம் இன்னும் பல இடத்துல ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க தன்னோட ட்ரீமை ஃபாலோ பண்ணி அதில் சக்ஸஸ் ஆனவங்க டோட்டி இது மூலியமாக நம்மளையும் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்கன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நீங்கள் எதை பார்த்து பயப்படுகிறீர்களோ அந்த விஷயத்தை செய்து விடுங்கள் அது அந்த பயத்திற்கு சாகுமணி அடிக்கும் ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் சொன்னது இது நம்மளோட லைஃபையே மாற்றும்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஏன்னா ஆக்ஷனில் இறங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க அந்த பயத்துக்கு நாம் நிறையா விலை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நாம் நம்ம பயத்திலிருந்து ஓடுறது அப்படின்றது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை அது நமக்கு டிப்ரெஷனை தான் கிஃப்டாக கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு சில பயம் இருக்கிறது தப்பு இல்லை ஏன்னா இந்த உலகத்தில் சக்ஸஸ் ஆனவங்களுக்கு கூட பயம் இருக்குது ஆனால் அதை அவங்க பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை அது தான் அவங்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நம்மளோட பயத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறது ஈஸியெல்லாம் இல்லை அப்படின்றது உண்மை தான் ஆனால் நம்ம பயத்தை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்கும்போது நாம் ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆத்தர் இருபது வருஷமாக மோட்டிவேட் ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு ஆனால் அதில் ஒரு தடவை கூட பயத்தை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பண்ணவங்க தோற்றது இல்லைன்னு சொல்கிறாரு ஸோ நம்மளோட பயத்தை பயமே இல்லாமல் ஃபேஸ் பண்ணணும் நம்மளோட கம்ஃபர்டபுள் சர்க்கிளை பெருசாக்கணும் நாம் எப்போவும் பயத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கான ஆக்ஷனில் இறங்கணும் அப்போவே சில விஷயங்கள் நம்மளோட கம்ஃபர்டபுள் சர்க்கிள்குள்ளே வந்துடும் நம்மளோட லைஃப்பில் பயத்தை விட்டுட்டு வெளியே வந்த உடனேயே அதுக்கான ஆக்ஷனில் இறங்கின உடனேயே நாம் இன்னும் நிறைய விஷயத்த கற்றுப்போம் எப்படி ஆத்தர் மோட்டிவேட் ஸ்பீச்சராக இருக்கிறதுனால ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண உடனேயே பிஸ்னஸ் மேனாக ஆட்ரு பண்ணாரா அடுத்தவங்க பேசுகிறத காது கொடுத்து கேட்குற ஒருத்தவராக மாறினாரோ அது மாதிரி நாமளும் நிறையா சாதிக்கலாம் நாம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண தயங்குறவரை நம்மளால் நம்மளோட முழு திறமையும் வளர்த்துக்க முடியாது சேலஞ்சையோ ப்ராப்ளம்ஸையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது சக்ஸஸ் வேணும்னு நினச்சா
எம்ஜி ஃபோர்ட் சொன்னது அமெரிக்காவில் ஃபேமஸான டிவி ஷோ அதில் ஆங்கராக இருக்கிறவங்க தான் சாலி ஜென்சி ரஃபேல் இவங்க ஆங்கர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பதினெட்டு வாட்டி வேலையை விட்டு நீக்கியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சி வாட்டி புது போக்கை தேடி போனாங்க இருபத்தாறு வருஷம் வேலை செஞ்ச அப்பவும் அவங்களோட ஆனுவல் இன்கம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் தான் சில காலகட்டத்தில் கவர்மெண்ட் கொடுத்த ஃப்ரீ ஃபுட்டை சாப்பிட்டு தான் அவங்க வாழ்க்கையை நடத்தினாங்க இவ்வளோ ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்தவங்க சாலி ஜென்சி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு டிவியில் ஒரு விஜேவாக ஆகணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட அடங்காத ஆசையாக இருந்துச்சு அதை அவங்க கடைசி வரைக்கும் குயிட் பண்ணலை அவர் சக்ஸஸ் கிடைக்கிற வர ஃபெயிலியர்ஸை ஃபேஸ் பண்ண தயங்கவும் இல்லை இப்போ டிவி ஆங்கர் அப்படின்னு பில்லியன்ஸில் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ரொஃபஷனில் ரொம்ப காலம் இருந்தாங்க சாலி ஜான்சி ஃபெயிலியர்ஸை பல பார்த்த பிறகும் தன்னோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடை அவங்க விடவே இல்லை அதுதான் அவங்களோட சக்ஸஸ்க்கான சீக்ரெட் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு சாலி போலவங்க எப்படி அத்தனை வாட்டி ஃபெயில் ஆனாலும் திரும்ப அவங்களால ஜெயிக்க முடிஞ்சு அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் அதுக்கான ஆன்சர் நம்மளோட சைல்ட்ஹுட்டை திரும்பி பார்த்தா கிடைக்கும் ஏன்னா அப்போது ஏகப்பட்ட ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்த பின்னும் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணது உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் சைக்கிள் எப்படி நீங்கள் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டீங்க முதல்ல எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு வீலை வச்சு அதில் கொஞ்ச நாள் சைக்கிள் ஓட்டிட்டு அப்புறம் அதை கழட்டிட்டு எரிஞ்சிட்டு திரும்பவும் சைக்கிள் ஓட்டும்போது எத்தனை வாட்டி கீழே விழுந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் காயம் கூட ஆகியிருக்கலாம் ஆனால் ஃபெயிலியர்ஸை பற்றியான ஒரு முக்கியமான லெசனை கற்றுருப்போம் நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்ட முக்கிய காரணம் எது விடாமுயற்சியும் பிராக்டிஸும் தான் காரணம் நீங்கள் சைக்கிளை கற்றுக்க எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அதை பற்றி கவலைப்படலை சைக்கிள் கற்றுக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சு உங்களோட பேரண்ட் ஷேர் பண்ணாங்க அப்படின்றத மறுக்க முடியாது நாம் ஒரு ஆறு வயசு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது சைக்கிளை ஓட்டுறதை பற்றி ஒரு பாசிட்டிவான ஃபீல் இருந்துச்சு அதை நினச்சி எக்ஸைட்மெண்ட் ஆனோம் அது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருந்தாலும் அதை பண்ணிடணுன்ற ஆர்வம் இருந்தது அகைன் அண்ட் அகைன் அதை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ஏன்னா அதில் நாம் சக்ஸஸ் ஆகிடும் அப்படின்றது தெரியும் ஆனால் இது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் இப்போது ஓரளவுக்கு வளர்ந்தவங்களா புதுசாக ஒரு டேலண்ட்டை கற்றுக்கணும்னா எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் அதுக்கு அவங்க ஹாப்பியாகவும் எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் அப்ரோச் பண்ணுவோன்னு சொல்லுவாங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படின்றது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுசாக கம்ப்யூட்டரில் கற்றுக்கிறதுக்கோ இல்லை வேறு ஒரு ஒர்க்குக்கு மாறுறத பற்றியோ அவங்கக்கிட்ட கேட்டால் அதுக்கு எப்படி அவங்க ஆன்சர் சொல்லுவாங்க அதை அவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்ல ட்ரை பண்ணுவாங்க அதை பற்றி குறை சொல்லுவாங்க அதை அவங்க செய்யக்கூடாததுக்கு பல ரீசன்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்க டேலண்ட்டை டவுட் பண்ணுவாங்க அவங்க பயப்படுவாங்க சாகச உணர்வு இருந்த அந்த ஆறு வயசு சின்ன பையனுக்கு என்ன ஆச்சு அந்த பையன் இப்போது புதுசாக கற்றுக்கிறத பற்றி நிறுத்திட்டான் ரீசன் பல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அது ஏன்னா வளர்ந்த உடனேயே மற்றவங்களோட ஒப்பீனியனுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறான் மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்க அப்படின்ற பயத்திலேயே எல்லாத்தையும் அப்ரோச் பண்ணுறான் நம்மளோட ஆறு வயசில் சைக்கிள் கற்றுக்கிறதுக்காக கீழே விழுந்தோம் அப்போ அது முக்கியமான விஷயமாக தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா அப்போ தான் சைக்கிள் கற்றுக்க முடியும்னு நம்பணும் ஆனால் இப்போ யூத் ஆன உடனேயே எங்கே கீழே விழுந்தோன்னா பல பேர் சிரிப்பாங்களோ அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டோம் கீழே விழுறது அப்படின்றது நம்மளோட சக்ஸஸ்க்கான ப்ராசஸ் அப்படின்றதையே மறந்துட்டோம் நம்மளோட டார்கெட் மேலே கவனம் வைக்காமல் மற்றவங்க எங்கே நம்மளை தப்பாக நினச்சிடுவாங்களோ அப்படின்ற விஷயத்து மேலே கவனம் வச்சா அது நமக்கு நாமளே செஞ்சுக்கிட்ட கெட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு டார்கெட்டை சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை அச்சீவ் பண்ண என்ன வேணாலும் செய்ய ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்காக தலைகீழாக விழுந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மைண்ட் செட் வரணும் அப்போ தான் உங்களால் டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும் சக்ஸஸ் ஆனவங்க அந்த டிராவலில் ஃபெயிலியர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணாங்க லேர்ன் பண்ணாங்க அதுக்காக அவங்க ஃபெயிலியர்ஸை ரசிக்கிறாங்கன்னு மீனிங் இல்லை சக்ஸஸ்க்கான பாதையில் கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு டேலண்ட் வளர்த்துக்கணும்னா டைம் ட்ரை கண்ட்ரோல் ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்து பயப்படாத ஆட்டிடியூட் அப்படின்றதும் வேணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஜாக் கேன்ஃபீல்டும் மார்க் விக்டர் ஆன்சனும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மோட்டிவேட் கதைகளை உள்ளடக்கிய புத்தகம் ஒன்று எழுதினாங்க அந்த புக்கு பேர் சிக்கன் சூப் ஃபார் தி சோல் அப்படின்றது தான் இந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ண கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு ப்ரெஸ் கம்பெனியை பார்த்துருக்காங்க ஆனால் எதுவுமே செட் ஆகலை முப்பத்தி மூணாவது முறை ஃபெயில் ஆகி முப்பத்தி நாலாவது தடவை சக்ஸஸ் ஆனாங்க இப்போது இந்த புக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான புக்கு இந்த புக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி காப்பீஸ் சேல் ஆகியிருக்கு ஸோ முப்பத்தி மூ
இதனால் அவங்க சக்ஸஸ் அப்படின்ற ட்ரெஷரை இழந்துருப்பாங்க நாம் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆனால் அவ்வளோதான் நமக்கு இனிமேல் சக்ஸஸ் அப்படின்ற வார்த்தையே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நாம் எப்போ ட்ரை பண்ணுறதை விடுறோமோ அப்போ தான் உண்மையாலுமே ஃபெயில் ஆகிறோம் விடாமுயற்சியோடு செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் வெற்றியை கொண்டு வரும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நமக்கு எப்போ நாம் ஆசைப்பட்ட சக்ஸஸ் கிடைக்கலையோ இல்லைன்னா ஃபெயிலியர்ஸில் மூழ்கி போயிருந்தாலோ சில கேள்விகளை நம்மளை பார்த்து கேட்கணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அது என்னென்னா என்னோடய டைம் டேபிள் ரியாலிட்டியாக இருக்கா சக்ஸஸை நோக்கி நாம் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ அதோட ஸ்டெப்ஸை ஒரே அடியாக கடந்துடணும்னு நினைக்கிறது தப்பு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸாக தான் ஏறி போக முடியும் அதுலேயும் சில பேர் நம்மளை விட வேகமாக போகலாம் இன்னும் சில பேர் நம்மளை விட ஸ்லோவாக போகலாம் அதுக்காக நம்மளை நாம் அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஸ்டெப்ஸை தாண்ட எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்றது இங்கே யாருக்கும் தெரியாது நாம் செய்ய வேண்டியதுலாம் ஒன்று தான் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட ஆக்ஷனில் இறங்கணும் அப்போது நம்மளை அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் சக்ஸஸ் கிடைக்கணும் ஆத்தர் சொல்கிறாரு நான் உண்மையான கமிட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கேண்ணா நாம் நம்ம டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண எதை வேணாலும் செய்யலாம் அப்படின்ற கமிட்மெண்ட் நமக்குள்ளே இருக்கணும் வேணாம் ட்ரை பண்ணுறதை நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணமே நமக்குள்ளே வரக்கூடாது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த அர்ப்பணிப்போடு செய்யும்போது அது ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் அதனால் நம்ம டார்கெட்டை ஃபாலோ பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா டீமோட்டிவேட் செய்கிற எஃபெக்ட்ஸ் என்னை சுற்றி அதிகமாக இருக்குதா அப்படின்ற கேள்வியை நம்மளை பார்த்து கேட்டுக்கணும் சக்ஸஸ் இல்லாத எஃபெக்ட்ஸ் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கிற நம்ம டார்கெட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மக்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஒரு வேலை நெகட்டிவ் பீப்புளை நம்மளை சுற்றி வச்சுருந்தால் அவங்க நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ நம்மளோட டார்கெட்டை நோக்கி புஷ் பண்ணுற மக்களை நம்மளை சுற்றி வச்சுக்கணும் சக்ஸஸ்க்காக என்ன ரெடி பண்ணுறோன்னா அப்படின்ற கேள்வியையும் கேட்டுக்கணும் நான் சக்ஸஸ் ஆகணும்னா முன்னாடியே ரெடியாக இருக்கிறது நல்லது ஸோ அதுக்கு தேவையான புக்ஸை படிக்கிறது மோட்டிவேட் கோச்சிங் போகிறது அப்படின்னு நம்ம சக்ஸஸ்க்கு தேவையான விஷயத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா சக்ஸஸ் ஆனவங்க எப்போவுமே அவங்க ஷாப்பாக வச்சுப்பாங்க எப்போவும் செய்கிற விஷயத்திலேயே திரும்ப திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸும் வராது ஸோ எனக்கெல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற ஆட்டிடியூடை விட்டுட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட ட்ரை பண்ணணும் ஃபெயிலியர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்க நம்ம ரெடியாக இருக்குமா ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்றத சந்திக்காமல் இருக்க முடியாது அப்படின்றத நாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் பல வேல்யூபுள் லெசனை ஃபெயிலியர்ஸ் தான் கற்றுக் கொடுக்கும் நம்மளோட க்ரௌத்துக்கு ஃபெயிலியர்ஸ் தேவை ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்றது சக்ஸஸோட வழியில் இருக்கிற ஒரு பொருள் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நினச்சா ஃபெயிலியர்ஸால் நம்மளை ரூல் பண்ண முடியாது ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்து பயப்படாமல் இருக்கிறப்போ சக்ஸஸ் இன்னும் வேகமாக நம்மளை பார்த்து வரும் நம்மளோட சக்ஸஸ் ஜேர்னியில் தவிர்க்க முடியாத அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு எலமெண்ட்னா அது ஃபெயிலியர்ஸ் தான் நாம் நம்மக்கிட்ட எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத ரிமைண்ட் பண்ணுறது தான் ஃபெயிலியர்ஸ் நாம் தைரியமாக நம்மளோட விஷயங்களை செய்யணும்னா அதுக்கு ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்து பயப்படக்கூடாது பவர்லி சில்ஸ் சொன்ன மாதிரி அதாவது நீங்கள் தோல்வி அடைந்தால் ஏமாற்றம் அடையக்கூடும் ஆனால் நீங்கள் முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் அழிவை சந்திப்போம் அப்படின்னு அதனால் நாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற சேல்ஸை ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது அதனால் ப்ராஃபிட் கிடைக்காது வாழ்க்கை அப்படின்றது சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் கலந்த ஒரு கலவை அவ்வளோதான் இது சக்ஸஸ் ஆனவங்களுக்கும் தெரியும் என்னென்னா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தவழ்ந்தாகணும் ஓடுறதுக்கு முன்னாடி நடந்தாகணும் அப்படின்றது தான் ஒவ்வொரு புது டார்கெட்டும் ஃபெயிலியர்ஸை கூட்டிகிட்டு வரும் அதை டெம்பரவரியாக பார்க்க போகிறோமா இல்லை இதுதான் எண்டு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோமா அப்படின்றது நம்மளை பொறுத்தது ஒவ்வொரு தோல்வியிலிருந்தும் லெசன்ஸை கற்றுக்கிறதையும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண போகிற டார்கெட் மேலே அட்டென்ஷனை வைக்கிறதையும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபெயிலியர்ஸ் ஃபைனலாக சக்ஸஸ்க்கு தான் கூட்டிகிட்டு போகும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இதோட இந்த லெவன்த் லெசனையும் முடிக்கிறாரு டுவெல்த் லெசன் சிறப்பான விளைவுகளை பெற்றுக் கொடுக்கின்ற தொடர்பு வட்டத்தை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் தங்களுக்கு விருப்பமானதை பெறுவதற்கு நீங்கள் போதுமான மக்களுக்கு உதவினால் வாழ்வில் நீங்கள் விரும்புகின்ற அனைத்தையும் உங்களால் பெற முடியும் ஜிக் ஜிக்லர் சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டைலாக்ஸை எழுதி கொடுக்குற ஸ்டீவ் காமனை மீட் பண்ண அந்த மீட்டிங் பல சான்ஸை பல செயின்ஸ் எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணிச்சு என்னோடய பிஸ்னஸ் மேலே ஒரு பிரம்மாண்டமான பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அது என்னென்னா அப்போது ஸ்டீவ் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பரில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவரோட ரெக்கமெண்டில் ஃபஸ்ட் பேஜில்
அதோடய எஃபெக்ட்ஸாக ரீடர்ஸ்கிட்ட இருந்து எனக்கு நிறைய அழைப்பு வந்துச்சு பேசுகிறதுக்கு அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஜிம் டோனோவன் அப்படின்றவரோட நட்பு அந்த மேகசின் மூலியமாக கிடச்சிச்சு அவர் நிறைய ப்ரெஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி விட்டார் ஸ்டீவ் கமன் அண்ட் ஜிம்மோட காண்டக்டே எனக்கு இன்னும் பல வியப்புகளை காட்டுச்சு இதுதான் காண்டக்ட் சர்க்கிளோட பவர் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு செலக்ட் பண்ண நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா சக்ஸஸை நாம் சீக்கிரமாக அடைய தான் சூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண காண்டக்ட் சர்க்கிள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான காண்டக்டை நாம் அடையிறோமோ அந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்க்கான சான்ஸையும் அதிகமாகும் காண்டக்ட் சர்க்கிளோட பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளோட சக்ஸஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னாலும் மற்றவங்களோட காண்டக்ட் மூலியமாக தான் அது பெருசாகுது ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா தனியாக ஒரு பிரம்மாண்டமான சக்ஸஸை க்ரியேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு பிஸ்னஸில் காண்டக்ட் வளர்க்குறது மூலியமாக கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் புது கஸ்டமரோ இல்லை புது பிஸ்னஸ் லிங்க்கோ கிடைக்கலாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாகலாம் இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷனுக்கு தேவையான ஆளை பிடிக்க முடியும் வேலுபுலான இன்ஃபர்மேஷனை பெற முடியும் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண ஹெல்ப் கிடைக்கும் இப்போது காண்டக்ட் சர்க்கிளை க்ரியேட் பண்ணுறதுனால பர்சனலாக கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் அதிகமாகும் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் பீப்புளோட லிங்க்ஸ் கிடைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆத்தர் இப்போது பதினாறு ஸ்ட்ராட்டஜியை நாலு ஹெட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காரு அதை தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் மனப்போக்கும் செயல் நடவடிக்கைகளும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி சக்ஸஸ் ஆட்டிடியூவை வெளிப்படுத்துங்க காண்டக்ட் சர்க்கிளை பொறுத்தவரை ஆட்டிடியூட் தான் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு இருந்தால் உங்கள் கிட்டே பேச எல்லோரும் விரும்புவாங்க உங்கள் மற்றவங்க கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பாங்க ஹெல்ப்பும் பண்ணுவாங்க அதே நீங்கள் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு இருந்தால் டிப்ரெஷனோடு இருந்தால் உங்கள் கூட பழக விரும்ப மாட்டாங்க நம்பர் டூ டீம் அண்ட் கம்பெனியில் நம்மளை முழுசாக அர்ப்பணிச்சுக்கணும் ஒரு டீமில் சும்மா பேருக்கு டீமாக இருந்து அது நம்மளோட காண்டக்ட் சர்க்கிளை பெருசாக்காது அந்த டீமோட வளர்ச்சிக்கு உங்களோட ஷேரும் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்பர் த்ரீ நம்மளோட காண்டக்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் காண்டக்ட் சர்க்கிள் மூலியமாக நீங்கள் பெனிஃபிட்ஸ் அடையணும்னா அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இதில் எனக்கு என்ன ப்ராஃபிட் அப்படின்னு யோசிக்காமல் மற்றவங்களுக்கு என்னால் என்ன ப்ராஃபிட் அப்படின்னு தான் யோசிக்கணும் நாம் எப்பவும் கொடுக்குற ஆளாக இருக்கணும் அதை தான் நம்மளை மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போகும் செகண்ட் ஹெட்டிங் பரிந்துரைகள் நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஆள் உங்களோட நேமை யூஸ் பண்ணுறதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பனாக இருக்கணும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட நான் தான் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வச்சேன் அப்படின்றத அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அடுத்த வாட்டி நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆளால் ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் இருந்துச்சா அப்படின்னு கேளுங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிய வரும் நம்பர் ஃபைவ் செலக்டடாக ஆக்ஷன்லாம் இறங்கணும் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாரையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது டைம் வேஸ்ட் அதனால் உங்கள் பேர் தான் கெட்டுப்போகும் அதனால் எத்தனை பேரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது முக்கியம் இல்லை நாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவங்களால் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்றது தான் முக்கியம் தேர்ட் எட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் சிக்ஸ் மற்றவங்க சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்குற ஆளாக இருங்க ஒருத்தவங்கக்கிட்ட பேசும்போது நான் நான் அப்படின்னு உங்களை பற்றி மட்டுமே பேசாமல் அவங்களையும் உங்கள் கான்வர்சேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க அவங்களுக்கும் பிடிச்ச விஷயத்த பேச அனுமதிங்க அப்போ தான் நீங்கள் மற்றவங்க மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற ஆளாக இருப்பீங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்மளை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ நம்மளை பற்றி பேசிக்கலாம்னு சொல்கிறாரு ஆத்தர் நம்பர் செவன் காண்டக்ட் சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்கள அப்பப்போ காண்டக்ட் பண்ணணும் இப்போது திடீர்னு உங்களுக்கு யாராவது ஃபோன் பண்ணி உங்கள் ஞாபகம் வந்துச்சு அதான் ஃபோன் பண்ண எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் ஒரு நல்ல விதமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படி தானே அப்படி இருக்கும்போது நாம் ஏன் மற்றவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த விஷயத்தை கேட்கக்கூடாதுன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அதனால் நம்மளோட காண்டக்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்கள அப்பப்போ காண்டாக்ட் பண்ணணும் அது மூலியமாக நாம் நம்மளோட பிஸ்னஸ்லேயும் வளர்ச்சி அடைய முடியும் ஒரு வேலை அந்த மாதிரி நடக்கலைனா அதனால் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸும் வராது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு இங்கே நாம் வெறும் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக மட்டும் இருக்கக்கூடாது உண்மையாலுமே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இதனால் வர சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தான் பிஸ்னஸ் க்ரௌத்துன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு
நீங்க மீட் பண்ற எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கணும் அவங்களுக்கு நம்மளோட ப்ராடக்ட் இல்ல சர்வீஸ் தேவையில்லைனாலும் அவங்களோட ஃபேமிலி சர்க்கிள்ல யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ யாராவது மீட் பண்ணால் சான்ஸ் கிடச்சா உங்களோட முழு அட்டென்ஷனும் அவங்க கிட்ட கொடுங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவரை விட இன்னொருத்தவரை முக்கியமானவர் வந்துட்டாங்கன்னா உடனே அவங்க கிட்ட போய் பேசக்கூடாது ஏன்னா எல்லாரையும் ஈக்குவலாக பார்க்கணும் நம்பர் டென் கூட்டத்தில் டிஃப்ரெண்ட்டான பீப்புளை மீட் பண்ணுறத ஹாபியாக வச்சுக்கோங்க எப்போவும் ஒரு கூட்டத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மட்டும் சேர்ந்து உக்காரணும்னு ஆசைப்படாதீங்க அது ஜாலியாக இருந்தாலும் புது மனுஷங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸை நாம் மிஸ் பண்ணுறோம் ஸோ புது மனுஷங்களை மீட் பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் மீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க நம்பர் லெவன் கம்ஃபர்டபுள் ஜோனை விட்டு வெளியே போக ரெடியாக இருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஒருத்தவங்க கிட்ட உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சா அதை உடனே செய்யுங்க அவங்க பெரிய ஆளாக இருப்பாங்களோ இல்லை நம்ம கூட பேச மாட்டாங்களோ அப்படின்னு நாமளாக ஒரு முடிவு பண்ணக்கூடாது ஸோ நாம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீட் பண்ணாலும் அதை கண்டுக்காமல் அவங்க கிட்ட போய் பேசணும் அது நாளாக நாளாக பழகிடும் நம்பர் டுவெல் உங்களுக்கு தேவையானதை மற்றவங்க கிட்ட கேட்குறதுக்கு தயங்கக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது மூலயமா நாம் அவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குற தகுதியை அடைகிறோம் ஸோ தயங்காமல் கேளுங்க உங்கள் காண்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை பண்ணால் அவங்களும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருப்பாங்க அப்படின்றது தான் உண்மை ஃபோர் தேர்ட்டி தொடர்பு நடவடிக்கை ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் தேர்ட்டீன் ஒருத்தவங்களை மொத முதலாக மீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நோட் எழுதி அனுப்புங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டின்னருக்கு போகிறீங்க அங்கே புதுசாக ஒருத்தவங்கள மீட் பண்ணுறீங்க உடனே அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் மாதிரியான ஒன்றை அனுப்பி வைங்க உங்களை பார்த்ததில் சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா என்கிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனாக அனுப்புங்க இதை அவரை பார்த்த ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் அனுப்புறது நல்லது ஏன்னா நம்மளை பற்றி ஞாபகம் இருக்கும்போதே அதை அவங்கக்கிட்ட போய் சேரணும் நம்பர் ஃபோர்ட்டீன் மற்றவங்களோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனையும் எஸ்ஐஸையும் பாராட்டுங்க யாராவது ஒருத்தவங்க எழுதின எஸ்ஐஸை பார்த்தாலோ இல்லை கேட்டாலோ அவங்கள பாராட்ட மறக்காதீங்க ஸோ இதனால் ரைட்டர்ஸை தூக்கி கொண்டாடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அப்படி கிடையாது அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரொப்போஷனில் இருக்கிற காண்டாக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம ஃபிஃப்டீன் அட்வைஸ் கிடச்சா தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து அட்வைஸ் கிடச்சா அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள் ஏன்னா அதெல்லாம் வேல்யூவான ஒன்று ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதை கண்டுக்கலனா அதனால் பின்னாடி இன்னும் வேல்யூபுளான அட்வைஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போகும் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் க்ரீட்டிங்ஸை அனுப்புங்க நம்மளோட காண்டாக்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சாலோ இல்லை அவார்ட் கிடைச்சாலோ இல்லை பர்த்டே குழந்த பிறந்திருக்குன்னு எந்த ஒரு நல்லது நடந்தாலும் அவங்களுக்கு க்ரீட்டிங்ஸ் அனுப்புங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயத்த கொஞ்ச பேர் தான் செய்வாங்க ஸோ அதை நீங்கள் செஞ்சால் அவங்களோட அட்டென்ஷனை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட காண்டாக்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களோட ஃபேமிலியில் யாராவது தவறிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஆறுதல் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு கூட புது காண்டாக்ட் சர்க்கிள் ஸ்ட்ராட்டஜியை க்ரியேட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் காண்டாக்ட் சர்க்கிளை பற்றி சொல்கிற நிறைய புக்ஸு வந்திருக்கு அதிலிருந்து கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்றவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு என்ன தேவையோ அது ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி காண்டாக்ட் சர்க்கிளில் பெருசாக்க ரொம்ப நாள் ஆகும் அதனால் உடனே நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஸோ நிறைய நல்ல உறவுகளை வளர்த்துக்கோங்க அதிலிருந்து பெனிஃபிட்ஸ் வரணும்னா நாம் முதல்ல அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறவங்களா இருக்கணும் கடைசியாக ஒன்று காண்டாக்ட் சர்க்கிளை வளர்த்துக்கிறது இல்லை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது நாம் நம்ம ப்ரொஃபஷனில் ஸ்பெஷல் ஆனவங்க அப்படின்றதுக்கான இன்னொரு வழி இல்லை நம்மளோட காண்டாக்டை பெருசாக இருக்கணும் ஆனால் நாம் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனில் சிறப்பாக இல்லைன்னா அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு தான் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியெல்லாம் யூஸ் பண்ணி காண்டாக்ட் சர்க்கிளை பெருசு பண்ண பாருங்கள் உங்களோட காண்டாக்ட்ஸை வளர்த்துக்கிறதுக்கான விஷயங்களில் ஈடுபடுங்க அப்போது உங்களோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண உங்கள் கூட சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய படையை களத்தில் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி டுவெல்த்து லெசனை முடிக்கிறாரு அதோடு சேர்ந்து இந்த புக்கையும் முடிக்கிறாரு ஆத்தர் உங்களுடைய சூழல்களை மாற்றுவதற்கு முதலில் வித்தியாசமாக சிந்திக்க தொடங்குங்கள் ஸோ ஆட்டிடியூடை மாற்றுங்க லைஃப்பை மாற்றுங்க